ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማያዊና ምድርን ፈጠረ ምድርን ባዶ ነበርች አንዳችም አልነበረባትም ጨለማም በጥልቁ ላይ ነበር የእግዚአብሔር መንፈስ በውሃ ላይ ሰፎ ነበር እግዚአብሔርም ብርሃን ይሁናለ ብርሃንም ሆነ እግዚአብሔርም ብርሃኑ መልካም እንደሆነ አየ እግዚአብሔርም ብርሃንንና ጨለማን ለየ እግዚአብሔርም ብርሃኑን ቀን ብሎ ጠራው ጨለማውንም ለሊት አለው ማታም ሆነ ጧትም ሆነ አንድ ቀን እግዚአብሔርም በውሆች መካከል ጠፈር ይሁን በውሃና በውሃ መካከለም ይክፈል አለ እግዚአብሔርም ጠፈርን አደረገ ከጠፈር በታችና ከጠፈር በላይ ያሉትንም ወጭ ለየ እንዲሁም ሆነ እግዚአብሔር ጠፈርን ሰማይ ብሎ ጠራው ማታም ሆነ ጧትም ሆነ ሁለተኛ ቀን እግዚአብሔርም ከሰማይ በታች ያለው ውሃ በአንድ ስፍራ ይሰብሰብ የብሱም ይገለጣ አለ እንዲሁም ሆነ እግዚአብሔርም የብሱን ምድር ብሎ ጠራው የውሃ መከማቻውንም ባህር አለው እግዚአብሔርም ያ መልካም እንደሆነ አየ እግዚአብሔርም ምድር ዘርን የሚሰጥ ሳርንና ቡቃያን በመድረም ላይ እንደ ወገኑ ዘሩ ያለበትን ፍሬን የሚያፈራ ዛፍን ታብቅል አለ እንዲሁም ሆነ ምድርም ዘርን የሚሰጥ ሳርንና ቡቃያን እንደ ወገኑ ዘሩ ያለበትን ፍሬን የሚያፈራ ዛፍን እንደ ወገኑ አበቀለች እግዚአብሔርም ያ መልካም እንደሆነ አየ ማታም ሆነ ጧትም ሆነ ሶስተኛ ቀን እግዚአብሔርም አለ ቀንና ለሊትን ይለዩ ዘንድ ብርሃናት በሰማይ ጠፈር ይሆኑ ለመልክቶች ለዘመኖች ለእለታት ለአመታትም ይሆኑ በመድር ላይ ያበሩ ዘንድ በሰማይ ጠፈር ብርሃናት ይሆኑ እንዲሁም ሆነ እግዚአብሔርም ሁለት ታላላቆች ብርሃናትን አደረገ ትልቁ ብርሃን በቀን እንዲሰለጥን ትንሹም ብርሃን በሌሊት እንዲሰለጥን ከዋክብትም ደግሞ አደረገ እግዚአብሔርም በመድር ላይ ያበሩ ዘንድ በሰማይ ጠፈር አኖራቸው በቀንም በሌሊትም እንዲሰለጥኑ ብርሃንና ጨለማንም እንዲለዩ እግዚአብሔርም ያ መልካም እንደሆነ አየ ማታም ሆነ ጧትም ሆነ አራተኛ ቀን እግዚአብሔርም አለ ውሃ ህያው ነፍስ ያላቸውን ተንቀሳቃሾች ታስገኝ ወፎችም ከምድር በላይ ከሰማይ ጠፈር በታች ይብረሩ እግዚአብሔርም ተላላቆች አንበሪዎችን ዋይቱ እንደ ወገኑ ያስገኘቻቸውንም ተንቀሳቃሾቹን ህያዋን ፍጥረታት ሁሉ እንደ ወገኑ የሚበሩትንም ወፎች ሁሉ ፈጠረ እግዚአብሔርም ያ መልካም እንደሆነ አየ እግዚአብሔርም እንዴ ብሎ ባረካቸው ብዙ ተባዙም የባህርንም ውሃ ሙሏት ወፎችን በመድር ላይ ይብዙ ማታም ሆነ ጧትም ሆነ አምስተኛ ቀን እግዚአብሔርም አለ ምድር ህያዋን ፍጥረታትን እንደ ወገኑ እንስሳትንና ተንቀሳቃሾችን የምድር አራዊትንም እንደ ወገኑ ታውጣ እንዲሁም ሆነ እግዚአብሔር የምድር አራዊትን እንደ ወገኑ አደረገ እንስሳውንም እንደ ወገኑ የመሬት ተንቀሳቃሾችንም እንደ ወገኑ አደረገ እግዚአብሔርም ያ መልካም እንደሆነ አየ እግዚአብሔርም አለ ሰውን በመልካችን እንደ ምሳሌያችን እንፍጠር የባህራሶችንና የሰማይ ወፎችን እንስሳትንና ምድርን ሁሉ በመድር ላይ የሚንቀሳቀሱትንም ሁሉ ይግዙ። እግዚአብሔርም ሰውን በመልኩ ፈጠረ በእግዚአብሔር መልክ ፈጠረው ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው እግዚአብሔርም ባረካቸው እንዲማላቸው ብዙ ተባዙ ምድርንም ሙሏት ግዟትም የባህረናሶችና የሰማይን ወፎች በመድር ላይ የሚንቀሳቀሱትንም ሁሉ ግዟቸው እግዚአብሔርም አለ እነሆ መበል ይሆናቸው ዘንድ በመድርፊት ሁሉ ላይ ዘሩ በርሱ ያለውን ሐመልማል ሁሉ የዛፍን ፍሬ የሚያፈራውንና ዘር ያለውንም ዛፍ ሁሉ ሰጥታቸው ለምድርም አራዊት ሁሉ ለሰማይ ሙፎች ሁሉ ህያው ነፍስ ላላቸው ለምድር ተንቀሳቃሾችም ሁሉ የሚበቅለው ሐመልማል ሁሉ መብል ይሆንላቸው እንዲሁም ሆነ እግዚአብሔር የሚያደረገውን ሁሉ አየ እነሆም እጅግ መልካም ነበረ ማታም ሆነ ጧትም ሆነ ስድስተኛ ቀን ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ሰማይና ምድር ሰራዊታቸውም ሁሉ ተፈጸሙ እግዚአብሔር የሚሰራውን ሥራ በሰባተኛው ቀን ፈጸመ በሰባተኛውም ቀን ከሰራው ሥራ ሁሉ አረፈ እግዚአብሔርም ሰባተኛውን ቀን ባረከው ቀደሰው እግዚአብሔር ሊያደርገው ከፈጠረው ሥራ ሁሉ በርሱ አርፏልና እግዚአብሔር አምላክ ሰማይንና ምድርን ባደረገ ቀን በተፈጠሩ ጊዜ የሰማይና የምድር ልደት ይህ ነው የሜዳ ቁጥቋጦ ሁሉ በመድር ላይ ገና አልነበረም 
የሜዳውን ቡቃያ ሁሉ ገና አልበቀለም ነበር እግዚአብሔር አምላክ በመድር ላይ አላዘነበም ነበርና ምድርንም የሚሰራባት ሰው አልነበረም ነገር ግን ጉም ከመድር ተወጣ ነበር የምድርንም ፍት ሁሉ ታጠጣ ነበር እግዚአብሔር አምላክም ሰውን ከመድር አፈር አበጀው ባፍንጫውም የህይወት ስትንፋስን እፍ አለበት ሰውም ሄያው ነፍስ ያለው ሆነ እግዚአብሔር አምላክም በመስራቅ በኤድን ገነትን ተከለ የፈጠረውንም ሰው ከዚያው አኖረው እግዚአብሔር አምላክም ለማየት ደስ የሚያሰኘውን ለመብላትም መልካም የሆነውን ዛፍ ሁሉ ከመድር አበቀለ በገነትም መካከል የህይወትን ዛፍ መልካምንና ክፉን የሚያስታውቀውንም ዛፍ አበቀለ ወንዝም ገነትን ያጠጣ ዘንድ ከኤድን ይወጣ ነበር ከዚያም ለአራት ክፍል ይከፈል ነበር ያንደኛው ወንዝ ስም ፊሶን ነው እርሱም ወርቅ የሚገኝበትን የኤውላጥ ምድርን ይከባል የዚያም ምድር ወርቅ ጥሩ ነው ከዚያም ሉልና የከበረ ድንጋይ ይገኛል የሁለተኛው ወንዝ ስም ጊዮን ነው እርሱም የኢትዮጵያን ምድር ሁሉ ይከባል የሶስተኛው ወንዝ ስም ጤግሮስ ነው እርሱም ባሶር ምስራቅ የሚሄድ ነው አራተኛው ወንዝ ኤፍራጥስ ነው እግዚአብሔር አምላክም ሰውን ወስዶ ያበጃትም ይጠብቃትም ዘንድ በኤደን ገነት አኖረው እግዚአብሔር አምላክም ሰውን እንዲ ብሎ አዘዘው ከገነት ዛፍ ሁሉ ትበላለ ነገር ግን መልካምንና ክፉን ከመስተውቀው ዛፍ አትብላ ከርሱ በበላ ቀን ሞት እንትሞታልህና እግዚአብሔር አምላክም አለ ሰው ብቻውን ይሁን ዘንድ መልካም አይደለም የሚመቸውን ረዳት እንፍጠርለት እግዚአብሔር አምላክም የምድር አራዊትንና የሰማይ ወፎችን ሁሉ ከመሬት አደረገ በመንስም እንደሚጠራቸው የሚያይ ዘንድ ወደ አዳም አመጣቸው አዳምም ያው ነፍስ ላለ ሁሉ በስሙ እንደጠራው ስሙ ያው ሆነ አዳምም ለእንስሳት ሁሉ ለሰማይ ወፎችም ሁሉ ለምድር አራዊትም ሁሉ ስም አወጣላቸው ነገር ግን ለአዳም እንደርሱ ያለ ረዳት አልተገኘለትም ነበር እግዚአብሔር አምላክም በአዳም ከባድ እንቅልፍን ጣለበት አንቀላፋም ከጎንም አንዲት አጥንትን ወስዶ ስፍራውን በስጋ ዘጋው እግዚአብሔር አምላክም ከአዳም ይወሰዳትን አጥንት ሴት አድርጎ ሰራት ወደ አዳምም ማመጣት አዳምም አለ ይህች አጥንት ከአጥንቴ ናት ስጋም ከስጋ ይናት እርሷ ከወንድ ተገኝታለችና ሴት ትባል ስለዚህ ሰው አባቱንና እናቱን ይተዋል በሚስቱም ይጣበቃል ሁለቱም አንድ ስጋ ይሆናሉ አዳም እና ሚስቱ ሁለቱም ራቁታቸው ነበሩ አይተፋፈሩም ነበር ምዕራፍ 3 እባብም እግዚአብሔር አምላክ ከፈጠረው ከመድር አውሬ ሁሉ ይልቅ ተንኮለኛ ነበረ ሴቲቱንም በእውኑ እግዚአብሔር ከገነት ዛፍ ሁሉ እንዳትብሉ አዟልነ አላት ሴቲቱም ለእባቡ አለችው በገነት ካለው ከዛፍ ፍሬን በላለን ነገር ግን በገነት መካከል ካለው ከዛፉ ፍሬ እግዚአብሔር አለ እንዳትሞቱ ከርሱ አትብሉ አትንኩትም እባብም ለሴቲቱ አላት ሞትን አትሞቱም ከርሷ በበላቸው ቀን አይኖቻችሁ እንዲከፈቱ እንደ እግዚአብሔርም መልካምንና ክፉን የምታውቁ እንድትሆኑ እግዚአብሔር ስለሚያውቅ ነው እንጂ ሴቲቱም ዛፉ ለመብላት ያማረ እንደሆነ ለአይንም እንደሚያስጎመጅ ለጥበብም መልካም እንደሆነ አየች ከፍሬውም ወሰደችና በላች ለባሏም ደግሞ ሰጠችው እርሱም ከርሷ ጋር በላ የሁለቱም አይኖች ተከፈቱ እነርሱም ራቁታቸውን እንደሆኑ አወቁ የበለስንም ቅጠሎች ሰፍተው ለነርሱ ለራሳቸው ግልድ ማደረጉ እነርሱም ቀኑ በመሸ ጊዜ የእግዚአብሔርን ያምላክ እንደምጽ ከገነት ውስጥ ሲመላለስ ሰሙ አዳምና ሚስቱም ከእግዚአብሔር ከአምላክ ፍት በገነት ዛፎች መካከል ተሸሸጉ እግዚአብሔር አምላክም አዳምን ጠርቶ ወዴት ነህ አለው እርሱም አለ በገነት ድምጽን ሰማው ራቁቴንም ስለሆንኩ ፈራው ተሸሸኩም እግዚአብሔርም አለው ራቁተን እንደሆንክ ማን ነገረ ከርሱ እንዳት በላ ካዘስኩ ዛፍ በእውኑ በላህነ አዳምም አለ ከኔ ጋር እንድትሆን የሰጠህኝ ሴት እርሷ ከዛፉ ሰጠችኝና በላ እግዚአብሔር አምላክም ሴቲቱን ይህ ያደረክሽው ምንድነው አላት ሴቲቱም አለች እባባ አሳተኝና በላው እግዚአብሔር አምላክም እባቡን አለው ይህን ስላደረክ ከንስሳት ከመድር አራዊትም ሁሉ ተለይተ አንተ የተረገምክ ተሆነ አለ በሆድህም ተዳ አለ አፈርንም በህይወት ዘመን ሁሉ ትበላለ ባንተና በሴቲቱ መካከል በዘርህና በዘርዋም መካከል ጣላትነትን አደርጋለሁ እርሱ ራስን ይቀጠቅጣል አንተም ሰኮናውን ትቀጠቅጣለህ 
ለሴቲቱም ማለ በጸነስሽ ጊዜ ጭንቅሽን እጅ ጋር በዛለው በጭንቅት ወልጃለሽ ፈቃድሽም ወደ ባልሽ ይሆናል እርሱም ገዢሽ ይሆናል አዳምንም ማለው የሚስተን ቃል ሰምታልና ከርሱ እንዳት በላ ካዘስኩ ዛፍም በልታልና መድርካንት የተነሳ የተረገመች ተሁን በህወት ዘመንህም ሁሉ በድካም ከርሷት በላለ እሾህንና አሜካላን ታበቅልባለች የምድርንም ቡቃያ ትበላለ ወደ ወጣህበት መሬት እስክትመለስ ድረስ በፊት ህወዝ እንጀራን ትበላለ አፈርነህና ወደ አፈርም ትመለሳለህና አዳምም ለሚስቱ ሄዋን ብሎ ስማወጣ የሄያዋን ሁሉ እናትናትና እግዚአብሔር አምላክም ለአዳምና ለሚስቱ የቁርበትን ልብስ አደረገላቸው አለበሳቸው እግዚአብሔር አምላክም አለ እነሆ አዳም መልካምንና ክፉን ለማወቅ ከኛ እንዳንዱ ሆነ አሁንም እጁን እንዳይዘረጋ ደግሞም ከህይወት ዛፎስ ዶ እንዳይበላ ለዘላለምም ሄያው ሆኖ እንዳይኖር ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ከእድን ገነት አሰጣው የተገኘባትን መሬት ያርስ ዘንድ አዳምንም አሰጣው ወደ ህይወት ዛፍ የሚወስደውን መንገድ ለመጠበቅ ክሩቤልንና የምትገለባበት የነበልባል ሰይፍን በእድን ገነት ምስራቅ አስቀመጠ ምዕራፍ 4 አዳምም ሚስቱን ሄዋንን አወቀ ጸነሰችም ቃየንንም ወለደች እርሷም ወንድ ልጅ ከእግዚአብሔር አገኘው አለች ደግሞ ወንድሙን አቤልን ወለደች አቤልም በግጠባቂ ነበረ ቃየንም ምድርን የሚያርስ ነበረ ከብዙ ቀን በኋላም ቃየን ከምድር ፍሬ ለእግዚአብሔር መስዋዕትን አቀረበ አቤልም ደግሞ ከበጎቹ በኩራትና ከስቡ አቀረበ እግዚአብሔርም ወደ አቤልና ወደ መስዋዕቱ ተመለከተ ወደ ቃየንና ወደ መስዋዕቱ ግን አልተመለከተ ቃየንም እጅክ ተናደደ ፊቱም ጠቆረ እግዚአብሔርም ቃየንን አለው ለምን ተናደድክ ለምንስ ፊት ተጠቆረ መልካም በታደርግ ፊት የሚበራ አይደለም ምን መልካም ባታደርግ ግን ኃጢአት በደጅ ታደባለች ፈቃዷም ወደ አንተ ነው አንተ ግን በርሷ ንገስባት ቃየንም ወንድሙን አቤልን ና ወደ ሜዳን ሄድ አለው በሜዳም ሳሉ ቃየን በወንድሙ ባቤል ላይ ተነሳበት ገደለው እግዚአብሔርም ቃየንን አለው ወንድም አቤል ወዴት ነው እርሱም ማለ አላውቅም የወንድም የጠባቂው እኔ ነኝነ አለው ምን አደረክ የወንድም የደሙ ድምጽ ከመደር ወደኔ ይጮሃል አሁንም የወንድም እንደም ከጅ ለመቀበል አፏን በከፈተች በመድር ላይ አንተ የተረገምክነ ምድርንም ባረስክ ጊዜ እንግዲህ ኃይሏን አትሰጥህም በመድርም ላይ ኮብላይና ተቀበዝባሽ ተሆናለ ቃየንም እግዚአብሔርን አለው ኃጢአት የልሽከማት የማልችላት ታላቅናት እነሆ ዛሬ ከመድር ፊት አሳደድከኝ ከፊትም ሰወራለሁ በመድረም ላይ ኮብላይና ተቀበዝባጅ ሆናለሁ የሚያገኘኝም ሁሉ ይገድለኛል እግዚአብሔርም እርሱን አለው እንግዲህ ቃየንን የገደለ ሁሉ ሰባት ጥፍ ይበቀልበታል እግዚአብሔርም ቃየንን ያገኘ ሁሉ እንዳይገድለው ምልክት አደረገለት ቃየንም ከእግዚአብሔር ፊት ወጣ ከኤድንም ወደ ምስራቅ በንወድ ምድር ተቀመጠ ቃየንም ሚስቱን አወቀ ጸነሰችም ሄኖ ሆነም ወለደች ከተማም ሰራ የከተማይቱንም ስም በልጁ ስም ሄኖ አላት ሄኖም ጋይዳድን ወለደ ጋይዳድም ሜኤልን ወለደ ሜኤልም ማቱሳኤልን ወለደ ማቱሳኤልም ላሜህን ወለደ ላሜህም ለራሱ ሁለት ሚስቶችን አገባ ያንዲቱ ስም አዳ የሁለተኛይቱ ስም ሴላ ነበረ አዳም ያባልን ወለደች እርሱም በድንኳን የሚቀመጡት የዘላኖች አባት ነበረ የወንድሙም ስም ዩባል ነበረ እርሱም በገናንና መለከትን ለሚይዙ አባት ነበረ ሴላም ደግሞ ከናስና ከብረት የሚቀጠቀጠ ቃን የሚሰራውን ቱባልቃይንን ወለደች የቱባልቃይንም እህት ናማ ነበረች ላሜህም ለሚስቶቹ ለአዳና ለሴላ አላቸው እናንተ ላሜህ ሚስቶች ቃልን ስሙ ነገሬንም አድምጡ እኔ ጎልማሳውን ለቁስሌ ብላት የናውንም ለመወጋት የገድየው አለሁና ቃየንን ሰባት ጥፍ ይበቀሉታል ላሜህን ግን 77 ጥፍ አዳም ደግሞ ሚስቱን አወቀ ወንድ ልጅንም ወለደች ስሙንም ቃየን በገደለው ባቤል ፋንታ እግዚአብሔር ሌላ ዘር ተከቶልኛል ስትል ሴት አለችው ለሴት ደግሞ ወንድ ልጅ ተወለደለት ስሙንም ሄኖስ አለው በዚያን ጊዜም በእግዚአብሔር ስም መጠራት ተጀመረ ምዕራፍ 5 
ያዳሚት ወልዱ መጽሐፍ ይሄ ነው እግዚአብሔር አዳምን በፈጠረ ቀን በእግዚአብሔር ምሳሌ ያደረገው ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው ባረካቸው ስማቸውንም በፈጠረበት ቀን አዳም ብሎ ጠራቸው አዳምም 230 አመት ኖረ ልጅንም በመሳሌው እንደ መልኩ ወለደ ስሙንም ሴት ብሎ ጠራው አዳምም ሴትን ከወለደ በኋላ የኖረው 700 አመት ሆነ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ አዳምም የኖረበት ዘመን ሁሉ 930 አመት ሆነ ሞተም ሴትም 205 አመት ኖረ ሄኖስንም ወለደ ሴትም ሄኖስን ከወለደ በኋላ የኖረው 707 አመት ሆነ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ ሴትም የኖረበት ዘመን ሁሉ 912 አመት ሆነ ሞተም ሄኖስም 190 አመት ኖረ ቃይናንንም ወለደ ሄኖስም ቃይናንን ከወለደ በኋላ የኖረው 718 አመት ሆነ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ ሄኖስም የኖረበት ዘመን ሁሉ 905 አመት ሆነ ሞተም ቃይናንም 170 አመት ኖረ መላልኤልንም ወለደ ቃይናንም መላልኤልን ከወለደ በኋላ የኖረው 740 አመት ሆነ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ ቃይናንም የኖረበት ዘመን ሁሉ 910 አመት ሆነ ሞተም መላልኤልም 165 አመት ኖረ ያሬድንም ወለደ መላልኤልም ያሬድን ከወለደ በኋላ የኖረው 730 አመት ሆነ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ መላልኤልም የኖረበት ዘመን ሁሉ 895 አመት ሆነ ሞተም ያሬድም 162 አመት ኖረ ሄኖክንም ወለደ ያሬድም ሄኖክን ከወለደ በኋላ የኖረው 800 አመት ሆነ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ ያሬድም የኖረበት ዘመን ሁሉ 962 አመት ሆነ ሞተም ሄኖክም 165 አመት ኖረ ማቱሳላንም ወለደ ሄኖክም አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር አደረገ ማቱሳላንም ከወለደ በኋላ የኖረው 200 አመት ሆነ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ ሄኖክም የኖረበት ዘመን ሁሉ 365 አመት ሆነ ሄኖክም አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር ስላደረገ አልተገኘም እግዚአብሔር ወስዶታልና ማቱሳላም 187 አመት ኖረ ላመህንም ወለደ ማቱሳላም ላመህን ከወለደ በኋላ የኖረው 782 አመት ሆነ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ ማቱሳላም የኖረበት ዘመን ሁሉ 969 አመት ሆነ ሞተም ላመህም 182 አመት ኖረ ልጅንም ወለደ ስሙንም እግዚአብሔር በረገማት ምድር ከተግባራችንና ከእጅ ስራችን ይህ ያሳርፈናል ሲል ኖ ብሎ ጠራው ላሜህም ነሆን ከወለደ በኋላ የኖረው 565 አመት ሆነ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ ላሜህ ኖረበት ዘመን ሁሉ 747 አመት ሆነ ሞተም ኖህም 500 አመት ሰው ነበረ ኖህም ሴመን ካመን ያፌትንም ወለደ ምዕራፍ 6 እንዲም ሆነ ሰዎች በመድር ላይ መብዛት በጀመሩ ጊዜ ሴቶች ልጆች ተወለዱላቸው የእግዚአብሔር ልጆችም የሰውን ሴቶች ልጆች መልካሞች እንደሆኑ አዩ ከመረጧቸውም ሁሉ ሚስቶችን ለራሳቸው ወሰዱ እግዚአብሔርም መንፈሴ በሰው ላይ ለዘላለም አይኖርም እርሱ ስጋ ነውና ዘመኖቹ 120 አመት ይሆናሉ አለ በእነዚያ ወራት ነፊሊም በመድር ላይ ነበሩ ደግሞም ከዚያ በኋላ የእግዚአብሔር ልጆች የሰውን ሴቶች ልጆች ባገቡ ጊዜ ልጆችን ወለዱላቸው እነርሱም በድሮ ዘመን ስማቸው የታወቀ ኃያላን ሆኑ እግዚአብሔርም የሰው ክፋት በመድር ላይ እንደበዛ የልቦ ሐሳብ ምኞትም ሁሉ ጊዜ ፈጽሞ ክፉ እንደሆነ አየ እግዚአብሔርም ሰውን በመድር ላይ በመፍጠሩ ተጸጸተ በልቡ ማዘነ እግዚአብሔርም የፈጠርኩትን ሰው ከመድር ላይ አጠፋለው ከሰው እስከ እንስሳ እስከ ተንቀሳቃሽም እስከ ሰማይ ወፍም ድረስ ስለፈጠርኳቸው ተጸጽች ያለውና አለ ኖህ ገን በእግዚአብሔር ፊት ሞገስን አገኘ የኖህ ተውልድ እንዲህ ነው ኖህም በትውልዱ ጻድቅ ፍጹምም ሰው ነበረ ኖህ አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር አደረገ ኖህም ሶስት ልጆችን ሴመን ካመን ያፌትንም ወለደ ምድርም በእግዚአብሔር ፊት ተበላሸች ምድርም ግፍን ተሞላች እግዚአብሔርም ምድርን አየ እነሆም ተበላሸች ስጋን የለበሰ ሁሉ በመድር ላይ መንገዱን አበላሽቶ ነበርና እግዚአብሔርም ነውን አለው የስጋ ሁሉ ፍጻሜ በፊት ይደርሷል 
ከነርሱ የተነሳ ምድር በግፍ ተሞልታለችና እኔም እነሆ ከምድር ጋር አጠፋቸዋለሁ ከጎፈር እንጨት መርከብን ላንተ ስራ በመርከቢቱም ጉርጆችን አድርግ በውስጥም በውጭም በቅጥራን ለክልቃት እርሷንም እንዴት አድርጋለ የመርከቢቱ ርዝመት 300 ከንድ ወርዷ 50 ከንድ ከፍታው 30 ከንድ ይሁን ለመርከቢቱም መስኮትን ታደርጋለ ከቁመቷም ከንድ ሙሉ ተተህ ጨርሳት የመርከቢቱ ንምበር በጎኑ አድርግ ታችኛውንም ሁለተኛውንም ሶስተኛውንም ድርብ ታደርግላታለ እኔም እነሆ ከሰማይ በታች የህይወት ነፍስ ያለውን ስጋ ሁሉ ለማጥፋት በመድር ላይ የጥፋት ውሃን አመጣለሁ በመድር ላይ ያለው ሁሉ ይጠፋል ቃል ኪዳኒንም ካንተ ጋር አቆማለሁ ወደ መርከብም አንተ ልጆችህንና ሚስትህን የልጆችህንም ሚስቶች ይዘህ ትገባለ ካንተ ጋር በህይወት ይኖሩ ዘንድ ስጋ ካለው ከያ ሁሉ ሁለት ሁለት ያደረክ ወደ መርከብ ታገባለ ተባትና እንስት ይሁን ከወፍ እንደወገኑ ከንስሳም እንደወገኑ ከምድር ተንቀሳቃሽም ሁሉ እንደወገኑ በህይወት ይኖሩ ዘንድ ሁለት ሁለት ይሆኑ ወዳንተ ይጉ ከሚበላው መብል ሁሉ ላንተ ወሰድ ወዳንተም ተሰበስባለ እርሱም ላንተ ለነርሱም መብል ይሆናል ኖህም እንዲሁ አደረገ እግዚአብሔር እንዳዘዘ ሁሉ እንዲሁ አደረገ ዘፍጥረት ምዕራፍ 7 እግዚአብሔርም ኖህን አለው አንተ ቤተሰቦችህን ሁሉ ይዘ ወደ መርከብ ግባ በዚህ ተውልድ በፊቴ ጻድቅ ሆነ አይቻለሁና ከንጹህ እንስሳ ሁሉ ሰባት ሰባት ተባትና እንስት ንጹህ ካልሆነ እንስሳም ሁለት ሁለት ተባትና እንስት ከሰማይ ወፍ ደግሞ ሰባት ሰባት ተባትና እንስት ያደረክ በመድር ላይ ለዘሪ ቀር ዘንድ ላንተ ተወስዳለ ከሰባት ቀን በኋላ አርባ ቀንና አርባ ሌሊት በመድር ላይ ዝናባ ዘንባለሁና የፈጠርኩትንም ፍጥረት ሁሉ ከመድር ላይ አጠፋለሁና ኖህም እግዚአብሔር እንዳዘዘው ሁሉ አደረገ ኖህም የጥፋቷ በመድር ላይ በሆነ ጊዜ የ600 አመት እድሜ ነበረ ኖህም ስለ ጥፋቷ ልጆቹንና ሚስቱን የልጆቹንም ሚስቶች ይዞ ወደ መርከብ ገባ ከንጹህ እንስሳ ንጹህም ካልሆነው እንስሳ ከወፎችና በመድር ላይ ከመንቀሳቀሰውም ሁሉ እግዚአብሔር ኖህን እንዳዘዘው ሁለት ሁለት ተባትና እንስት ይሆኑ ወደ ኖህ ወደ መርከብ ውስጥ ገቡ ከሰባት ቀንም በኋላ የጥፋቷ በመድር ላይ ሆነ በኖህ እድሜ በስድስተኛው መቶ አመት በሁለተኛው ወር ከወሩም በአስራ ሰባተኛው ዕለት በዚያው ቀን የታላቁ ቀላይ ምንጮች ሁሉ ተነደሉ የሰማይ መስኮቶች ተከፈቱ ዝናቡም አርባ ቀንና አርባ ሌሊት በመድር ላይ ሆነ በዚያውም ቀን ኖህ ወደ መርከብ ገባ የኖህ ልጆችም ሴም ካም ያፌትና የኖህ ሚስት ሶስቱም የልጆቹ ሚስቶች ከርሱ ጋር ገቡ እነርሱ አራዊትም ሁሉ በየወገናቸው እንስሳትም ሁሉ በየወገናቸው በመድር ላይ የምንቀሳቀሱ ተንቀሳቃሾችም ሁሉ በየወገናቸው ወፎችም ሁሉ በየወገናቸው የሚበሩ ወፎችም ሁሉ ስጋ ያላቸው ህያዋን ሁሉ ሁለት ሁለት ይሆኑ ወደ ነው ወደ መርከብ ውስጥ ገቡ ስጋ ካለ ሁሉ የገቡትም ተባትና እንስት እግዚአብሔር እንዳዘዘው ገቡ እግዚአብሔርም በስተኋላው ዘጋበት የጥፋትም ውሃ በመድር ላይ አርባ ቀን ነበር ዋውን በዛ መርከቢቱንም ማነሳ ከመድርም ወደ ላይ ከፍ ከፍ አለች ዋውን ማሸነፈ በመድር ላይም እጅግ በዛ መርከቢቱም በውሃ ላይ ሄደች ዋውን በመድር ላይ እጅግ በጣም አሸነፈ ከሰማይም በታች ያሉ ታላላቆች ተራሮች ሁሉ ተሸፈኑ ዋው ወደ ላይ 15 ክንድ ከፍ ከፍ አለ ተራሮችም ተሸፈኑ በመድር ላይ ስጋ ያለው የሚንቀሳቀሰ ሁሉ ወፉም እንስሳውም አራዊቱም በመድር ላይ የሚርመሰመሰው ተንቀሳቃሹም ሁሉ ሰውም ሁሉ ጠፋ በየብስ የነበረው ባፍንጫው የህይወት ነፍስ ስትንፋስ ያለው ሁሉ ሞተ በመድር ላይ የነበረውም ሁሉ ከሰው ጀምሮ እስከ እንስሳ ድረስ እስከ የሚርመሰመሰውም ሁሉ ድረስ እስከ ሰማይ ወፍ ድረስ ተደመሰሰ ከመድርም ተደመሰሱ ኖህም አብሮት በመርከብ ከነበሩት ጋር ብቻውን ቀረ ዋውም 150 ቀን በመድር ላይ አሸነፈ ምዕራፍ 8 እግዚአብሔርም ኖህን በመርከብም ከርሱ ጋር የነበረውን አራዊቱን ሁሉ እንስሳውንም ሁሉ አሰበ እግዚአብሔርም በመድር ላይ ነፋስን አሳለፈ ዋውም ጎደለ የቀላዩ ምንጮች የሰማይ መስኮቶች ተደፈኑ ዝናብም ከሰማይ ተከለከለ 
ውሃውም ከመድር ላይ ይያደር ይያደር ቀለለ ከመቶ አምሳ ቀንም በኋላ ውሃው ጎደለ መርከቢቱም በሰባተኛው ወር ከወሩም በ17ኛው ቀን በአራራት ተራሮች ላይ ተቀመጠች ውሃው ምስካስረኛው ወር ድረስ ይጎድል ነበር በ10ኛው ወር ከወሩም በመጀመሪያው ቀን የተራሮቹ ራሶች ተገለጡ ካርባ ቀንም በኋላ ኖ የሰራውን የመርከቢቱን መስኮት ከፈተ ቁራንም ሰደደው እርሱም ወጣ ዋው ከመድር ላይ እስኪደርቅ ድረስ ወዲያና ወዲ ይበር ነበር ረግብንም ዋው ከመድር ፊት ቀሎ እንደሆነ እንድታይ ከርሱ ዘንድ ሰደዳት ነገር ግን እርግብ እግሯን የምታሳርፍበት ስፍራ አላገኘችም ወደርሱም ወደ መርከብ ተመለሰች ዋው በመድር ሁሉ ላይ ስለነበረ እጁን ዘረጋና ተቀበላት ወደርሱም ወደ መርከብ ውስጥ አገባት ከዚያም በኋላ ደግሞ እስከ ሰባት ቀን ቆየ ረግበንም እንደገና ከመርከብ ሰደደ ረግብም በማታ ጊዜ ወደርሱ ተመለሰች ባፏም እነሆ የለመለመ የወይራ ቅጠል ይዛ ነበር ኖህም ከመድር ላይ ውሃ እንደቀለለ አወቀ ደግሞ እስከ ሰባት ቀን ቆየ ረግበንም ሰደዳት ዳግመኛም ወደርሱ አልተመለሰችም በኖህ እድሜ በ601 አመት በመጀመሪያው ወር ከወሩም በመጀመሪያው ቀን ውሃው ከመድር ላይ ደረቀ ኖህም የመርከቢቱን ክዳን አነሳ እነሆም ውሃው ከመድር ፊት እንደደረቀ አየ በሁለተኛው ወር ከወሩም በ27ኛው ቀን ምድር ደረቀች እግዚአብሔርም ለኖህ እንዲህ ብሎ ነገረው አንተ ሚስተህንና ልጆችን የልጆችን ሚስቶች ይዘ ከመርከቡጣ ካንተ ጋር ያሉትን አራዊት ሁሉ ስጋ ያላቸውን ሁሉ ወፎችንና እንስሶችን ሁሉ በመድር ላይ ምንቀሳቀሱትንም ሁሉ ካንተ ጋር አውጣቸው በመድር ላይ ይርመስመሱ ይዋለዱ በመድርም ላይ ይብዙ ኖህም ልጆቹንና ሚስቱን የልጆቹን ሚስቶች ይዘው ወጣ አራዊት ሁሉ ተንቀሳቃሾች ሁሉ ወፎችም ሁሉ በመድር ላይ ምርመሰመሰው ሁሉ በየዘመዳቸው ከመርከብ ወጡ ኖህም ለእግዚአብሔር መሰዋውን ሰራ ከንጹህም እንስሳ ሁሉ ከንጹሃን ወፎችም ሁሉ ወሰደ በመሰዋውም ላይ መስዋዕትን አቀረበ እግዚአብሔር መልካሙን ማዓዛ አሽተተ እግዚአብሔር በልቡ አለ ምድርን ዳግመኛ ስለ ሰው አልረግም የሰው ልብ ሐሳብ ከታናሽነቱ ጀምሮ ክፉ ነውና ደግሞም ከዚህ ቀድሞ እንዳደረኩት ህያዋንን ሁሉ እንደገና አልመታ በመድር ዘመን ሁሉ መዝራትና ማጨድ ብርድና ሙቀት በጋና ክረምት ቀንና ሌሊት አቋርጡ ዘፍጥረት ምዕራፍ 9 እግዚአብሔርም ኖህንና ልጆቹን ባረካቸው እንዲህ ማላቸው ብዙ ተባዙ ምድርንም ሙሏት አስፈሪነታቸውና አስደንጋጭነታቸው በመድር አራዊት በሰማይ ሞፎች በመድር ላይ በመንቀሳቀሱትም በባህር አሶችም ሁሉ ላይ ይሁን እነርሱም በእጃቸው ተሰጥተዋል ህይወት ያለው ተንቀሳቃሽ ሁሉ መብል ይሁናቸው ሁሉን እንደ ለመለመ ቡቃያ ሰጥተዋቸው ነገር ግን ነፍሱ ደሞ ያለችበትን ስጋ አትብሉ ነፍሳቸው ያለችበትን ደማቾን በእርግጥ ሻዋለው ካራዊት ሁሉ እጅ ሻዋለው ከሰውም እጅ ከሰው ወንድም እጅ የሰው ነፍስ ሻለው የሰው ደም የሚያፈስ ሁሉ ደም ይፈሳል ሰውን በእግዚአብሔር መልክ ፈጥሮታልና እናንተም ብዙ ተባዙ በመድር ላይ ተዋለዱ እርቡባትም እግዚአብሔርም ለኖህና ለልጆቹ እንዲ ብሎ ተናገረ እኔም እነሆ ቃል ኪዳኔን ከእናንተና በኋላ ከሚመጣው ከዘራቸው ጋር አቆማለሁ ከእናንተ ጋር ላሉትም ህያው ነፍስ ላላቸው ሁሉ ከእናንተ ጋር ከመርከብ ለወጡት ለወፎች ለእንስሳትም ለምድር አራዊትም ሁሉ ለማንኛውም ለምድር አራዊት ሁሉ ይሆናል ቃል ኪዳኔንም ለእናንተ አቆማለሁ ስጋ ያለውም ሁሉ ዳግመኛ በጥፋት ውሃ አይጠፋ ምድርንም ለማጥፋት ዳግመኛ የጥፋት ውሃ አይሆንም እግዚአብሔርም አለ በኔና በእናንተ መካከል ከእናንተም ጋር ባለው በህያው ነፍስ ሁሉ መካከል ለዘላለም የማደርገው የቃል ኪዳን ምልክት ይሄ ነው ቀስቴን በደመና አድርጌያለሁ የቃል ኪዳኑ ምልክት በኔና በመድር መካከል ይሆናል በመድር ላይ ደመናን በጋረድኩ ጊዜ ቀስቲቱ በደመናው ትታያለች በኔና በእናንተ መካከል ህያው ነፍስ ባለውም ስጋ ሁሉ መካከል ያለውን ቃል ኪዳን እናስባለሁ ስጋ ያለውንም ሁሉ ያጠፋ ዘንድ ዳግመኛ የጥፋት ውሃ አይሆንም ቀስቲቱም በደመና ተሆናለች 
በኔና በመድር ላይ በሚኖር ስጋ ባለው በህያው ነፍስ ሁሉ መካከለ ያለውን የዘላለም ቃል ኪዳን ለማሰብ አያታለሁ እግዚአብሔር ምንሆን በኔና በመድር ላይ በሚኖር ስጋ ባለው ሁሉ መካከለ ያቆምኩት የቃል ኪዳን ምልክት ይህ ነው አለው ከመርከብ የወጡት የነው ልጆችም እነዚህ ናቸው ሴም ካም ያፌት ካምም የከናን አባት ነው የነው ልጆች እነዚህ ሶስቱ ናቸው ከነርሱም ምድር ሁሉ ተሞላች ኖህም ገበሬ መሆን ጀመረ ወይንም ተከለ ከወይን ጠጅም ጠጣና ሰከረ በድንኳኑም ውስጥ ራቁቱን ሆነ የከናን አባት ካምም የአባቱን ራቁትነት አየ ወደ ውጭ ወጥቶ ለሁለቱ ወንድሞቹ ነገራቸው ሴምና ያፌትም ሸማ ወስዶ በጫንቃቸው ላይ አደረጉ የዋሊትም ሄደው ያባታቸውን ራቁትነት አለበሱ ፊታቸውም ወደ ኋላ ነበረ ያባታቸውንም ራቁትነት አላዩ ኖህም ከወን ጠጁ ስካር ነቃ ታናሹ ልጁ ያደረገበትንም አወቀ እንዲህ ማለ ከናአን ርጉም ይሁን ለወንድሞቹም የባሪያዎች ባሪያ ይሁን እንዲህ ማለ የሴም አምላክ እግዚአብሔር ይባረክ ከናአንም ለእነርሱ ባሪያ ይሁን እግዚአብሔርም ያፌትን ያስፋ በሴምም ድንኳን ይደር ከናአንም ለእነርሱ ባሪያ ይሁን ኖህም ከጥፋቷ በኋላ 350 አመት ኖረ ኖህም የኖረበት ዘመን ሁሉ 950 አመት ሆነ ሞተም ዘፍጥረት ምዕራፍ 10 የኖህ ልጆች የሴም የካም የያፌት ትውልድ ይሁን ነው ከጥፋቷም በኋላ ልጆች ተወለዱላቸው የያፌት ልጆች ጋሜር ማጎግ ማዴ ያዋን ይልሳ ቶቤል ሞሳ ቴራስ ናቸው የጋሜርም ልጆች አስከናዝ ሪፋት ቴርጋማ ናቸው የያዋንም ልጆች ኤሊሳ ተርሴስ ኪቲም ሮድኢ ናቸው ከነዚህም የአህዛብ ደሴቶች ሁሉ በየምድራቸው በየቋንቋቸው በየነገዳቸው በየህዝባቸው ተከፋፈሉ የካምም ልጆች ኩሽ ምጽራይም ፉት ከናአን ናቸው የኩሽም ልጆች ሳባ ኤውላጥ ሰብታ ራማ ሰበቃታ ናቸው የራማ ልጆችም ሳባ ድዳን ናቸው ኩሽም ናምሩድን ወለደ እርሱም በመድር ላይ ሃያል መሆንን ጀመረ እርሱም በእግዚአብሔር ፊት ሃያል አዳኝ ነበረ ስለዚህም በእግዚአብሔር ፊት ሃያል አዳኝ እንደ ናምሩድ ተባለ የግዛቱም መጀመሪያ በሰና ኦራገር ባቢሎን ኦሬክ አልካድ ካልኔ ናቸው አሶርም ከዚያች ሀገር ወጣ ነንወይን የሮሆቦትን ከተማ ካለህን በነነወይና በካለ መካከለም ሬሴንን ሰራ እርሷም ታላቂቱ ከተማናት ምጽራይምም ሉዲምን አናሚምን ላህቢምን ነፍታሌምን ፈትሩሲምን ከነርሱ የፍልስጤም ሰዎች ወጡባቸውን ከስሉይምን ቀፍቶሪምንም ወለደ ከናአንም የበኩር ልጅን ሲዶንን ኬጥያውያንንም ኢያቦሳውያንንም አሞራውያንንም ገርጌሳውያንንም ኤውያውያንንም አሮኬዮንንም ሲኒንም አራዴዮንንም ሰማሪዮንንም አማቴንም ወለደ ከዚህም በኋላ የከናአናውያን ነገድ ተበተኑ የከናአናውያንም ወሰን ከሲዶን አንስቶ ወደ ገራራ በኩል ሲል እስከጋዛ ድረስ ነው ወደ ሰዶምና ወደ ገሞራ ወደ አዳማና ወደ ሰቦይም በኩልም ሲል እስከ ላሳ ድረስ ነው የካም ልጆች በየነገዳቸውና በየቋንቋቸው በየምድራቸውና በየህዝባቸው እነዚህ ናቸው ለሴምም ደግሞ ልጆች ተወለዱለት እርሱም የያፌት ታላቅ ወንድምና የኤቦር ልጆች ሁሉ አባት የሆነ ነው የሴምም ልጆች ኤላም አሶር አርፋክስድ ሉድ አራም ናቸው የአራምም ልጆች ኡስ ሁል ጌተር ሞሶህ ናቸው አርፋክስድም ቃይነምን ወለደ ቃይነምም ሳላን ሳላም ኤቦርን ወለደ ለኤቦርም ሁለት ልጆች ተወለዱለት ያንደኛው ስሙ ፋሌቅ ነው ምድር በዘመኑ ተከፍላለችና የወንድሙም ስም ዮክጣን ነው ዮክጣንም ኤልሞዳድን ሳሌፈንም ሐስረሞትንም ያራህንም ሃዶራምንም አውዛለንም ደቅላንም ኦባልንም አቢማኤልንም ሳባንም ኦፊርንም ኤውላጥንም ዮባብንም ወለደ እነዚህ ሁሉ የዮክጣን ልጆች ናቸው ስፍራቸውም ከማሲያን ስቶ ወደ ስፋርሲል እስከ ምስራቅ ተራራ ድረስ ነው 
የሴም ልጆች በየነገዳቸውና በየቋንቋቸው በየመድራቸውና በየህዝባቸው እነዚህ ናቸው የኑ የልጆቹ ነገዶች እንደተወለዳቸው በየህዝባቸው እነዚህ ናቸው አዛብም ከጥፋት ውሃ በኋላ በመድር ላይ ከነዚህ ተከፋፈሉ ዘፍጥረት ምዕራፍ 11 ምድርም ሁሉ በአንድ ቋንቋና በአንድ ንግግር ነበረች ከምስራቅም ተነስተው በሄዱ ጊዜ በሰና ኦር ምድር አንድ ሜዳ አገኙ በዚያም ተቀመጡ እርስ በርሳቸው ኑ ጦብን ስራ በሳተም እንተኩሶ ተባባሉ ጦቡም እንደ ድንጋይ ሆነላቸው የምድርም ዝፍት እንደ ጭቃ ሆነ ይችላል እንዲህም ኑ ለኛ ከተማና ራስ ወደ ሰማይ የሚደርስ ግን በንስራ በምድር ላይ ሳንበት ተንም ስማችንን እናስጠራው አሉ። እግዚአብሔርም ያዳም ልጆች የሰሩትን ከተማና ግን ብለማየት ወረደ። እግዚአብሔርም አለ። እነሆ እነርሱ አንድ ወገን ናቸው ለሁሉም አንድ ቋንቋ አላቸው። ይህንም ለማድረግ ጀመሩ አሁንም ያሰቡትን ሁሉ ለመስራት አይከለከሉም። ኑ እንውረድ አንዱ ያንዱን ነገር እንዳይሰማው ቋንቋቸውን በዚያ እንደባልቀው እግዚአብሔርም ከዚያ በመድር ሁሉ ላይ በተናቸው ከተማይቱንም መስራት ተው ስለዚህም ስሟ ባቢሎን ተባለ እግዚአብሔር በዚያ የምድርን ቋንቋ ሁሉ ደባልቋልና ከዚያም እግዚአብሔር በመድር ሁሉ ላይ እነርሱን በትኗቸዋል የሴም ትውልድ ይሄ ነው ሴም የመቶ አመት ሰው ነበረ አርፋክስድንም ከጥፋት ውሃ በኋላ በሁለተኛው አመት ወለደ ሴምም አርፋክስድን ከወለደ በኋላ አምስት መቶ አመት ኖረ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ ሞተም አርፋክስድም 135 አመት ኖረ ቃይን ምንም ወለደ አርፋክስድም ቃይን ምን ከወለደ በኋላ አራት መቶ አመት ኖረ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ ሞተም ቃይንምም 130 አመት ኖረ ሳላንም ወለደ ቃይንምም ሳላን ከወለደ በኋላ 330 አመት ኖረ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ ሞተም ሳላም 130 አመት ኖረ ኤቦርንም ወለደ ሳላም ኤቦርን ከወለደ በኋላ 330 አመት ኖረ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ ሞተም ኤቦርም 134 አመት ኖረ ፋሊቅንም ወለደ ኤቦርም ፋሊቅን ከወለደ በኋላ 430 አመት ኖረ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ ሞተም ፋሊቅም 130 አመት ኖረ ራግውንም ወለደ ራግውንም ከወለደ በኋላ ፋሊቅ 209 አመት ኖረ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ ሞተም ራግውም 132 አመት ኖረ ሴሮህንም ወለደ ራግውም ሴሮህን ከወለደ በኋላ 207 አመት ኖረ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ ሞተም ሴሮህም 130 አመት ኖረ ናኮርንም ወለደ ናኮርንም ከወለደ በኋላ ሴሮ 200 አመት ኖረ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ ሞተም ናኮርም 109 አመት ኖረ ታራንም ወለደ ታራንም ከወለደ በኋላ ናኮር 129 አመት ኖረ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ ሞተም ታራም 100 አመት ኖረ አብራምንና ናኮርን ሃራንንም ወለደ የታራም ትውልድ እነሆ ይሄ ነው ታራ አብራምንና ናኮርን ሃራንንም ወለደ ሃራንም ሎጥን ወለደ ሃራንም በተወለደበት ሀገር በከለዳውያን ኡር በአባቱ በታራፊት ሞተ አብራምና ናኮርም ሚስቶችን አገቡ ያብራም ሚስት ስሟ ሶራ ነው የናኮር ሚስት የሃራን ልጅ ሚልካናት ሃራንም የሚልካና የዮስካ አባት ነው ሶራም መካን ነበረች ልጅል ነበርአትም ታራም ልጁን አብራምንና የልጅ ልጁን የሃራንን ልጅ ሎጥን የልጁንም የአብራምን ሚስት ምራቱን ሶራን ወሰደ ከርሱም ጋር ወደ ከናን ምድር ሄዱ ዘንድ ከከለዳውያን ኡር ወጡ ወደ ካራንም መጡ ከዚያም ተቀመጡ የታራም እድሜ 205 አመት ሆነ ታራም በካራን ሞተ ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 እግዚአብሔርም አብራምን አለው ከአገረህ ከዘመዶችህም ከአባተም ቤት ተለይተ እኔ ወደማሳይህ ምድር ወጣ ታላቅ ህዝብ ማደርካለሁ እባርካለሁ ስምህንም ማከብራለሁ ለበረከትም ሁን የሚባርክ ሆነ ባርካለሁ የሚረግም ሆነም ረግማለሁ የምድር ነገዶችም ሁሉ ባንቴ ባርካሉ 
አብርሃምም እግዚአብሔር እንደነገረው ሄደ ሎጥም ከርሱ ጋር ሄደ አብርሃምም ከካራን ቦታ ጊዜ የ75 አመት ሰው ነበረ አብርሃምም ሚስቱን ሶራንና የወንድሙን ልጅ ሎጥን ያገኙትን ከብት ሁሉና በካራን ያገኙአቸውን ሰዎች ይዞ ወደ ከናን ምድር ለመሄድ ወጣ ወደ ከናንም ምድር ገቡ አብርሃምም እስከ ሴከም ስፍራ እስከ ሞሪ ያድባር ዛፍ ድረስ በመድር አለፈ የከናን ሰዎችም በዚያን ጊዜ በመድሩ ነበሩ እግዚአብሔርም ለአብርሃም ተገለጠለትና ይህን ምድር ለዘረ ሰጣለሁ አለው እርሱም ለተገለጠለት ለእግዚአብሔር በዚያ ስፍራ መሰውያን ሰራ ከዚያም በቤቴል ምስራቅ ወዳለው ተራራ ወጣ በዚያም ቤቴልን ወደ ምዕራብ ጋይን ወደ ምስራቅ አድርጎ ድንኳኑን ተከለ በዚያም ለእግዚአብሔር መሰውያን ሰራ የእግዚአብሔርንም ስም ጠራ አብርሃምም ከዚያ ተነሳ እየተጓዘም ወደ አዜብ ሄደ በመድርም ራብ ሆነ አብርሃምም በዚያ በእንግድነት ይቀመጥ ዘንድ ወደ ግብጽ ወረደ በመድር ራብ ጸንቶ ነበርና ወደ ግብጽም ለመግባት በቀረበ ጊዜ ሚስቱን ሶራን እንዲያላት አንቺ መልከ መልካም ሴት እንደሆንሽ እነሆ እኔ አውቃለሁ የግብጽ ሰዎች ያዩሽ እንደሆነ ሚስቱና ትላሉ እኔንም ይገድሉኛል አንቺንም በህይወት ይተውሻል እንግዲህ ባንቺ ምክንያት መልካም ይሆንልኝ ዘንድ ስለ አንቺም ነፍስ የትድን ዘንድ እህቱ ነኝ በይ አብርሃም ወደ ግብጽ በገባ ጊዜ የግብጽ ሰዎች ሴቲቱን እጅ ጉብ እንደሆነች አዩ የፈርዖንም ማለቆች አዩአት በፈርዖንም ፊት አመሰግኗት ሴቲቱንም ወደ ፈርዖን ቤት ወሰዷት ለአብርሃምም ስለርሷ መልካም አደረገለት ለርሱ በጎችም በሬዎችም አህዮችም ወንዶችና ሴቶች ባሪያዎችም ግመሎችም ነበሩት እግዚአብሔርም በአብርሃም ሚስት በሶራ ምክንያት ፈርዖንንና የቤቱን ሰዎች በታላቅ መቅሰፍት መጣ ፈርዖንም አብርሃምን ጠርቶ አለው ይህ ያደረከብኝ ምንድነው እርሷ ሚስት እንደሆነች ለምን አልገለጥክልኝም ለምንስ እህቴን አጣልክ እኔ ሚስት ላደርጋትስ ጃት ነበር አሁንም ሚስት እንሆአት ይዛት ይድ ፈርዖንም ሰዎቹን ስለርሷ አዘዘ እርሱንም ሚስቱንም ከብቱንም ሁሉ ሸኝዋቸው ምዕራፍ 13 አብርሃምም ከግብጽ ወጣ እርሱና ሚስቱ ለእርሱ የነበረውም ሁሉ ሎጥም ከርሱ ጋር ወደ አዜብ ወጡ። አብርሃምም በከብት በብርና በወርቅ እጅግ በለጠገ። ከአዜብ ባደረገው በጉዞም ወደ ቤቴል በኩል ሄደ። ያም ስፍራ አስቀድሞ በቤቴልና በጋይ መካከል ድንኳን ተክሎበት የነበረው ነው። ያም ስፍራ አስቀድሞ መሰውያ አይሰራበት ነው። በዚያም አብርሃም የእግዚአብሔርን ስም ጠራ። ከአብርሃም ጋር ሄደው ሎጥ ደግሞ የላምና የበግመን ጋር ድንኳንም ነበረው። በአንድነት የሚቀመጡ ዘንድ ምድር አልበቃቸው። የነበራቸው እጅግ ነበርና በአንድነት ሊቀመጡ አልቻሉም። የአብርሃምንና የሎጥን መንጎች በሚጠብቁት መካከለም ጥብ ሆነ። በዚያም ዘመን ከናናውያንና ፌርዛውያን በዚያች ምድር ተቀምጠው ነበር። አብርሃምም ሎጥን አለው። እኛ ወንድማ ማችነንና በኔና በአንተ በረኞችና በረኞች መካከል ጠብ እንዳይሆን ለምንአለው ምድር ሁሉ በፊት አይደለችም ምን? ከኔ ትለይ ዘንድ ለምንአለው አንተ ግራውን በትወስድ እኔ ወደ ቀኝ ሄዳለሁ አንተም ቀኙን በትወስድ እኔ ወደ ግራ ሄዳለሁ ሎጥም አይኑን አነሳ በዮርዳኖስ ዙሪያ ያለውንም አገር ሁሉ ውሃ የሞላበት መሆኑን አየ እግዚአብሔር ሰዶምንና ገሞራን ከማጥፋቱ አስቀድሞ እስከዞ አር ድረስ እንደ እግዚአብሔር ገነት በግብጽ ምድር አምሳል ነበረ ሎጥም በዮርዳኖስ ዙሪያ ያለውን አገር ሁሉ መረጠ ሎጥም ወደ ምስራቅ ተጓዘ አንዱም ከሌላው እርስ በርሳቸው ተለያዩ አብርሃም በከናን ምድር ተቀመጠ ሎጥም በአገሩ ሜዳ ባሉት ከተሞች ተቀመጠ እስከ ሰዶምም ድረስ ድንኳኑን አዘዋወረ የሰዶም ሰዎች ግን ክፎችና በእግዚአብሔር ፊት እጅግ ኃጢያተኞች ነበሩ ሎጥ ከተለየው በኋላም እግዚአብሔር አብርሃምን አለው አይነን አንሳና አንተ ካለበት ስፍራ ወደ ሰሜንና ወደ ደቡብ ወደ ምስራቅና ወደ ምዕራብ እይ የምታያትን ምድር ሁሉ ላንተና ለዘረ ለዘላለም ሰጣለውና ዘረህንም እንደ ምድር አሸዋ አደርጋለሁ የምድርን አሸዋ ይቆጥር ዘንድ የሚችል ሰው ቢኖር ዘረህ ደግሞ ይቆጠራል ተነሳ በመደር በርዝመቷም በስፋቷም ሂድ እርሷን ላንተ ሰጣለውና አብርሃምም ድንኳኑን ነቀለ መጥቶም በቴብሮን ባለው በመምሬ ያድባር ዛፍ ተቀመጠ በዚያም ለእግዚአብሔር መሰውያን ሰራ 
ዘፍጥረት ምዕራፍ 14 በሰናኦር ንጉስ በአምራፌል በእላሳር ንጉስ በአሪዮክ በኤላም ንጉስ በኮሎዶጎመር በአሐዛብ ንጉስ በቲድአል ዘመን እንዲህ ሆነ ከሰዶም ንጉስ ከባላ ከገሞራ ንጉስ ከብርሳ ከአዳማ ንጉስ ከሰናአብ ከሰቦይም ንጉስ ከሰሜበር ዞአር ከተባለች ከቤላ ንጉስም ጋር ሰልፍ አደረጉ እነዚህ ሁሉ በሲዲም ሸለቆ ተሰብስበው ተባበሩ ይሄውም የጨው ባህር ነው 12 አመት ለኮሎዶጎመር ተገስተው ነበር በ13ኛው ዓመት አመጹ በ14ኛው ዓመት ኮሎዶጎመርና ከርሱ ጋር የነበሩት ነገስታት መጡ ራፋይ ምን ባስጣሮት ቃርናይም ዙዚ ምንም በሃም ኤሚ ምንም በሰይዊ ቅሪያታይም መጡ የሆር ሰዎችንም በሰይር ተራራቸው በበረሃ ተገብስ ካለችው እስከ ኤልፋራን ድረስ መጡ ተመልሰውም ቃዲስ ወደ ተባለች ወደ አይን ሚስፓት መጡ ያማሌቀን አገር ሁሉና ደግሞ በሐሴሶን ታማር የነበረውን አሞራውያንን መጡ የሰዶም ንጉስና የገሞራ ንጉስ ያዳማ ንጉስና የሰቦይም ንጉስ ሶአር የተባለች የቤላ ንጉስም ወጡ እነዚህ ሁሉ በሲዲም ሸለቆ በእንርሱ ላይ ለሰልፍ ወጡ የኤላምን ንጉስ ኮሎዶጎመርን የአህዛብን ንጉስ ቲድአልን የሰናኦርን ንጉስ አምራፌልን የኤላሳርን ንጉስ አሪዮክን ለመውጋት አምስቱ ነገስታት በእነዚህ በአራቱ ላይ ወጡ በሲዲም ሸለቆ ግን የዝፍት ጉድጓዶች ነበሩበት የሰዶም ንጉስ የገሞራ ንጉስም ሸሹና ወደዚያ ወደቁ የቀሩትም ወደ ተራራ ሸሹ የሰዶምንና የገሞራን ከብት ሁሉ መብላቸውንም ሁሉ ወስደው ሄዱ በሰዶም ይኖር የነበረውን ያብራመን የወንድም ልጅ ሎጥን ደግሞ ከብቱንም ወስደው ሄዱ አንድ የሸሸሰውም መጣ ለእብራዊው ለአብራምም ነገረው እርሱም የኢስኮል ወንድምና የአውናን ወንድም በሆነ በአሞራዊ መምሬ ያድባር ዛፍ ይኖር ነበር እነዚያም ከአብራም ጋር ቃል ኪዳን ገብተው ነበር አብራምም ወንድሙ እንደ ተማረከ በሰማ ጊዜ በቤቱ የተወለዱትን 318 ብላቴኖቹን አሰለፈ ፍለጋቸውንም ተከትሎ እስከዳን ድረስ ሄደ ብላቴኖቹንም ከፍሎ በሌሊት እርሱ ከባሪያዎቹ ጋር ወረደባቸው መጣቸው በደማስቆ ግራስ ካለችም እስከ ሆባ ድረስ አሳደዳቸው ከብቱንም ሁሉ አስመለሰ ደግሞም ወንድሙን ሎጠንና ከብቶቹን ሴቶችንና ህዝቡን ደግሞ መለሰ ኮሎዶጎመርንና ከርሱ ጋር የነበሩትን ነገስታት ወክቶ ከተመለሰ በኋላም የሰዶም ንጉስ የንጉስ ሸለቆ በሆነ በሴዊ ሸለቆ ሊቀበለ ወጣ የሳሊም ንጉስ መልከ ጽዴቅም እንጀራንና የወይን ጠጅን አወጣ እርሱም የልኡል እግዚአብሔር ካህን ነበረ ባረከው አብርሃም ሰማይንና ምድርን ለሚገዛ ለልኡል እግዚአብሔር የተባረከ ነው ጣላቶችን በእጅ ሄጣለልህ ለልኡል እግዚአብሔርም የተባረከ ነው አለው አብርሃምም ከሁሉ አስራትን ሰጠው የሰዶም ንጉስም አብርሃምን ሰዎችን ስጠኝ ከብቱን ግን ላንተው ሰዳለው አብርሃምም የሰዶም ንጉስ አለው ሰማይንና ምድርን ወደሚገዛ ወደልኡል እግዚአብሔር እጄን ከፍ አድርጌያለሁ አንተ አብርሃምን ባለጠጋ አደረኩት እንዳትል ብላቴኖቹ ከበሉት በቀር ከኔ ጋር ከሄዱትም ድርሻ በቀር ፈትልም ቢሆን የጫማ ማዘቢያም ቢሆን ላንተ ከሆነ ሁሉ እንዳልወስድ አውናን ኤስኮልም መምሬም እነርሱ ድርሻቸውን ይወሰዱ ምዕራፍ 15 ከዚህ ነገር በኋላም የእግዚአብሔር ቃል በራኤ ወደ አብርሃም መጣ እንዲህ ሲል አብርሃም ሆይ አትፍራ እኔ ላንተ ጋሽህኔ ዋጋህም እጅክ ታላቅ ነው አብርሃምም አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ ምን እንሰጠኛለ እኔም ያለ ልጅ ሄዳለሁ የቤቴም መጋቢ የደማስቆሰው ይህ ኤልኤዘር ነው አለ አብርሃምም ለኔ ዘር አልሰጠኝም እነሆም በቤቴ የተወለደ ሰው ይወርሰኛል አለ እነሆም የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ሲል መጣለት ይህ አይወርስም ነገር ግን ከጉልበቴ የሚወጣው ይወርሳል ወደ ሜዳም አወጣውና ወደ ሰማይ ተመልከት ከዋክብትን ምልት ቁጥራቸው ትችል እንደሆነ ቁጥር አለው ዘርህም እንደዚሁ ይሆናል አለው አብርሃምም በእግዚአብሔር አመነ ጽድቅም ሆኖ ተቆጠረለት የቺን ምድር ተወርሳት ዘንድ እንድሰጠ ከከለዳውያን ኡር ያወጣው እግዚአብሔር እኔ ነኝ ያለው 
አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ እንዶርሳት በመናው ቃል አለ እርሱም የሶስት አመት ግደር የሶስት አመት ፍየልም የሶስት አመት በግም ዋኖስም ርግብም ያዝልኝ አለው እነዚህንም ሁሉ ወሰደለት በየሁለቱም ከፈላቸው የተከፈሉትንም በየወገኑት ይዩ አደረጋቸው ወፎችን ግን አልከፈለም አሞራዎችም በስጋው ላይ ወረዱ አብርሃምም አበረራቸው ጻይም በገባሽ ጊዜ በአብርሃም ከባድ እንቅልፍ መጣበት እነሆም ድንጋጤና ታላቅ ጨለማ ወደቀበት አብርሃምንም አለው ዘርህ ለነርሱ ባልሆነች ምድር ስደተኞች እንዲሆኑ በርግጥ ወቅ ባሪያዎች አድርገውም 400 አመት ያስጨንቋቸዋል ደግሞም በባርነት በሚገዟቸው ህዝብ ላይ እኔ ፈርዳለሁ ከዚያም በኋላ በብዙ ከብት ይወጣሉ አንተ ገን ወደ አባቶች በሰላም ተሄዳለ በመልካም ሽምግልና ትቀበራለ ባራተኛው ተወልድ ግን ወደዚህ ይመለሳሉ ያሞራውያን ኃጢአት ገና አልተፈጸመምና ጻይም በገባች ጊዜ ታላቅ ጨለማ ሆነ የመድጃ ጥይስና የእሳት ነበልባል በዚያ በተከፈሎ መካከል አለፈ በዚያ ቀን እግዚአብሔር ለአብርሃም እንዲህ ብሎ ቃል ኪዳን አደረገ ከግብጽ ወንዝ ጀምሮ እስከ ትልቁ ወንዝ እስከ ኤፍራጥስ ወንዝ ድረስ የጭን ምድር ለዘር ሰጥቼ ያለው ቄናውያንን ቄንዛውያንንም ቀድሞናውያንንም ኬጥያውያንንም ፌርዛውያንንም ራፋይምንም አሞራውያንንም ከናአናውያንንም ገርጌሳውያንንም ኢያቡሳውያንንም ምዕራፍ 16 ያብራም ሚስት ሶራ ገን ለአብራም ልጅ አለለችለትም ነበር ስሟ አጋር የተባለ ግብጻዊት ባሪያም ነበርቻት ሶራም አብራምን እነሆ እንዳልወልድ እግዚአብሔር ዘጋኝ ምናልባት ከርሷ በልጅ ታነጽ እንደሆነ ወደርሷ ግባ አለችው አብራምም ይሶራን ቃል ሰማ አብራምም በከናን ምድር 10 አመት ከተቀመጠ በኋላ ያብራም ሚስት ሶራ ግብጻዊት ባሪያዋን አጋርን ወስዳ ለባሏ ለአብራም ሚስት ሆኖ ዘንድ ሰጠችው እርሱም ወደ አጋር ገባ አረጋዘችም እንዳረጋዘችም ባየች ጊዜ እመቤቷን በአይኗ አቃለለች ሶራም አብራምን መገፋቴ ባንተ ላይ ይሁን እኔ ባሪያን በብብተ ሰጠሁ እንዳረጋዘችም ባየች ጊዜ እኔን በአይኗ አቃለለችኝ እግዚአብሔር በኔና ባንተ መካከል ይፍረዳለችው አብርሃም ሶራን እነሆ ባሪያሽ በጅሽ ናት እንደወደድሽ አድርግባት አላት ሶራም ባሰቀ የቻት ጊዜ አጋር ከፊቷ ኮበለለች የእግዚአብሔር መልአከም በውሃ ምንጭ አጠገብ በበረሃ አገኛት ምንጩም ወደ ሶር በመትወስዶ መንገድ አጠገብ ነው እርሱም የሶራ ባሪያ አጋር ሆይ ከወዴት መጣሽ ወዴት ስቴጅ አለሽ አላት እርሷም እኔ ከመቤቴ ከሶራይ ኮበለል ኩነኝ አለች የእግዚአብሔር መልአከም ወደም ቤተሽ ተመለሺ ከጇም በታች ሆነሽ ተገዢ አላት የእግዚአብሔር መልአክም ዘርሽን እጅ ጋር በዛለው ከብዛቱም የተነሳ አይቆጠርም አላት የእግዚአብሔር መልአክም አላት እነሆ አንቺ ጸንሰሻል ወንድ ልጅንም ተወልጃለሽ ስሙንም እስማኤል ብለሽ ተጠሪዋለሽ እግዚአብሔር መቸገርሽን ሰምቷልና እርሱም የበዳ አህያን የሚመስል ሰው ይሆናል እጁ በሁሉ ላይ ይሆናል የሁሉም እጅ ደግሞ በርሱ ላይ ይሆናል እርሱም ወንድሞቹ ሁሉ ፊት ይኖራል እርሷም ይናገራት የነበረውን እግዚአብሔርን ስም ኤልሮኢ ብላጠራች የሚያየኝን በእውኑ እዚ ደግሞ አየሁትን ብላለችና ስለዚህ የዚያ ጉድጓድ ስም ቢኤር ለሃይሮኢ ተብሎ ተጠራ እርሱም በቃዴስና በባሬድ መካከል ነው አጋርም ለአብርሃም ወንድ ልጅን ወለደችለት አብርሃምም አጋሪ ወለደችለትን የልጁን ስም እስማኤል ብሎ ተራው አጋር እስማኤልን ለአብርሃም ወለደችለት ጊዜ አብርሃም የ86 አመት ሰው ነበረ ምዕራፍ 17 አብርሃምም የ99 አመት ሰው በሆነ ጊዜ እግዚአብሔር ለአብርሃም ተገለጠለትና እኔ ኤልሻዳይ ነኝ በፊዴ ተመላለስ ፍጹምም ሆን ቃል ኪዳኔንም በኔና በአንተ መካከል አደርጋለሁ እጅግማ በዛhallው አለው አብርሃምም በግንባር ወደቀ እግዚአብሔርም እንዴ ብሎ ተናገረው እነሆ ቃል ኪዳኔ ካንተ ጋር ነው ለብዙ አህዛብም አባት ሆነ አለ ከዛሬም ጀምሮ እንግዲህ ስመ አብርሃም ተብሎ አይጠራ ነገር ግን ስመ አብርሃም ይሆናል ለብዙ አህዛብ አባት አድርጌያለሁና እጅግማ በዛhallው ህዝብም አድርጋለሁ ነገስታትም ካንተ ይወጣሉ 
ቃል ኪዳኔንም በኔና ባንተ መካከል ካንተም በኋላ ከዘረ ጋር በትውልዳቸው ለዘላለም ኪዳን አቆማለሁ ላንተና ካንተ በኋላ ለዘረ አምላክሁን ዘንድ በእንግድነት የምትኖርባትን ምድር የከናንን ምድር ሁሉ ለዘላለም ግዛት ይሆን ዘንድ ላንተና ካንተ በኋላ ለዘረ እሰጣለሁ አምላክም ሆናቸዋለሁ እግዚአብሔርም አብርሃምን አለው አንተ ደግሞ ቃል ኪዳኔን ትጠብቃለ አንተ ካንተም በኋላ ዘረ በትውልዳቸው በኔና ባንተ መካከል ካንተም በኋላ በዘረ መካከል የምትጠብቁት ቃል ኪዳኔ ይሄ ነው ከናንተ ወንድ ሁሉ ይከረዝ የቁልፈታችሁንም ስጋ ትገረዛላችሁ በኔና በእናንተ መካከል ያለውን ቃል ኪዳን ምልክት ይሆናል የስምንት ቀን ልጅ ይገረዝ በቤት የተወለደ ወይም ከዘራችሁ ያይደለ በብርም ከንግዳ ሰው የተገዛ ወንድ ሁሉ በትውልዳችሁ ይገረዝ በቤት የተወለደ በብርህም የተገዛ ፈጽሞ ይገረዝ ቃል ኪዳኔም በስጋችሁ የዘላለም ቃል ኪዳን ይሆናል የቁልፈቱን ስጋ ያልተገረዘ ቆላፍ ሰው ሁሉ ያቺ ነፍስ ከወገኗ ተለይታ ትጥፋ ቃል ኪዳኔን አፍርሳለችና እግዚአብሔርም አብርሃምን አለው የሚስተህን የሶራንስም ሶራ ብለ አትጥራ ስሟ ሳራ ይሆናል እንጂ እባርካታለሁ ደግሞ ከርሷ ልጅ ሰጣለሁ እባርካትም አለው የአዛብም እናት ሆናለች የአዛብ ነገስታት ከርሷ ይወጣሉ አብርሃምም በግንባር ወደቀ ሳቀም በልቡም አለ የመቶ አመት ሰው በእውኑ ልጅ ወልዳልነ 90 አመት ይሆናትም ሳራ ትወልዳለችነ አብርሃምም እግዚአብሔርን እስማኤል በፊት ቢኖር በወደድኩ ነበር አለው እግዚአብሔርም አለ በእውነት ሚስተ ሳራ ወንድ ልጅን ትወልድላለች ስሙንም ይስሐቅ ብለ ተጠራው አለ ከርሱ በኋላ ለዘሩ የዘላለም ቃል ኪዳን እንዲሆን ቃል ኪዳኔን ከርሱ ጋር አቆማለሁ ስለ እስማኤልም ስምቻያለሁ እነሆ ባርክዋለሁ ፍሪያምም አደርጋዋለሁ እጅግም አበዛዋለሁ 12 አለቆችንም ይወልዳል ታላቅ ህዝብም እንዲሆን አደርጋዋለሁ ቃል ኪዳኔን ግን በሚመጣው አመት በዚሁ ጊዜ ሳራ ከመትወልድል ከይሳ ጋር አቆማለሁ ንግግሩንም ከርሱ ጋር በፈጸመ ጊዜ እግዚአብሔር ከአብርሃም ተለይቶ ወጣ አብርሃምም ልጁን ስማኤልን በቤቱም የተወለዱትን ሁሉ በብሩም የገዛቸውን ሁሉ ከአብርሃም ቤተሰብ ወንዶቹን ሁሉ ወሰደ የቁልፈታቸውንም ስጋ እግዚአብሔር እንዳለው በዚያው ቀን ገረዘ አብርሃም የቁልፈቱን ስጋ በተገረዘ ጊዜ የ99 አመት ሰው ነበረ ልጁ ስማኤልም የቁልፈቱን ስጋ በተገረዘ ጊዜ የ13 አመት ልጅ ነበረ በዚያው ቀን አብርሃም ተገረዘ ልጁ ስማኤልም በቤት የተወለዱትና በብር ቀንግዶች የተገዙት የቤቱ ሰዎች ሁሉ ከርሱ ጋር ተገረዙ። ምዕራፍ 18 በቀትርም ጊዜ እርሱ በድንኳኑ ደጃፍ ተቀምጦ ሳለ እግዚአብሔር በመምሬ ያድባር ዛፍ ተገለጠለት። አይኑንም አነሳና እነሆ ሶስት ሰዎች በፊቱ ቆመው አየ። ባያቸውም ጊዜ ሊቀበላቸው ከድንኳኑ ደጃፍ ተነስተው ወጣ ወደ ምድርም ሰገደ እንዲህም አለ። አቤቱ በፊትስ ሞገስ አግንጨ እንደሆነ ባሪያን አትለፈኝ ብዬ ለምናለሁ ጥቂቱ አይምጣላችሁ እግራችሁን ታጠቡ ከዚህም ዛፍ በታች ይረፉ ቁራሽ እንጀራም ላምጣላችሁ ልባችሁንም ደግፉ ከዚያም በኋላ ተሄዳላችሁ ስለዚህ ወደ ባሪያችሁ መጣችኋልና እነርሱም እንዳልካድር ጋሉት አብርሃምም ወደ ድንኳን ወደ ሳራ ዘንድ ፈጥኖ ገባና ሶስት መስፈሪያ የተሰለቀ ዱቄት ፈጥነሽ አዘጋጂ ለውሹም እንጎቻም አድርጊ አላት አብርሃምም ወደ ላሞቹ ሮጠ እጅግ የሰባም ታናሽ ጥጃ ያዘና ለብላቴናው ሰጠው ያዘጋጅም ዘንድ ተቻኮለ እርጎና ወተትም ያዘጋጀውንም ጥጃ አመጣ በፊታቸው ማቀረበው እርሱም ከዛፉ በታች በፊታቸው ቆሞ ነበር እነርሱም በሉ እነርሱም ሚስተ ሳራ ወዴት ናት አሉት እርሱም በድንኳን ውስጥ ናት አላቸው እርሱም የዛሬ አመት እንደ ዛሬው ጊዜ ወደ አንተ በእውነት መመለሳለሁ ሚስተ ሳራም ልጅን ታገኛለች አለ ሳራም በድንኳን ደጃፍ በስተዋላው ሳለች ይሄንን ሰማች አብርሃምና ሳራም በእድሚያቸው ሸምገለው ፈጽሞ አርጅተው ነበር በሴቶች የሚሆነውም ለማድ ከሳራ ተቋርጦ ነበር ሳራም በልቧ እንዲስትል ሳቀች ካረጀው በኋላ በእውኑ ፍትወት ይሆንልኛልነ ጌታየም ፈጽሞ ሸምግሏል እግዚአብሔርም አብርሃምን አለው 
ካረጀ በኋላ በእውኑ ወልዳለሁነ ስትልሳራ ለምን ሳቀች በእውኑ ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር አለነ የዛሬ አመት እንደ ዛሬው ጊዜ ወዳንተ መለሳለሁ ሳራም ልጅን ታገኛለች ሳራም ስለፈራች አልሳቆም ስትልካደች እርሱም አይደለም ሳቅሽ እንጂ አላት ሰዎችም ከዚያ ተነስተው ወደ ሰዶም አቀኑ አብርሃምም ልሽኛቸው አብሯቸው ሄደ እግዚአብሔርም አለ እኔ ማደርገውን ከአብርሃም እሰውራለሁነ አብርሃም በእውነ ታላቅና ብርቱ ህዝብ ይሆናልና የምድር አህዛብም ሁሉ በርሱ ይባረካሉና ጽድቀንና ፍርድን በማድረግ የእግዚአብሔርን መንገድ ይጠብቁ ዘንድ ልጆቹንና ከርሱ በኋላ ቤቱን እንዲያዛውቃለሁና ይህም እግዚአብሔር በአብርሃም ላይ ተናገረውን ነገር ሁሉ ያመጣ ዘንድ ነው እግዚአብሔርም አለ የሰዶምና የገሞራ ጩኸት እጅግ በስተዋልና ኃጢያታቸውም እጅግ ከብዳለችና እንግዲህ ወደኔ እንደመጣች እንደ ጩኸቷ አድርገው እንደሆነ ወርጃ ያለው እንዲሁም ባይሆን አውቃለሁ ሰዎችም ከዚያ ፊታቸውን አቀኑ ወደ ሰዶም መሄዱ አብርሃም ገን በእግዚአብሔር ፊት ገና ቆሞ ነበር አብርሃምም ቀረበ ዓለም በእውኑ ጻድቁን ከኃጢያተኛ ጋር ታጠፋለህነ አምሳ ጻድቃን በከተማይቱ ውስጥ ቢገኙ በእውኑ ሁሉን ታጠፋለህነ ከተማይቱንስ በርሷ ስለሚገኙ አምሳ ጻድቃን አትምርምነ የካንተ ኢራቅ ጻድቁን ከኃጢያተኛ ጋር ትገድል ዘንድ ጻድቁም እንደ ኃጢያተኛ ይሆን ዘንድ እንደዚህ ያለው አድራጎት ካንተ ኢራቅ የምድር ሁሉ ፈራጅ በቅን ፍርድ አይፈርድምነ እግዚአብሔርም በሰዶም በከተማይቱ ውስጥ አምሳ ጻድቃን ባገኝ ስፍራውን ስለነርሱ እምር አለው አለ አብርሃምም መለሰ ዓለም እኔ አፈርና አመድ ሰውን ከጌታይ ጋር እናገር ዘንድ እነሆ አንድ ጊዜ ጀመርኩ ካምሳው ጻድቃን አምስት ቢጎድሉ ከተማይቱን ሁሉ በአምስቱ ምክንያት ታጠፋልህነ ከዚያ 45 ባገኝ አላጠፋትም አለ ደግሞም ተናገረው እንዲህም አለ ምናልባት ከዚያ 40 ቢገኙሳ እርሱም ለ40 ሰል አላደርገውም አለ እርሱም ጌታ ያይቆጣ እኔ መናገራለሁ ምናልባት ከዚያ 30 ቢገኙሳ አለ እርሱም ከዚያ 30 ባገኝ አላጠፋም አለ ደግሞም እነሆ ከጌታ ይጋር እናገር ዘንድ አንድ ጊዜ ጀመርኩ ምናልባት ከዚያ 20 ቢገኙሳ አለ እርሱም ከዚያ 20 ቢገኙ ስለ 20 አላደርገውም አለ እርሱም እኔ ደግሞ አንድ ጊዜ ብቻ ብናገር ጌታ ይቆጣ ምናልባት ከዚያ 10 ቢገኙሳ አለ እርሱም ስለ 10ው አላጠፋትም አለ እግዚአብሔርም ከአብርሃም ጋር ንግግሩን በጨረሰ ጊዜ ሄደ አብርሃምም ወደ ስፍራው ተመለሰ ምዕራፍ 19 ሁለቱም መላእክት በመሸ ጊዜ ወደ ሰዶም ገቡ ሎጥም በሰዶም በር ተቀምጦ ነበር ሎጥም ባያቸው ጊዜ ሊቀበላቸው ተነሳ ፊቱንም ደፍቶ ወደ ምድር ሰገደ አላቸው ጌቶቼ ሆይ ወደ ባሪያቸው ቤት አቅኑ ከዚያ ምደሩ እግራቸውንም ታጠቡ ነገ ማልዳቸው መንገዳቸውን ተሄዳላችሁ እነርሱም በአደባባዩና ድራለን እንጂ አይሆንም ማሉት እጅግም ዘበዘባቸው ወደርሱም ማቀኑ ወደ ቤቱም ገቡ ማእድ አቀረበላቸው ቂጣንም ጋገረ እነርሱም በሉ ገናም ሳይተኙ የዚያች ከተማ የሰዶም ሰዎች ከብላቴናው ጀምሮ እስከሽ ማግሌው ድረስ በየስፍራው ያለው ህዝብ ሁሉ ቤቱን ከበቡት ሎጥንም ጠርተው እንዲያሉት በዚህ ለሊት ወደ ቤቴ የገቡት ሰዎች ወዴት ናቸው እናውቃቸው ዘንድ ወደኛ አውጣቸው ሎጥም ወደ እነርሱ ወደ ደጅ ወጣ መዝጋውንም በኋላው ዘጋው እንዲህ ማለ ወንድሞች ሆይ ይህን ክፉ ነገር አታደርጉ እነሆ ወንድን ያላወቁ ሁለት ሴቶች ልጆች አሉ እነርሱን ላውጣላችሁ እንደወደዳችሁ ማድርጓቸው በእነዚህ ሰዎች ብቻ ምንም አታደርጉ እነርሱ በጣሪያ የጥላ ስር ገብተዋልና እነርሱም ወዲያ ሄድ አሉት ደግሞም እንዲያሉ ይህ ሰው በእንግድነት ለመኖር መጣ ፍርዱንም ይፈርድ ዘንድ ይፈልጋል አሁን ባንተ ከነርሱ ይልክፉ እናደርግባለን ሎጥንም እጅግ ተጋፉት የደጁንም መዝጊያ ለመስበር ቀረቡ ሁለቱም ሰዎች እጃቸውን ዘርግተው ሎጥን ወደ እነርሱ ዘንድ ወደ ቤት አገቡት መዝጊያውንም ዘጉት በቤቱ ደጃፍ የነበሩትንም ሰዎች ከታናሻቸው ጀምሮ እስከ ታላቃቸው ድረስ አሳወሯቸው ደጃፉንም ለማግኘት ሲፈልጉ ደከሙ ሁለቱም ሰዎች ሎጥን አሉት ከዚህ ሌላ ማን አለ አማችን ቢሆን ወንድ ልጅም ቢሆን ወይም ሴት ልጅ ብትሆን በከተማይቱ ያለህን ሁሉ ከዚህ ስፍራ አስወጣቸው 
እኛ ይሄን ስፍራ እናጠፋለንና ጮታቸው በእግዚአብሔር ፊት ትልቅ ሆኗልና እናጠፋውም ዘንድ እግዚአብሔር ሰደናል ሎጥም ወጣ ልጆቹን ለሚያገቡት ላማቾቹም ነገራቸው አላቸው ተነሱ ከዚህ ስፍራ ወጡ እግዚአብሔር ይችን ከተማ ያጠፋልና ላማቾቹ ግን የሚያፈዝባቸው መሰላቸው ጎህም በቀደደ ጊዜ መላእክት ሎጥን ተነሳ ሚስተህንና ከዚህ ያሉትን ሁለቱን ሴቶች ልጆችን ወሰደ በከተማይቱ ኃጢአት እንዳጠፋ ይያሉ ያስቸኩሉት ነበር እርሱም በዘገየ ጊዜ እግዚአብሔር ስላዘነለት እነዚያ ሰዎች የርሱን እጅ የሚስቱንም እጅ የሁለቱን የሴቶች ልጆቹንም እጅ ይዘው አወጡትና በከተማይቱ ውጭ ያስቀመጡት ወደ ሜዳም ካወጣቸው በኋላ እንዲያለው ራስህን አድን ወደ ኋላ ሀጢ በዚህም ዙሪያ ሁሉ አትቆም እንዳትጠፋም ወደ ተራራው ሸሽታ አምልጥ ሎጥም ማላቸው ጌቶቼ ሆይ እንዲህስ አይሁን እነሆ ባሪያ በፊት ሞገስን አግኝቷል ነፍሴን ለማዳን ያደረክልኝን ምህረትን አብዝታል ክፎ እንዳያገኘኝና እንዳልሞት ወደ ተራራ ሽሽጭ ያመልጥ ዘንድ አልችልም እነሆ ይህች ከተማ ወደ እርሷ ሽሽቶ ለማምለጥ ቅርብናት እርሷም ትንሽ ናት ነፍሴን ለማዳን ወደ እርሷ ሽሽጭ ለማምለጥ እርሷ ትንሽ ከተማ አይደለችም ምን እርሱም አለው የተናገርካትን ከተማ እንዳላጠፋት እነሆ በዚህ ነገር የለምንከኝን ተቀብያለሁ በቶሎ ወደዚያ ሽሽታ አምልጥ ወደዚያ አስክት ድርስ ድረስ ምንም አደርግ ዘንድ አልችልምና ስለዚህ የሚያዚያች ከተማ ስም ዞአር ተባለ ሎጥ ወደ ዞአር በገባ ጊዜ ጻሃይ በመድር ላይ ወጣች እግዚአብሔርም በሰዶምና በገሞራ ላይ ከእግዚአብሔር ዘንድ ከሰማይ እሳትና ዲን አዘነበ እነዚያንም ከተሞች በዙሪያቸው ያለውንም ሁሉ በከተሞቹም የሚኖሩትን ሁሉ የምድሩንም ቡቃያ ሁሉ ገለበጠ የሎጥም ሚስት ወደ ኋላው ተመለከተች የጨዋውልትም ሆነች አብርሃምም በእግዚአብሔር ፊት ቆሞ ወደ ነበረበት ስፍራ ለመሄድ ማልዶ ተነሳ ወደ ሰዶምና ወደ ገሞራ በዚያች አገር ወዳለው ምድር ሁሉ ተመለከተ እነሆም ያገሪቱ ጢስ እንደ እቶን ጢስ ሲነሳ አየ እግዚአብሔርም እነዚያን ያገር ከተሞች ባጠፋ ጊዜ አብርሃምን አሰበው ሎጥ ተቀምጦበት የነበረውንም ከተማ ባጠፋ ጊዜ ከዚያ ጥፋት መካከል ሎጥን አወጣው ሎጥም ከዞአር ወጣ በዞአር ይቀመጥ ዘንድ ስለፈራም ከሁለቱ ሴቶች ልጆቹ ጋር በተራራ ተቀመጠ በዋሻም ከሁለቱ ሴቶች ልጆቹ ጋር ተቀመጠ ታላቂቱም ታናሽቱን አለቻት አባታችን ሸመገለ በመድርም ሁሉ እንዳለው ለማድ ሊገናኘን የሚችል ሰው ከመድር ላይ የለም ነ የአባታችንንም የወይን ጠጅ እናጠጣውና ከርሱ ጋር እንተኛ ከአባታችንም ዘር እናስቀር በዚያችም ለሊት አባታቸውን የወይን ጠጅ አጠጡት ታላቂቱም ገባጭ ከአባቷም ጋር ተኛች እርሱም ስትተኛና ስትነሳ አላወቀም በነጋውም ታላቂቱ ታናሽቱን አለቻት እነሆ ትናንት ከአባቴ ጋር ተኛው ዛሬ ለሊት ደግሞ የወይን ጠጅ እናጠጣው አንቺም ግብና ከርሱ ጋር ተኝ ከአባታችንም ዘር እናስቀር አባታቸውንም በዚያች ለሊት ደግሞ የወይን ጠጅ አጠጡት ታናሽቱም ገብታ ከርሱ ጋር ተኛች እርሱም ስትተኛና ስትነሳ አላወቀም የሎጥም ሁለቱ ሴቶች ልጆች ከአባታቸው ጸነሱ ታላቂቱም ወንድ ልጅ ወለደች ስሙንም ሞአብ ብላ ተራቸው እርሱም እስከ ዛሬ የሞአባውያን አባት ነው ታናሽቱም ደግሞ ወንድ ልጅ ወለደች ስሙንም የወገኔ ልጅ ስትል አሞን ብላ ተራቸው እርሱም እስከ ዛሬ የአሞናውያን አባት ነው ዘፍጥረት ምዕራፍ 20 አብርሃምም ከዚያ ተነስቶ ወደ አዜብ ምድር ሄደ በቃዴስና በሱር መካከለም ተቀመጠ በጌራራም በእንግድነት ተቀመጠ አብርሃምም ሚስቱን ሳራን እህቴና ታለ የጌራራ ንጉስ አቢሜሌክም ላከና ሳራን ወሰዳት እግዚአብሔርም ሌሊት በህልም ወደ አቢሜሌክ መጣ እንዲህም አለው እነሆ አንተ ስለወሰድካት ሴት ሙት ነህ እርሷ ባለባልናትና አቢሜሌክ ግን አልቀረባትም ነበር እንዲህም አለ አቤቱ ጻድቁን ህዝብ ደግሞ ታጠፋለህን እህቴናት ያለኝ እርሱ አይደለም ምን እርሷም ደግሞ ራስዋ ወንድሜ ነው አለች በልቤ ቀንነትና በእጀ ንጹህነት ይሄን አደረኩ እግዚአብሔርም በህል ማለው ይሄን በልቤ ቀንነት እንዳደረክ እኔ አወቁ እኔም ደግሞ በፊቴ ኃጢያትን እንዳትሰራ ከለከልኩ ስለዚህም ትነካት ዘንድ አልተውኩም አሁንም የሰውየውን ሚስት መልስ 
ነብይ ነውና ስላንተም ይጸልያል ትድናለህ ባትመልሳት ግን አንተ እንድትሞት ላንተ የሆነም ሁሉ እንድሞት በርግጥ ወቅ አቢሜሌክም በነገታው ማለደ ባሪያዎቹንም ሁሉ ጠራ ይሄንንም ነገር ሁሉ በጆሯቸው ተናገረ ሰዎችም እጅግ ፈሩ አቢሜሌክም አብርሃምን ጠርቶ አለው ይሄ ያደረክብን ምንድነው ምንስ ክፉ ሰራውበ በኔና በመንግስቴ ላይ ትልቅ አጥያት አውርዳለና የማይገባ ስራ በኔ ሰራብኝ አቢሜሌክም አብርሃምን አለው ይሄን ማድረገ ምን አይተህ ነው አብርሃምም አለ በዚህ ስፍራ እግዚአብሔርን መፍራት በእውነት እንደሌለ ለሚስቴም ስሉ እንደሚገድሉኝ ስላሰብኩ ነው እርሷም ደግሞ በእውነት እህቴ ናት የእናት የልጅ አይደለችም እንጂ ያባቴ ልጅ ናት ለኔም ሚስቶ ነች እግዚአብሔርም ከአባቴ ቤት ባወጣን ጊዜ አልኳት በገባንበት አገር ሁሉ ለኔ የምታደርጊው ወሮታ ይሄ ነው ወንድሜ ነው ብለሽ ስለኔ ተናገሪ አቢሜሌክም በጎችንና ላሞችን ወንዶችንና ሴቶች ባሪያዎችን አመጣ ለአብርሃምም ሰጠው ሚስቱን ሳራንም መለሰለት አቢሜሌክም እነሆ ምድሬ በፊትህናት በወደድከው ተቀመጠ አለ ሳራንም ማላት እነሆ ለወንድምሽ ሺ ሚዛን ብር ሰጣሁት ያም እነሆ ካንቺ ጋር ባሉት ሁሉ ፊት ያይኖች መሸፈኛ ይሁንሽ ጽድቅሽ ለሰዎች ሁሉ ተገልጧልና አብርሃምም ወደ እግዚአብሔር ጸለየ እግዚአብሔርም አቢሜሌክን ሚስቱንም ባሪያዎቹንም ፈውሳቸው እነርሱም ወለዱ እግዚአብሔር በአብርሃም ሚስት በሳራ ምክንያት በአቢሜሌክ ቤት ማህፀኖችን ሁሉ በፍጹም ዘክቶ ነበርና ዘፍጥረት ምዕራፍ 21 እግዚአብሔርም እንደተናገረው ሳራ ናሰበ እግዚአብሔርም እንደተናገረው ለሳራ አደረገላት ሳራም ጸነሰች እግዚአብሔርም በተናገረው ወራት ለአብርሃም በእርጅና ወንድ ልጅን ወለደችለት አብርሃምም የተወለደለትን ሳራ የወለደችለትን የልጁን ስም ይስሐቅ ብሎ ጠራው አብርሃምም ልጁን ይስሐቅን እግዚአብሔር እንዳዘዘው በስምንተኛው ቀን ገረዘው አብርሃምም ልጁ ይስሐቅ በተወለደበት ጊዜ የመቶ አመት እድሜ ነበረ ሳራም እግዚአብሔር ሳቅ አድርጎልኛል ይህንንም የሚሰማ ሁሉ በኔ ምክንያት ይስቃል አለች ደግሞ ሳራ ልጆችን እንድታጠባል አብርሃም ማን በነገረው በርጅናው ልጅን ወልጅ የለታለውና አለች ህፃኑ ማደገ ጦትንም ከመጥባት ተቋረጠ አብርሃምም ይስሐቅን ጦት ባስተላለበት ቀን ትልቅ ግብዣን አደረገ ሳራም ግብጻዊቱ አጋር ለአብርሃም የወለደችለትን ልጅ ሲስቃየችው አብርሃምንም ይህችን ባሪያ ከነ ልጅ አሳድ የዚህች ባሪያ ልጅ ከልጄ ከይስሐቅ ጋር አይወርስምና አለችው ይህም ነገር በአብርሃም ዘንድ ስለ ልጁ እጅክ ችግር ሆነበት እግዚአብሔርም አብርሃምን አለው ስለ ባሪያና ስለ ብላቴ ነው አትዘን ሳራም የምትነግረህን ቃል ሁሉ ስማ በይስሐቅ ዘር ይጠራልሃልና የባሪያይቱን ልጅ ደግሞ ህዝብ አደርገዋለሁ ዘርህ ነውና አብርሃምም አልዶ ተነሳ እንጀራንም ወሰደ የውሃ አቁማዳንም ላጋር በትከሻው አሸከማት ብላቴናውንም ሰጥቶ አስወጣት እርሷም ሄደች በቤርሳቤም ምድረበዳ ተቀበዘበዘች ውሃውም ካቁማዳው አለቀ ብላቴናውንም ከአንድ ቁጥቋጦ በታች ጣለችው እርሷም ሄደች ብላቴናው ሲሞት አለየው ብላ ቀስት ተወርውሮ የሚደርስበትን ያህል ርቃ በአንጻሩ ተቀመጠች ፍት ለፊትም ተቀመጠች ቃሏንም አሰምታ አለቀሰች እግዚአብሔርም የብላቴናውን ድምጽ ሰማ የእግዚአብሔርም መልአክ ከሰማይ አጋርን እንዲስል ጠራት አጋር ሆይ ምን ሆንሽ እግዚአብሔር የብላቴናውን ድምጽ ባለበት ስፍራ ሰምቷልና ትፍሪ ተነሺ ብላቴናውንም አንሺ እጅሽንም በርሱ አጽኙ ትልቅ ህዝብ አደርጋለሁና እግዚአብሔርም አይኗን ከፈተላት የውሃ ጉድጓድንም ማየች ሄዳም አቁማዳውን በውሃ ሞላች ብላቴናውንም አጠጣች እግዚአብሔርም ከብላቴናው ጋር ነበረ አደገም በመድረበዳም ተቀመጠ ቀስተኛም ሆነ በፋራን ምድረበዳም ተቀመጠ እናቱም ከመድረገብጽ ሚስት ወሰደችለት በዚያም ዘመን አቢሜሌክ ከሙሽራው ወዳጅ ካኮዘትና ከሰራዊቱ አለቃ ከፊኮል ጋር አብርሃምን አለው በመታደርገው ሁሉ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው አሁንም በእኔም በልጄም በልጅ ልጄም ክፉ እንዳታደርግብኝ በእግዚአብሔር ማለልኝ ነገር ግን ላንተ ቸርነትን እንዳደረክ አንተም ለእኔ ለተቀመጥክባት ምድር ቸርነትን ታደርጋለህ አብርሃምም እኔ መላለሁ አለ አቢሜሌክንም ባሪያዎቹ በነጠቁት በውሃ ጉድጓድ ምክንያት አብርሃም ወቀሰው 
አብሚሌክም ማለ ይሄን ነገር ያደረገው አላወቁም አንተም ደግሞ ምንም አልነገርከኝም እኔም ከዛሬ በቀር አልሰማሁ አብርሃምም በጎችንና ላሞችን አምጥቶ ለአብሚሌክ ሰጠው ሁለቱም ቃል ኪዳን አደረጉ አብርሃምም ሰባት ቄቦች በጎችን ለብቻቸው አቆመ አብሚሌክም አብርሃምን ለብቻቸው ያቆምካቸው እነዚህ ሰባት ቄቦች በጎች ምንድን ናቸው አለው እርሱም እኔ የህጭን የውሃ ጉድጓድ እንደቆፈርኩ ምስክር ይሆንልኝ ዘንድ እነዚህን ሰባት ቄቦች በጎች ከጄ ተወስዳለህ አለው ስለዚህ የዚያን ስፍራስም በርሳቤ ብሎ ተራው ከዚያ ሁለቱ ተማምለዋልና በበርሳቤህም ቃል ኪዳንን አደረጉ አብሚሌክና የሙሽራው ወዳጅ አኮዘት የሰራዊቱ አለቃ ፊኮለም ተነስተው ወደ ፍልስጤም ምድር ተመለሱ አብርሃምም በበርሳቤህ የተመርዛፈን ተከለ በዚያም የዘላለምን አምላክ የእግዚአብሔርን ስም ተራ አብርሃምም በፍልስጤም ምድር ብዙ ቀን እንግዳ ሆኖ ተቀመጠ ዘፍጥረት ምዕራፍ 22 ከነዚህም ነገሮች በኋላ እግዚአብሔር አብርሃምን ፈተነው እንዲህም ማለው አብርሃም ሆይ አብርሃምም እነሆ አለው አለ የምትወደውን አንድ ልጅ ሄኒሳቀን ይዘ ወደ ሞርያም ምድር ሄድ እኔም በመነግረህ በአንድ ተራራ ላይ በዚያ መስዋዕት አድርገህ ሰዋው አለ አብርሃምም በማለዳ ተነስተው አያውን ጫነ ሁለቱንም ሎሊዎቹንና ልጆን ይሳቀን ከርሱ ጋር ወሰደ እንጨትንም ለመስዋዕት ሰነጠቀ ተነስተም እግዚአብሔር ወዳለው ቦታ ሄደ በሶስተኛው ቀን አብርሃም አይኑን አነሳና ቦታውን ከሩቅ አየ አብርሃምም ሎሊዎቹን አላቸው አያውን ይዛችሁ ከዚህ ቆዩ እኔና ልጅ ወደዚያ ሄደን እንሰግዳለን ወደናንተ ምን እንመለሳለን አብርሃምም የምስዋቱን እንጨት አንስቶ ለልጁ ለይሳቅ አሸከመው እርሱም እሳቱንና ቢላዋውን በእጁ ያዘ ሁለቱም አብረው ሄዱ ይሳቅም አባቱን አብርሃምን ተናገረው አባቴ ሆይ አለ እርሱም እነሆኝ ልጄ አለው እሳቱና እንጨቱ ይሄው አለ የመስዋዕቱ በግን ወዴት ነው አለ አብርሃምም ልጄ ሆይ የመስዋዕቱን በግ እግዚአብሔር ያዘጋጃል አለው ሁለቱም አብረው ሄዱ እግዚአብሔር ወዳለውን ቦታ ደረሱ አብርሃምም በዚያ መሰዋውን ሰራ እንጨትንም ረበረበ ልጁን ይሳቅንም አስሮ በመሰዋው በእንጨቱ ላይ ያጋደመው አብርሃምም እጁን ዘረጋ ልጁንም ያርድ ዘንድ ቢላው አነሳ የእግዚአብሔር መልአክም ከሰማይ ጥራና አብርሃም አብርሃም አለው እርሱም እነሆኝ አለ እርሱም በብላቴናው ላይ እጅን አትዘርጋ አንዳችም አታደርግበት አንድ ልጅን ለኔ አልከለከልክምና እግዚአብሔርን የምትፈራ እንደሆን አሁን አውቂያለሁ አለ አብርሃምም አይኑን አነሳ በኋላም እነሆ አንድ በግ በዱር ውስጥ ቀንዶቹ በእሳቤክ ተይዞ አየ አብርሃምም ሄደ በጉንም ወሰደው በልጁም ፋንታ መስዋዕት አድርጎ ሰዋው አብርሃምም ያንን ቦታ ያህዌ ይርኤ ብሎ ተራው እስከ ዛሬም ድረስ በእግዚአብሔር ተራራ ይታያል ይባላል የእግዚአብሔር መልአክም አብርሃምን ከሰማይ ሁለተኛ ጊዜ ጠራው እንዴም አለው እግዚአብሔር በራሴ ማልኩ ይላል ይህን ነገር አድርገሃልና አንድ ልጅህንም አልከለከልክምና በእውነት በረከትን ባርካለሁ ዘርህንም እንደ ሰማይ ኮአክብትና በባህር ዳር እንዳለ አሽዋ በዘዋለሁ ዘርህም የጥላቶች እንደጅ ወርሳል የምድር አዛብ ሁሉም በዘር ይባረካሉ ቃልን ሰምታልና አብርሃምም ወደ ብላቴኖቹ ተመለሰ ተነስተውም ወደ በርሳቤ አብሮ ሄዱ አብርሃምም በበርሳቤ ተቀመጠ ይህም ከሆነ በኋላ አብርሃም እንዲ ተብሎ ተነገረ እነሆ ሚልካ ደግሞ ለወንድም ለና ኮር ልጆችን ወለደች እነርሱም በኩሩ ኡዝ ወንድሙ ቡዝ ያራም አባት ከሙኤል ኮዛት ሃዞ ፊልዳስ የድላፍ ባቱኤል ናቸው ባቱኤልም ርብቃን ወለደ እነዚህን ስምንቱን ሚልካል አብርሃም ወንድም ለናኮር ወለደች ሬህማ የሚሏት ቁባቱ ደግሞ ጥባህን ጋአምን ተሃሸን ሞክሳን ወለደች ዘፍጥረት ምዕራፍ 23 የሳራ መድሜ 127 አመት ሆነ በቅርያት አርባ ቀን ሞተች እርሷም በከናን ምድር ያለች ገብሮን ናት አብርሃምም ለሳራ ሊያዝንላትና ሊያልክስላት ተነሳ አብርሃምም ከሬሳው አጠገብ ተነሳ ለከጥ ልጆችም እንዲስል ተናገረ እኔ በእናንተ ዘንድ ስደተኛና መጻተኛ ነኝ በእናንተ ዘንድ የመቃብር ርስት ስጡኝ ሬሳይንም ከፊት ይልቀበር የከጥ ልጆችም ለአብርሃም መለሱ አሉትም ጌታ ሆይ ስማን አንተ በእኛ መካከል ከእግዚአብሔር አለቃነ ከመቃብር ስፍራችን በመልካም ቦታ ሬሳን ቀበር ሬሳን ትቀብር ዘንድ ከኛ መቃብሩን የሚከለክል የለም 
አብርሃምም ተነሳ ለምድሩ ህዝብ ምልከት የልጆች ሰገደ እንዲማላቸው ሬሳይን ከፊቴ እንድቀብር ከወደዳችሁ ስሙኝ ከሰዓር ልጅ ከኤፍሮንም ለምንውልኝ በርሻው ዳር ያለችው ድርብ ክፍል ያላትን ዋሻውን በሙሉ ዋጋ በመካከላችሁ ይስጠኝ መቃብሩ የኔርስት እንዲሆን ኤፍሮንም በከጢ ልጆች መካከል ተቀምጦ ነበር የከጢ ሰው ኤፍሮንም የከጢ ልጆችና ወደ ከተማ የሚገቡ ሁሉ ሲሰሙ ለአብርሃም እንዲስል መለሰለት አይደለም ጌታ የስማኝ እርሻውን ሰጥች ያለው በርሱም ዳር ያለውን ዋሻ ሰጥች ያለው በወገን የልጆች ፊት ሰጥች ያለው ሬሳን ቀበር አብርሃምን በአገሩ ሰዎች ፊት ሰገደ ያገሩ ሰዎችም ሲሰሙ ለኤፍሮን እንዲስል ተናገረ ነገሪን ተሰማ ዘንድ ለምንሃለው የርሻውን ዋጋ ሰጥሃለው አንተም ከኔ ዘንድ ውሰድ ሬሳይንም በዚያ ቀብራለሁ ኤፍሮንም ለአብርሃም እንዲስል መለሰለት ጌታ ይሆይ እኔን ስማኝ ያ 400 ሰቀል ዋጋ ምድር በኔና በአንተ መካከል ምንድነው ሬሳህንም ክብር አብርሃምም ኤፍሮንን ነገር ሰማ አብርሃምም በከጢ ልጆች ፊት የነገረውን 400 ሰቀል መዝኖ ለኤፍሮን ሰጠው ብሩም ለመሸጫ ለመለወጫ የሚተላለፍ ነበር በመምሬ ፊት ያለው ባለ ድርብ ክፍል የሆነው የኤፍሮን እርሻ ለአብርሃም ጸና እርሻው በርሱም ያለው ዋሻው በርሻውም ውስጥ በዙሪያውም ያለው እንጨት ሁሉ በከጢ ልጆችና በከተማይቱ በር በሚገቡ ሁሉ ፊት ለአብርሃም ርስቱ ሆነ ከዚህም በኋላ ኬብሮን በመትባል በመምሬ ፊት በከናን ምድር ባለው እርሻ ባለ ድርብ ክፍል በሆነ ዋሻ ውስጥ አብርሃም ሚስቱን ሳራን ቀበረ እርሻውና በርሱ ያለው ዋሻው በከጢ ልጆች ዘንድ ለአብርሃም የመቃብር ርስቱ ሆነ ጸና ዘፍጥረት ምዕራፍ 24 አብርሃምም ሸመገለ በዘመኑ ማረጀ እግዚአብሔርም አብርሃምን በስራው ሁሉ ባረከው አብርሃምም ሎሌውን የቤቱን ሽማግሌ የከብቱን ሁሉ አዛዥ አለው እጅህን ከጭኔ በታች አድርግ እኔም አብሬ ከመኖራቸው ከከናን ሴቶች ልጆች ለልጄ ምስት እንዳትወስድለት በሰማይና በምድር አምላክ በእግዚአብሔር አምላሃለሁ ነገር ግን ወደ አገሬና ወደ ተወላጆች ይተዳለ ለልጄ ለይሳቅም ምስት እንትወስድለታል ሎሌውም ሴቲቱ ምናልባት ወደዚህ ሀገር ከኔ ጋር ለመምጣት እንብያለች እንደሆነ ልጅን ወደ ወጣህበት ሀገር ለመልሰው ነው አለው አብርሃምም አለው ልጅን ወደዚህ አንዳት መልስ ተጠንቀቅ ከአባቴ ቤት ከተወለድኩባት ምድር የሚያወጣኝ ይህንን ምድር እሰጣለሁ ብሎ የነገረኝና የማለልኝ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር እርሱ መልአኩን በፊት ይሰዳል ከዚያም ለልጄ ምስጥን ተወስዳለ ሴቲቱም ካንተ ጋር ለመምጣት እንብያለች እንደሆነ ከዚህ ካቀረብኩህ መhalla ንጹህነ ልጄን ግን ወደዚያ አትመልሰው ሎሌውም ከጌታው ከአብርሃም ጭን በታች እጁን አደረገ ስለዚህም ነገር ማለለት ሎሌውም ከጌታው ግመሎች መካከል 10 ግመሎችን ወስዶ ከጌታው መቃመል ካመል ካሙን ይዞ ተነሳ ተነስተውም ወደ መስጴጦሚያ ወደ ናኮር ከተማ ሄደ ሲመሽም ሴቶች ውሃ ሊቀዱ በሚወጡበት ጊዜ ከከተማይቱ ውጭ በውሃ ጉድጓድ አጠገብ ግመሎቹን አስበረከከ እንዲህም አለ የጌታ የአብርሃም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ እለም እናለው መንገደን ዛሬ በፊት ያቅናልኝ ለጌታ የምላ አብርሃም ምህረትን አድርግ እነሆ በዚህ የውሃ ምንጭ አጠገብ እኔ ቆም ያለው የዚህችም ከተማ ሴቶች ልጆች ውሃውን ሊቀዱ ይመጣሉ ውሃ ጠጣ ዘንድ እንስራሽን አዘንቢ የምላት እርሷም አንተ ጠጣ ግመሎችን ደግሞ አጠጣለሁ የምትለኝ ቆንጆ እርሷ ለባሪያ ለይሳቅ ያዘጋጃትሁን በዚህም ለጌታ የምህረትን እንዳደረገ አውቃለሁ ይህን መናገሩንም ሳይፈጽም እነሆ ሚልካ ይወለደችው የባቱኤል ልጅ ርብቃ እንስራውን በጫንቃዋ ተሸክማ ወጣች ሚልካም ያብርሃም ወንድም የናኮር ሚስት ናት ብላቲናይቱም መልኳ እጅግ ያማረ ወንድ የማይውቃት ድንግልም ነበረች ወደ ምንጭም ወረደች እንስራዋንም ወላች ተመልሳም ወጣች ሎሊውም ሊገናኛት ሮጠና ከእንስራሽ ጥቂት ውሃ ታጥጭኝ ዘንድ ለምንሻለው አላት እርሷም ጌታ ይሆይ ጠጣ አለችው ፈጥናም እንስራዋን በእጇ ወርዳ አጠጣችው እርሱንም ካጠጣች በኋላ ለግመሎች ደግሞ ሁሉ መስኪረኩ ድረስ ውሃ ቀዳለሁ አለች ፈጥናም ውሃውን ከእንስራዋ በማጠጫ ውስጥ ገለበጠችው ደግሞም ልትቀዳ ወደ ጉድጓዱ ሮጠች ለግመሎቹም ሁሉ ውሃ ቀዳች ሰውየውም ትክ ብሎ ይመለከታት ነበር እግዚአብሔር መንገዱን አቅንቶለት እንደሆነ ወይም እንዳልሆነ ለማወቅም ዝም አለ ግመሎቹም ከጠጡ በኋላ እንዲሆነ ሰውየው ግማሽ ሰቀል የሚመዝን የወርቅ ቀለበት ለጆቹም 10 ሰቀል የሚመዝን ጥንድ የወርቅ አምባር አወጣ 
እንዲ ማለት አንቺ ማን ልጅ ነሽ እስኪ ንገሪኝ ባባትሽ ቤት የምናድርበት ስፍራ ይገኛልን አለችው እኔ ሚልካለና ኮሬ ወለደችው የባቱ ኤል ልጅ ነኝ በእኛ ዘንድ ገለባና ገፈራ የሚበቃ ያህል አለ ለማደሪያም ደግሞ ስፍራ አለ ሰውየውም አጎነበሰ ለእግዚአብሔርም ሰገደ እንዲህም ማለ ቸርነቱንና አውነቱን ከጌታ ያላራቀ የጌታ ያብርሃም አምላክ እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በመንገድ ሳለው እግዚአብሔር ወደ ጌታ ወንድሞች ቤት መራኝ ብላቴ ናይቱም ሮተች ለናቷም ቤት ይሄን ነገር ሁሉ ተናገረች ለርብቃም ላባ የተባለው ወንድም ነበርአት ላባም ወደ ውጭ ወደ ውሃው ምንጭ ወደ ሰውየው ሮጠ ቀለበቱንና አምባሮቹን በእህቱ እጅ ባየ ጊዜ የእህቱን የርብቃንም ነገር ያ ሰው እንዲህ አለኛ ልጅውን በሰማ ጊዜ እርሱ ወደዚያ ሰው መጣ እነሆም በውሃው ምንጭ አጠገብ ከግመሎቹ ዘንድ ቆሞ ነበር እርሱ ማለው አንተ የእግዚአብሔር ብሩክ ግባ ስለምን አንተ በእጅ ቆማል እኔም ቤቱን ለግመሎችም ስፍራ አዘጋጅቼ ያለው ሰውየውም ወደ ቤት ገባ ግመሎቹንም አራገፈ ገለባና ገፈራም ለግመሎቹ አቀረበ እግሩንም ይታጠብ ዘንድ ከርሱም ጋር ላሉት ሰዎች እግር ውሃ አቀረበ መብልንም በፊቱ አቀረበለት እርሱ ግን ነገሬን እስክናገር ድረስ አልበላም ማለ እርሱም ተናገር አለው እርሱም ማለ እኔ አብርሃም ሎሌ ነኝ እግዚአብሔርም ጌታን እጅግ ባረከው አገነነው በጎችንና ላሞችን ብርንም ወርቅንም ወንዶች ባሪያዎችንና ሴቶች ባሪያዎችን ገመሎችንም አህዮችንም ሰጠው ሳራም የጌታዬ ሚስት በርጅና ለጌታዬ ወንድ ልጅን ወለደች የነበረውንም ሁሉ ሰጠው ጌታዬም እንዲህ ሲላማለኝ እኔ ካለውበት አገር ከከናናውያን ሴቶች ልጆች ለልጄ ሚስትን አትውሰድ ነገር ግን ወደ አባቴ ቤት ወደ ወገኔም ሄድ ለልጄም ሚስትን ወሰድለት ጌታዬንም ሴቲቱ ምናልባት ባትከተለኝሳ አልኩት እርሱም ማለኝ አካሄዴን በፊቱ ያደረኩለት እግዚአብሔር መልአኩን ካንተ ጋር ይልካል መንገደንም ያቀናል ለልጄም ከወገኖቼ ካባቴም ቤት ሚስትን ተወስዳለ የዚያን ጊዜም ከመሃል ላይ ንጹህ ነህ ወደ ዘመዶቼ ሄደ እነርሱ ባይሰጡ ካማልኩ መሃላ ንጹህ ተሆናለ ዛሬም ወደ ውሃው ምንጭ መጣው እንዲህ ማልኩ የጌታ የአብርሃም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ የሚሄድበትን መንገደን በታቀናልኝ እነሆ እኔ በውሃው ምንጭ ላይ ቆመ ያለው ወሃልት ቀዳ ለምትመጣውም ቆንጆ ጥቂት ውሃ ከእንስራሽ አጠጭኝ ስላት እርሷም አንተ ጠጣ ደግሞም ለግመሎች እቀዳለሁ የምትለኝ እግዚአብሔር ለጌታ የልጅ አዘጋጃት ሴት እርሷ ትሁን እኔም ልብን መናገር ገና ሳልፈጽም እነሆ ርብቃ እንስራዋን በትከሻዋ ተሸክማ ወጣች ወደ ምንጭም ወርዳ ውሃ ቀዳች እኔም እስኪ አጠጭኝ አልኳት ፈጥናም እንስራዋን ከጫንቃዋ ወረደችና አንተ ጠጣ ግመሎችንም ደግሞ አጠጣለሁ አለች እኔም ጠጣው ግመሎችንም ደግሞ አጠጣች እኔም አንቺ የማን ልጅ ነሽ በየጠየቀኳት እርሷም ሚልካለና ኮሬ ወለደችለት የባቱ ኤል ልጅ ነኝ አለች ቀለበትም አደረኩላት ለጆቿም አምባሮች አደረኩላት በግንባሬም ማጎነበዝኩ ለእግዚአብሔርም ሰገድኩ የጌታዬን የወንድሙን ልጅ ለልጁ ወስድ ዘንድ በቀና መንገድ የመራኝን የጌታዬን አብርሃምን አምላክ እግዚአብሔርን አመሰግንኩ አሁንም ቸርነትና ኡነት ለጌታዬ ተሰሩ እንደሆነ ንገሩኝ ይህም ባይሆን ንገሩኝ ወደ ቀኝ ወይም ወደ ግራ አልዘንድ ላባና ባቱ ኤልም መለሱ እንዲህም አሉ ነገሩ ከእግዚአብሔር ዘንድ መጥቷል ክፉም በጎም ለንመልስል አንችልም ርብቃ እንሁአት በፊት ህናት ይዛት ሄድ እግዚአብሔር እንደተናገረ ለጌታም ልጅ ሚስት ትሁን ያብርሃም ምሎሌ ነገራቸውን በሰማ ጊዜ ወደ ምድር ወድቆ ለእግዚአብሔር ሰገደ ሎሌውም የብርና የወርቅ ጌጥ ልብስ ማወጣ ለርብቃም ሰጣት የከበረ ስጦታንም ለወንድሟና ለእናቱ አቀረበ እርሱም ከርሱም ጋር ያሉት በሉ ጠጡ ከዚያም ማደሩ ማልዶም ተነሱና ወደ ጌታ ይሄድ ዘንድ አሰናፍቱኝ አላቸው ወንድሟና እናቷም ብላቴ ናይቱ አንድ አስር ቀን ያህል እንኳንኛ ዘንድ ተቀመጥ ከዚያም በኋላ ተሄዳለች አሉ እርሱም እግዚአብሔር መንገዴን አቅንቶልኛልና አታዘግዩኝ ወደ ጌታ ይሄድ ዘንድ አሰናፍቱኝ አላቸው እነርሱም ብላቴ ናይቱን እንጥራና ከአፏን ጠይቃሉ ርብቃንም ጠርተው ከዚህ ሰው ጋር ተጃለሽነ አሏት እርሷም እሄዳለሁ አለች እህታቸውንም ርብቃን ሞግዚቷንም ያብርሃምንም ሎሌና ሰዎቹንም አሰናበቷቸው ርብቃንም መረቋትና አንቺ እህታችን እልፋ አላፋት ዘርሽም የጠላቶች እንደጂውረስ አሏት 
ርብቃም ተነሳች ደንገ ጥሩዋቸው በግመሎችም ላይ ተቀምጠው ያንን ሰው ተከተሉት ሎሌውም ርብቃን ተቀብሎ ሄደ ይሳቀም በኤር ላይሮ ኢ በሚሏት ምንጭ መንገድ መጣ ባዚብ ምድር ተቀምጦ ነበርና ይሳቀም በመሸ ጊዜ በልቡ ያሰላሰለ ወደ ሜዳ ወጥቶ ነበር አይኖቹንም አቀና እነሆም ግመሎች ሲመጡ አየ ርብቃም አይኖቹን አቀናች ይሳቀንም አየች ከግመልም ወረደች ሎሌውንም ሊገናኝን በሜዳ የሚመጣ ይሰው ማን ነው አለችው ሎሌውም እርሱ ጌታ የነው አላት እርሷም መሸፈኛ ወስዳ ተከናነበች ሎሌውም ያደረገው ነገር ሁሉ ለይሳቅ ነገረው ይሳቅም ወደናቱ ወደ ሳራ ድንኳን አገባት ርብቃንም ወሰዳት ሚስትም ሆነችው ወደዳትም ይሳቅም ከናቱ ሞት ተጽናና ዘፍጥረት ምዕራፍ 25 አብርሃምም ደግሞ ስሟ ከጥራ የተባለች ሚስት አገባ እርሷም ዘምራንን ዮክሳንን ሜዳንን ምዲያምን የስቦቅን ስዌህን ወለደችለት ዮክሳንም ሳባንና ድዳንን ወለደ የድዳንም ልጆች አሶራውያን ለጡሳውያን ለኡማውያን ናቸው የምዲያምም ልጆች ጌፌር ኤፌር ሄኖ አቢዳ ኤልዳአ ናቸው እነዚህ ሁሉ የከጥራ ልጆች ናቸው አብርሃምም የነበረውን ሁሉ ለይሳቅ ሰጠው ያብርሃምም ለነበሩ ለቁባቶቹ ልጆች አብርሃም ስጦታን ሰጣቸው እርሱም ገና በህይወቱ ሳለ ከልጁ ከይሳቅ ለይቶ ወደ ጻሃይ መውጫ ወደ መስራቅ አገር ሰደታቸው አብርሃምም የኖረበት የእድሜው አመታት እነዚህ ናቸው 175 አመት ኖረ አብርሃምም ነፍሱን ሰጠ በመልካም ሽምግልና ሞተ ሸመገለም ብዙ ዘመንም ተገበ ወደ ወገኖቹም ተከማቸ ልጆቹ ይሳቅና አስማኤልም በመመሬፊት ለፊት ባለው በኬጥያዊ በሰዓር ልጅ በኤፍሮን እርሻ ላይ ባለ ድርብ ክፍል በሆነ ዋሻ ውስጥ ቀበሩት አብርሃም ከኬጥ ልጆች የገዛው እርሻ ይህ ነው አብርሃምና ሚስቱ ሳራ ከዚያ ተቀበሩ አብርሃምም ከመውተ በኋላ እግዚአብሔር ልጁን ይሳቅን ባረከው ይሳቅም በኤር ላይሮ ይተብሎ በሚጠራው ምንጭ አጠገብ ኖረ የሳራ ባሪያ ግብጻዊቱ አጋር ለአብርሃም የወለደችው የአብርሃም ልጅ የኢስማኤል ትውልድ ይህ ነው የስማኤልም የልጆቹ ስም በየስማቸውና በየትውልዳቸው እንዲህ ነው የስማኤል የበኩር ልጁ ነባዮት ቄዳር ነብዳኤል መብሳም ማስማ ዱማ ማሳ ኩዳን ቴማን ኢጡር ናፌስ ቄድማ የስማኤል ልጆች እነዚህ ናቸው ስማቸውም በየመንደራቸውና በየሰፈራቸው ይሄው ነው በየወገናቸውም 12 ተለቆች ናቸው ስማኤልም የኖረበት የእድሜው ዘመን 137 አመት ነው ነፍሱን ሰጠ ሞተም ወደ ወገኖቹም ተከማቸ መኖሪያቸውም ከኤውላጥ አንስቶ በግብጽ ፊት ለፊት እስከምትገኝ እስከ ሱር ድረስ ወደ አሶር በመትወስደው መንገድ ላይ ነበረ እንዲህም ቦንድሞች ሁሉ ፊት ተቀመጠ ያብርሃም ልጅ የይስሐቅ ተውልድም ይህ ነው አብርሃም ይስሐቅን ወለደ ይስሐቅም 40 አመት ሲሆነው ርብቃን አገባ እርሷም በሁለት ወንዞች መካከለ ያለ የሶሪያዊው የባቱኤል ልጅና የሶሪያዊው የላባ እህት ናት። ይሳቀም ስለሚስቱ ወደ እግዚአብሔር ጸለየ መካን ነበርችና እግዚአብሔርም ተለመነው ርብቃም ሚስቱ ጸነሰች። ልጆችም በሆዷ ውስጥ ይገፋፉ ነበር። እርሷም እንዲ ከሆነ ይህ ለኔ ምን ነው አለች። ከእግዚአብሔርም ትጠይቅ ዘንድ ሄደች እግዚአብሔርም ማላት። ሁለት ወገኖች በማጸንሽ ናቸው። ሁለቱም ህዝብ ኮዲሽ ይከፈላሉ ህዝብም ከህዝብ ይበረታል ታላቁም ለታናሹ ይገዛል ቶልድ ዘንድ ዘመኗ በተፈጸመ ጊዜም እነሆ በማሐሰኗ ምን ታነበሩ በፊትም የወጣው ቀይ ነበረ ሁለንተናውም ጠጉር ለብሶ ነበር ስሙም ኤሳው ተባለ ከዚያም በኋላ ወንድም ወጣ በእጁም የኤሳውን ተረከዝ ይዞ ነበር ስሙም ያዕቆብ ተባለ እርሷ ልጆችን በወለደቻቸው ጊዜ ይስሐቅ 60 አመት ሆኖት ነበር ብላቴኖቹ ማደጉ ኤሳውም አደን የሚያውቅ የበርሐ ሰው ሆነ ያዕቆብ ግን ጭምት ሰው ነበር በድንኳንም ይቀመጥ ነበር ይስሐቅም ኤሳውን ይወድ ነበር ካደነው ይበላ ነበርና ርብቃ ግን ያዕቆብን ተወድ ነበርች ያዕቆብም ወጥ ሰራ ኤሳውም ደክሞ ከበርሐ ገባ ኤሳውም ያዕቆብን ከዚህ ከቀዩ ወጣ ብላኝ እኔ እጅግ ደክም ያለሁና አለው ስለዚህ ስሙ ኤዶም ተባለ ያዕቆብም በመጀመሪያ በኩርና ሐንሽ ጥልኝ አለው ኤሳውም እነሆ እኔ ለሞት ነኝ ይህች ብኩርና ለምን ይናት አለ 
ያዕቆብም እስኪ በመጀመሪያ ማልልኝ አለው ማልለትም ብኩርናውንም ለያዕቆብ ሸጠ ያዕቆብም ለኢሳው እንጀራና የምስር ወጥ ሰጠው በላ ጠጣ ተነስተም ሄደ እንዲሁም ኢሳው ብኩርናውን አቃለላት ዘፍጥረት ምዕራፍ 26 በመድረም ቀድሞ በአብርሃም ዘመን ከሆነ ራብ ላይ ራብ ሆነ ኢሳሐቅም ወደ ፍልስጤም ንጉስ ወደ አቢሜሌክ ወደ ገራራ ሄደ እግዚአብሔር ተገለጠለት እንዴም ማለው ወደ ግብጽ አትውረድ እኔ በመልህ ምድር ተቀመጥ እንጂ በዚህች ምድር ተቀመጥ ካንተ ጋርም መሆን አለው እባርክሃለሁም እነዚህን ምድሮች ሁሉ ለአንተም ለዘርህም ሰጣለሁና ለአባተ ለአብርሃም ይማልኩለትንም ማላ አጸናለሁ ዘርህንም እንደ ሰማይ ኮከብ ታበዛለሁ እነዚህንም ምድሮች ሁሉ ለዘርህ ሰጣለሁ የምድርም አህዛብ ሁሉ በዘርህ ይባረካሉ አብርሃም ቃሊን ሰምቷልና ፍርዴንት ዛዜን ስርዓቴን ህገንም ተጠብቋልና ይስሐቅም በገራራ ተቀመጠ የዚያም ስፍራ ሰዎች ስለሚስቱ ተየቆት እርሱም እህቴና ታለ የዚህ ስፍራ ሰዎች ለርብቃ ሲሉ እንዳይገድሉኝ ብሎ ሚስቴናት ማለትን ፈርቷልና እርሷ ውብ ነበረችና በዚያም ብዙ ቀን ከተቀመጠ በኋላ የፍልስጤም ንጉስ አቢሜሌክ በመስኮት ሆኖ ጎበኘ ይስሐቅም ሚስቱን ርብቃን ሲዳራ ታየ አቢሜሌክም ይስሐቅን ጠራ እንዴም ማለው እነሆ ሚስተህናት እንዴትስ እርሷን እህቴናት አልክ ይስሐቅም በርሷ ምክንያት እንዳልሞት በዬ ነው አለው አቢሜሌክም ማለ ይሄ አደረክብን ምንድነው ከህዝብ አንዱ ከሚስተህ ጋር ሊተኛ ጥቂት በቀረው ነበር ኃጢያትንም ለታመጣብን ነበር አቢሜሌክም ህዝቡን ሁሉ ይህን ሰው ሚስቱንም የሚነካ ሞትን ይሞት ብሎ አዘዘ ይስሐቅም በዚያች ምድር ዘርን ዘራ በዚያች አመተም መቶ ወጥፍ አገኘ እግዚአብሔርም ባረከው ባለጠጋ ሰውም ሆነ እጅግ እስኪበልጥ ድረስም እየጨመረ ይበዛ ነበር የበግና የላም ከብትም ሎሌዎችም እጅግ በዙለት የፍልስጤም ሰዎች ቀኑበት በአባቱ በአብርሃም ዘመን የአባቱ ሎሌዎች የማስዋቸውን ጉድጓዶች ሁሉ የፍልስጤም ሰዎች ደፈኗቸው አፈርንም ወልሉባቸው አቢሜሌክም ይስሐቅን ከኛ ተለይተ ሄድ ከኛ ይልቅ እጅግ በርተታልና አለው ይስሐቅም ከዚያ ሄደ በገራራም ሸለቆ ሰፍሮ በዚያ ተቀመጠ ይስሐቅም በአባቱ በአብርሃም ዘመን ቆፍረዋቸው የነበሩትን የውሃ ጉድጓዶች ደግሞ አስቆፈረ አብርሃም ከመوته በኋላ የፍልስጤም ሰዎች ደፍነዋቸው ነበሩና አባቱ የሚጠራቸው በነበረው ስም ጠራቸው የይስሐቅ ሎሌዎችም በሸለቆ ውስጥ ቆፈሩ በዚያም የሚመነጭ የውሃ ጉድጓድ አገኙ የገራራ አገር እረኞች ከይስሐቅ እረኞች ጋር ውሃው የኛ ነው ሲሉ ተከራከሩ የዚያችንም ጉድጓድ ስም ኤሴክ ብሎ ጠራት ለርሷ ሲሉ ተጣልተዋልና ሌላ ጉድጓድም ማሱ ስለርሷ ደግሞ ተጣሉ ስሟንም ስጥና ብሎ ጠራት ከዚያም ልፍ ብሎ ሌላ ጉድጓድ አስቆፈረ ስለርሷም አልተጣሉ ስሟንም ሮሆቦት ብሎ ጠራት እንዴ ሲል አሁን እግዚአብሔር አሰፋለን በመድረም እንበዛለን ከዚያም ወደ ቤርሳቤ ወጣ በዚያችም ለሊት እግዚአብሔር ተገለጠለት እንዲህም ማለው እኔ ያ አባት ያ አብርሃም አምላክ ነኝ አትፍራ እኔ ካንተ ጋር ነኝና እባርክሃለሁ ስለ ባሪያይ ስለ አብርሃም ዘርህን አበዛለሁ በዚያም መሰዋን ሰራ የእግዚአብሔርንም ስም ጠራ በዚያም ድንኳን ተከለ የይስሐቅም ሎሌዎች በዚያ ጉድጓድ ማሱ አቢሜሌክና የሙሽራው ወዳጅ አኮዘት የሰራዊቱን ማለቃ ፊኮል ከገራራ ወደ እርሱ ሄዱ ይስሐቅም ለምን ወደን ይመጣችሁ እናንተ ጥልታችሁኛል ከናንተም ለይታችሁ አሳዳችሁኛል አላላችሁ እነርሱም ማሉት እግዚአብሔር ካንተ ጋር እንዳለ በርግጥ አይን ስለዚህም በእኛና በአንተ መካከል መhall ላይ ሆን እኛ አንተን እንዳልነካነ በጎነትንም ብቻ እንዳሳየነ በደህናም እንደሰደድነ አንተም ክፉ እንዳትሰራብን ቃል ኪዳን ካንተ ጋር እናድርጋለን አንተ አሁን ከእግዚአብሔር ዘንድ የተባረከነ ይስሐቅም ማዳቀረበላቸው በሉም ጠጡም ማልደውም ተነሱ እርስ በርሳቸውም ተማማሉ ይስሐቅም አሰናበታቸው ከእርሱም ወጥተው በደህና ሄዱ በዚያም ቀን የይስሐቅ ሎሌዎች መጡ ስለቆፈሯትም ጉድጓድ ውሃ አገኘን ብለው ነገሩት ስሟንም ሳቤ ብሎ ጠራት ስለዚህም የከተማይቱ ስም እስከ ዛሬ ድረስ ቤርሳቤህ ነው ኤሳውም አርባ አመት ሲሆነው የኬጥያዊ የቤሪን ልጅ ዮዲትን የኬጥያዊ የኤሎንን ልጅ በሴሞትንም ሚስቶች አድርጎ አገባ እነርሱም የይስሐቅንና የርብቃን ልብ ያሳዝኑ ነበር
ዘ ፍጥረት ምዕራፍ 27 ይስሐቅ ሸምግሎ አይኖቹ ከማየት በፈዘዙ ጊዜ ታላቁን ልጅውን ኢሳውን ጥርቶ ልጅ ሆይ አለው እርሱም እነሆ አለው አለው እርሱም አለው እነሆ እኔ ያረጀው የምሞትበትን ቀን አላውቅም አሁንም ማደኛህን የፍላጻህን አፎትና ቀስትህን ወሰድ ወደ ምድረ በዳም ወጣ አደንም አደንልኝ ሳልሞትም ነፍሴ እንድትባርክ የጣፈጠ መብል እኔ እንደምወደው አዘጋጅተ እበላ ዘንድ አምጣልኝ ርብቃም ይስሐቅ ለልጁ ለኤሳው ሲነገር ተሰማ ነበር ኤሳውም አደን አድኖ ሊያመጣ ወደ ምድረ በዳ ሄደ ርብቃም ልጇን ያቆበን እንዲህ አለችው እነሆ አባተ ለወንድምህ ለኤሳው አደን አድና አምጣልኝ ሳልሞትም በልቼ በእግዚአብሔር ፍት እንደባርክ የጣፈጠ መብል አድርግልኝ ብሎ ሲነግረው ሰማው አሁንም ልጄ ሆይ እኔን በማ አሁንም ልጄ ሆይ እኔ በማዝህ ነገር ስማኝ ወደ መንጋ ሄደ ሁለት መልካ ካምጠቦቶች አምጣልኝ እነርሱንም ጣፋጭ መብል አባተ እንደሚወደው አደርጋለሁ ለአባተም ሳይሞት እንዲባርክ ይበላ ዘንድ ታገባለታለ ያዕቆብም ርብቃን እናቱን አላት እነሆ ኤሳ ወንድሜ ጠጉራም ነው እኔ ግን ለስላሳ ነኝ ምናልባት አባቴ ቢዳስሰኝ በፊቱ እንደሚዘብት ሆናለሁ መርገምንም በላይ አመጣለሁ በረከትን አይደለም እናቱም አለችው ልጅ ሆይ መርገምህ በኔ ላይ ይሁን ቃሌን ብቻ ስማኝ ሄድና አምጣልኝ ሄዶም ማመጣ ለእናቱም ሰጣት እናቱም የጣፈጠውን መብል አባቱ እንደሚወደው አደረገች ርብቃም ከርሷ ዘንድ በቤት የነበረችው የታላቁን ልጇን የኢሳውን መልካሙን ልብስ አመጣች ታናሹን ልጇን ያቆብንም አለበሰችው የጠቦቶችንም ለምድ በእጆቹና በለስላሳው አንገቱ ላይ አደረገች የሰራችውን ጣፋጭ መብልና እንጀራውን ለልጇ ለያቆብ በእጁ ሰጠችው ወደ አባቱም ገብቶ አባት ይሆይ አለው እርሱም እነሆኝ ልጅ ሆይ አንተ ማን አለ ያቆብም አባቱን አለው የበኩር ልጅ እኔ ኢሳው ነኝ እንዳዘስከኝ አደረኩ ነፍስ ትባርከኝ ዘንድ ቀናበልና ተቀመጥ ካደንኩትም ብላ ይስሐቅም ልጁን ልጅ ሆይ እንዴት ፈጥናሃገኝሁ አለው እርሱም እግዚአብሔር አምላክ ወደኔ ስለ አቀረበው ነው አለ ይስሐቅም ያቆብን ልጅ ሆይ አንተ ልጅ ኢሳው እንደሆን ወይም እንዳልሆን ቅዳስስ ዘንድ ቀረበኝ አለው ያቆብም ወደ አባቱ ወደ ይስሐቅ ቀረበ ዳስሰው እንዲህም ይህ ድምጽ ያቆብ ድምጽ ነው እጆች ግን የኢሳው እጆች ናቸው አለው እርሱም ማላወቀውም ነበር እጆቹ እንደ ወንድሙ እንደ ኢሳው እጆች ጠጉራም ነበሩና ስለዚህም ባረከው አለው አንተ ልጅ ኢሳው ነህነ እርሱም እኔ ነኝ አለ እርሱም ከልጅ ያደን እንድበላና ነፍሴ እንድትባርክ አቅርብልኝ አለ አቀረበለትም በላም የወይን ጠጅ አመጣለት እርሱም ጠጣ አባቱ ይስሐቅም ልጅ ሆይ ወደኔ ቀረብ ሳመኝም አለው ወደርሱም ቀረበ ሳመው የልብሱንም ሽታ ሽተተ ባረከው እንዲህም አለ የልጅ ሽታ እግዚአብሔር እንደባረከው እርሻ ሽታ ነው እግዚአብሔር ከሰማይ ጠል ከምድርም ስብ የእህልንም የወይንንም ብዛት ይስጥ አዛብ ይገዙል ህዝብም ይስገዱል ለወንድሞች ጌታ ሁን የእናትም ልጆች ይስገዱል የሚረግመ እርሱ ርጉም ይሁን የሚባርከም ብሩክ ይሁን ይስሐቅም ያቆብን ባርኮ ከፈጸመ በኋላ ያቆብም ከአባቱ ከይስሐቅ ፍት ከወጣ በኋላ ወዲያው በዚያው ጊዜ ኤሳው ካደኑ መጥቶ ገባ እርሱም ደግሞ ጣፋጭ መብል አዘጋጀ ለአባቱም ማገባ አባቱንም አባቴ እነሳ ነፍስም ትባርከኝ ዘንድ ከልጁ አደን ይብላ አለው አባቱ ይስሐቅም አንተ ማን አለው እርሱም እኔ የበኩር ልጅ ኤሳው ነኝ አለው ይስሐቅም እጅግ ደነገጠ እንዲህም አለ ያደነውን አደን ወደኔ ያመጣ ማን ነው አንተ ሳት መጣም ከሁሉ በላው ባረኩትም እርሱም የተባረከ ሆኖ ይኖራል ኤሳው የሚያባቱን ቃል በሰማ ጊዜ ታላቅ እጅግም መራራጭ ወጥ ጮሀ አባቱንም አባቴ ሆይ እኔንም ደግሞ ባርከኝ አለው እርሱም ወንድም በተንኮል ገብቶ በረከትህን ወሰደብህ አለ እርሱም አለ በእውነት ስሙ ያዕቆብ ተባለ ሁለት ጊዜ አስተናክሎኛልና ብኩርናይን ወሰደ አሁንም እነ በረከቴን ወሰደ ደግሞም ለኔ በረከትን አላስቀርህልኝ ምን አለ ይስአቅም መለሰ ኢሳውንም አለው እነሆ ጌታ አደረኩት ወንድሞቹንም ሁሉ ለርሱ ተገዦች ሆኑ ዘንድ ሰጠሁት በእህልም በወይንም አበረታሁት ላንተ ግን ልጅ ሆይ ምን ላድርግ ኢሳውም አባቱን አለው አባቴ ሆይ በረከት አንዲት ብቻ ናትነ አባቴ ሆይ እኔንም ደግሞ ባርከኝ ኢሳውም ቃሉን አንስቶ አለቀሰ አባቱ ይስሐቅም መለሰ አለው እነሆ መኖሪያ ከመድርስብ 
ከላይ ከሚገኝ ከሰማይም ጠል ይሆናል በሰይፍም ትኖር አለ ለወንድም ህም ትገዛለ ነገር ግን በተቃወም ከው ጊዜ ቀንበሩን ካንገተ ትጥላለ ኤሳውም አባቱ ስለባረከው በያቆብ ቂም ያዘበት ኤሳውም በልቦ አለ ለአባቴ የልቅሶ ቀን ቀርቧል ከዚያም በኋላ ወንድሜን ያቆብን እገድለዋለሁ ለርብቃም ይህ የታላቁ ልጅዋ ኤሳው ቃል ደረሰላት ታናሹን ልጅዋን ያቆብን ማስተርታ አስመጣችሁ አለችው እነሆ ወንድም ኤሳው ሊገልህ ይፈቅዳል አሁንም ልጅ ሆይ ቃልን ስማ ተነሳና ወደ ካራን ምድር ወደ ወንድሜ ወደ ላባ ሄድ በርሱም ዘንድ ጥቂት ቀን ተቀመጥ የወንድም ቁጣ አስኪበርድ ድረስ የወንድም ቁጣ ካንተ እስኪመለስ ድረስ ያደረክበትንም እስኪረሳው ድረስ ከዚያ ምልክ ያስመጣሃለሁ ባንድ ቀን ሁለታችሁንም ለምን አጣለሁ ርብቃም ይሳቀን አለችው ከከጢ ሴቶች ልጆች የተነሳ ህይወትን ጠላሁት ያዕቆብ ከዚህ ሀገር ሴቶች ልጆች ምስትን የሚያገባ ከሆነ በህይወት መኖር ለምን ይነው ዘፍጥረት ምዕራፍ 28 ይሳቀም ያዕቆብን ጠራው ባረከው እንዴም ብሎ አዘዘው ከከናናውያን ሴቶች ልጆች ምስትን አታግባ ተነሳና ወደ እናተ አባት ወደ ባቱ ኤልቤት ወደ ሁለቱ ወንዞች መካከል ሄድ ከዚያም ከእናተ ወንድም ከላባ ሴቶች ልጆች ምስትን አግባ ሁሉን የሚችል አምላክም ለብዙ ህዝብ ጉባኤ እንድትሆን ይባርክ ያፍራ ያብዛ ስደተኛ ሆነ የተቀመጥክባትን እግዚአብሔርም ለአብርሃም የሰጣትን ምድር ተወርስ ዘንድ ያብርሃምን በረከት ላንተ ይስጥ ለዘርህም እንዲሁ እንዳንተ ይሳቀም ያዕቆብን ሰደደው እርሱም ያዕቆብና የኤሳው እናት የርብቃ ወንድም የሚሆን የሶሪያዊ ባቱ ኤልጅ ላባ ወዳለበት ወደ ሁለቱ ወንዞች መካከል ሄደ ኤሳው ሚሳሐቅ ያዕቆብን እንደባረከው ባየ ጊዜ ከዚያም ምስትን ያገባ ዘንድ ወደ ሁለት ወንዞች መካከል እንደሰደደው በባረከውም ጊዜ ከከናአን ሴቶች ልጆች ምስትን አታግባ ብሎ እንዳዘዘው ያዕቆብም የአባቱንና የእናቱን ቃል ሰምቶ ወደ ሁለት ወንዞች መካከል እንደሄደ የከናአናውያንም ሴቶች ልጆች በአባቱ በይስሐቅ ፍት የተጠሉ እንደሆኑ ኤሳው ባየ ጊዜ ኤሳው ወደ ስማኤል ሄደ ማለትንም በፊት ካሉት ምስቶቹ ጋር ምስት ተሆነው ዘንድ አገባ እርሷም የአብርሃም ልጅ ሆነ የስማኤል ልጅና የነባዮት እህት ናት ያዕቆብም ከቤርሳቤህ ወጥቶ ወደ ካራን ሄደ ወደ አንድ ስፍራም ደረሰ ጸሃይም ጠልቃ ነበርና ከዚያ አደረ በዚያም ስፍራ ድንጋይ አነሳ ከራሱም በታች ተንተርሶ በዚያ ስፍራ ተኛ ህልምም አለመ እነሆም መሰላል በመድር ላይ ተተክሎ ራሱም ወደ ሰማይ ደርሶ እነሆም የእግዚአብሔር መልአክት ይወጡበት ይወርዱበት ነበር እነሆም እግዚአብሔር በላይ ቆመበት ነበር እንዴም ማለ ያባቴ ያብርሃም አምላክ ይስሐቅም አምላክ እኔ እግዚአብሔር ነኝ ይህን አንተ አባትን ምድር ለአንተም ለዘርህም እሰጣለሁ ዘርህም እንደ ምድር አሸዋ ይሆናል እስከ ምዕራብና እስከ ምስራቅ እስከ ሰሜንና እስከ ደቡብ ተስፋፋለ የምድርም አህዛብ ሁሉ በአንተ በዘርህም ይባረካሉ እነሆም እኔ ከአንተ ጋር ነኝ በመትሄድባትም መንገድ ሁሉ እጠብቃለሁ ወደዚህችም ምድር መልሳለሁ የነገርኩን ሁሉ እስካደርግልህ ድረስ አልተውህምና ያዕቆብም ከንቅልፉ ተነስቶ በእውነት እግዚአብሔር በዚህ ስፍራ ነው እኔ አላወቁም ነበር አለ ፈራ እንዴም ማለ ይህ ስፍራ እንዴት ያስፈራ ይህ ስፍራ የእግዚአብሔር ቤት ነው እንጂ ሌላ አይደለም ይህም የሰማይ ደጅ ነው ያዕቆብም ማልዶ ተነሳ ተንተርሶት የነበረውንም ድንጋይ ወስዶ ሐውልት አድርጎ አቆመው በላዩም ዘይትን አፈሰሰበት ያዕቆብም ያንን ስፍራ ቤቴል ብሎ ጠራው አስቀድሞ ግን እዚያች ከተማስም ሎዛ ነበረ ያዕቆብም እንዲ ብሎ ስእለት ተሳለ በመሄድባትም በዚች መንገድ ቢጠብቀኝ የምበላውንም እንጀራ የምለብሰውንም ልብስ ቢሰጠኝ ወደ አባቴ ቤትም በጤና በመለስ እግዚአብሔር አምላኬ ሆነልኛል ለሐውልት የተከልኩት ይህም ድንጋይ የእግዚአብሔር ቤት ይሆናል ከሰጠኝም ሁሉ ለአንተ ከአስር እጅ አንዱን እሰጣለሁ ዘፍጥረት ምዕራፍ 29 ያዕቆብም ተነስተው ወደ ምስራቅ ሰዎች ሀገር ሄደ በሜዳውም እነሆ ጉድጓድን አየ በዚያም ሶስት የበጎች መንጎች በላዩ ተመስገው ነበር ከዚያ ጉድጓድ በጎቹን ያጠጡ ነበርና በጉድጓዱም አፍ የነበረው ድንጋይ ትልቅ ነበረ መንጎችም ሁሉ ከዚያ በተከማቹ ጊዜ ድንጋዩን ከጉድጓዱ አፍ ገለል አድርገው በጎቹን ያጠጡ ነበር ድንጋዩንም ወደ ስፍራው መልሰው በጉድጓዱ አፍ እንደገና ይገጥሙት ነበር ያዕቆብም ወንድሞች ሆይ እናንተ ወዴት ናችሁ አላችሁ እነርሱም እኛ የካራን ነን አሉት የናኮርን ልጅ ላባን ታውቁታላችሁን አላችሁ እነርሱም እናውቀዋለን አሉት 
እርሱ ደህና ነውን አላቸው እነርሱም አሁን ደህና ነው አሁንም ልጁ ራሔል ከበጎች ጋር መጣች አሉት እርሱም ቀኑ ገና ቀተር ነው ከብቶቹ የሚከማቹበት ሰዓቱም ገና አልደረሰም አሁንም በጎቹን አጥጥቱና ሄዳቹ አሰማሯቸው አላቸው እነርሱም አሉ መንጎች ሁሉ እስኪከማቹና ድንጋዩን ከጉድጓዱ አፍ እስኪገለብጡት ድረስ አንችልም ከዚያም በኋላ በጎቹን እናጠጣለን እርሱም ገና ከነርሱ ጋር ሲነጋገር እነሆ የላባ ልጅ ራሔል ከአባቷ በጎች ጋር ደረሰች እርሷ የአባቷን በጎች ትጠብቅ ነበርና ያዕቆብም የናቱን ወንድም የላባን ልጅ ራሔልንና ያጎቱን የላባን በጎች ባየ ጊዜ ቀረበ ከጉድጓዱም አፍ ድንጋዩን ገለበጠ ያጎቱን የላባን በጎችንም አጠጣ ያዕቆብም ራሔልን ሳማት ቃሉንም ከፍ አድርጎ አለቀሰ ያዕቆብም የአባቷ ዘመድና የርብቃ ልጅ መሆኑን ለራሔል አስታወቀት እርሷም ሮጣ ሄዳ ለአባቷ ይሄን ነገር ነገረችው ላባም የእህቱን ልጅ ያዕቆብን ወሬ በሰማ ጊዜ ሊቀበለ ሮጣ አቅፎም ሳመው ወደ ቤቱም ማገባው ነገሩንም ሁሉ ለላባ ነገረው ላባም በእውነት አንተ አጥንቴ ስጋየም ነህ አለው አንድ ወሬ የሚያልም ከርሱ ጋር ተቀመጠ ላባም ያቆበን ወንድሜ ስለሆንክ በከንቱ ታገለግለኛለህነ ምንዳህ ምንድን ነው ንገረኝ አለው ለላባም ሁለት ሴቶች ልጆች ነበሩት የታላቂቱ ስም ሊያ የታናሽቱ ስም ራሔል ነበረ ሊያም አይነልም ነበረች ራሔል ግን መልከ መልካም ነበረች ፊቷም ውብ ነበረ ያቆብም ራሔልን ወደደ እንዲህም አለ ስለታናሽቱ ልጅ ስለ ራሔል ሰባት አመት ገዛላለሁ ላባም ለሌላ ሰው ከመሰጣት ይልቅ ላንተ በሰጣት ይሻላል ከኔ ጋር ተቀመጥ አለ ያቆብም ስለ ራሔል ሰባት አመት ተገዛ እርሷንም ይወዳት ስለነበረ በርሱ ዘንድ እንደ ጥቂት ቀን ሆነለት ያቆብም ላባን ወደ እርሷ አገባ ዘንድ ምስጤን ስጠኝ ቀኔ ተፈጽሟልና አለው ላባም የዚያን ስፍራ ሰዎች ሁሉ ሰበሰበ ሰርግም አደረገ በመሸም ጊዜ ልጁን ሊያን ወስዶ ለያቆብ አገባለት ያቆብም ወደ እርሷ አገባ ላባም ለልጁ ለሊያ ባሪያይቱን ዘለፋን ባሪያት ሆናት ዘንድ ሰጣት በነጋም ጊዜ እነሆ ሊያ ሆና ተገኘች ላባንም ምን ነው እንደዚህ አደረክብኝ ያገለገልኩ ስለ ራሔል አልነበረም ምን ለምን አታለልከኝ አለው ላባም እንዲህ አለ በአገራችን ታላቂቱ ሳለች ታናሽቱን እንሰጥ ዘንድ ወግ አይደለም ይህችንም ሳምንት ፈጽም ሌላ ሰባት አመት ደግሞ እኔን ስለምታገለግለኝ አገልግሎት እርሷን ደግሞ ሰጣሃለሁ ያቆብም እንዲህ አደረገ ይህችንም ሳምንት ፈጽመ ልጁን ራሔልንም ለርሱ ሚስት ተሆን ዘንድ ሰጣው ላባም ለልጁ ለራሔል ባሪያይቱን ባላን ባሪያት ሆናት ዘንድ ሰጣት ያቆብም ወደ ራሔል ደግሞ ገባ ራሔልንም ከሊያይ ልቆደዳት ሌላ ሰባት አመትም ተገዛለት እግዚአብሔርም ሊያ የተጠላች መሆኗን ባየ ጊዜ ማጽኗን ከፈተላት ራሔል ግን መካን ነበረች ሊያም ጸነሰች ወንድ ልጅንም ወለደች ስሙንም ሮቤል ብላ ጠራችው እግዚአብሔር መከራይን አይቷልና እንግዲህም ወዲህ ባለ ይወደኛል ብላለችና ደግሞም ጸነሰች ወንድ ልጅንም ወለደች እኔ እንደ ተጠላው እግዚአብሔር ስለሰማ ይህን ደገመኝ አለች ስሙንም ስምኦን ብላ ጠራችው ደግሞም ጸነሰች ወንድ ልጅንም ወለደች አሁንም ባሌ ወደኔ ይጠጋል ሶስት ወንዶች ልጆችን ወልጀለታለሁና አለች ስለዚህም ስሙን ሌዊ ብላ ጠራችው ደግሞም ጸነሰች ወንድ ልጅንም ወለደች በዚህም ጊዜ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ አለች ስለዚህም ስሙን ይሁዳ ብላ ጠራችው መውለድንም ማቆመች ዘፍጥረት ምዕራፍ 30 ራሔልም ለያዕቆብ ልጆችን እንዳልወለደች ባየች ጊዜ በእህቷ ቀናችባት ያዕቆብንም ልጅ ስጠኝ ይህስ ካልሆነ እሞታለሁ አለችው ያዕቆብም ራሔልን ተቆጥቶ በእውኑ እኔ የሆድን ፍሬ በነሳሽ በእግዚአብሔር ቦታ ነኝነ አላት እርሷም ባሪያይ ባላ አንሆ አለች ድረስባት በእኔም ጭን ላይ ትውለድ የርሷም ልጆች ለኔ ደግሞ ይሆኑልኝ አለች ባሪያዋን ባላንም ሚስት ተሆነው ዘንድ ለርሱ ሰጠችው ያዕቆብም ደረሰባት ባላም ጸነሰች ወንድ ልጅንም ለያዕቆብ ወለደችለት ራሔልም እግዚአብሔር ፈረደልኝ ቃሌንም ደግሞ ሰማ ወንድ ልጅንም ሰጠኝ አለች ስለዚህ ስሙን ዳን ብላ ጠራችው የራሔልም ባሪያ ባላ ደግማ ጸነሰች ለያዕቆብም ሁለተኛ ወንድ ልጅን ወለደች ራሔልም ብርቱ ትግልን ከእህቴ ጋር ታገልኩ አሸነፍኩም አለች ስሙንም ንፍታሌም ብላ ጠራችው ሊያም መውለድን እንዳቆመች ባየች ጊዜ ባሪያዋን ዘለፋን ወሰደች ሚስት ተሆነውም ዘንድ ለያቆብ ሰጠችው 
የሊያ ባሪያ ዘለፋም ወንድ ልጅን ለያቆብ ወለደች ሊያም ጉድ አለች ስሙንም ጋድ ብላ ተራችው የሊያ ባሪያ ዘለፋም ዳግመኛ ለያቆብ ወንድ ልጅን ወለደች ሊያም ደስታ ሆነልኝ ሴቶች ያመሰግኑኛልና አለች ስሙንም አሴር ብላ ተራችው ሮቤል ስንዴ በሚታጨድበት ወራት ወጣ በርሻም እንኮ ያገኘ ለናቱ ለሊያም ማመጣላት ራሄልም ሊያን የልጅሽን እንኮ ይስጭኝ አለቻት እርሷም ባሊን መውሰድሽ በእውኑ ጥቂት ነገር ነውን አሁን ደግሞ የልጅን እንኮ ልትወስጅት ፈልጋለሽን አለቻት ራሄልም እንኪያስ ስለ ልጅሽ እንኮ ይበዚህች ለሊት ካንቺ ጋር ይተኛ አለች ያቆብም ሲመሽ ከዱር ገባ ሊያም ለተቀበለው ወጣች እንዲም አለችው ወደን የተገባለ በልጄ እንኮይ በርግ ተከራ ይቻለውና በዚያችም ለሊት ከርሷ ጋር ተኛ እግዚአብሔርም የሊያን ጸሎት ሰማ ጸነሰችም አምስተኛ ወንድ ልጅንም ሊያቆብ ወለደች ሊያም ባሪያን ለባሌ ስለሰጠው እግዚአብሔር ዋጋይን ሰጠኛለች ስሙንም ይሳኮር ብላ ተራችው ሊያም ደግማ ጸነሰች ስድስተኛ ወንድ ልጅንም ሊያቆብ ወለደች ሊያም እግዚአብሔር መልካም ስጦታን ሰጠኝ እንግዲህስ ባሌ ከኔ ጋር ይኖራል ስድስት ልጆችን ወልጀለታለውና አለች ስሙንም ዛብሎን ብላ ተራችው ከዚያም በኋላ ሴት ልጅን ወለደች ስሙአንም ዲና አለቻት እግዚአብሔርም ራሄልን አሰበ እግዚአብሔርም ተለመናት ማጸኗንም ከፈተላት ጸነሰችም ወንድ ልጅንም ወለደችና እግዚአብሔር ስድቤን አስወገደ አለች ስሙንም እግዚአብሔር ሁለተኛ ወንድ ልጅን ይጨምርልኝ ስትል ዮሴፍ ብላ ተራችው ራሄልም ዮሴፍን ከወለደች በኋላ ያዕቆብ ላባን እንዲሃለው ወደ ስፍራዬ ወደ አገሪም እመለስ ዘንድ አሰናብተኝ ስለነርሱ የተገዘሁላቸውን ሚስቶቼንና ልጆቼን ስጠኝና ለሂድ የተገዘሁልህን መገዛት ታውቃለህና ላባም በአይነ ፊት ሞገስኔ ማገኝ በሆነስ ከዚሁ ተቀመጥ እግዚአብሔር በአንተ ምክንያት እንደባረከኝ ተመልክቼ ያለሁና አለው ደሞዝህን ነገረኝ እርሱንም መሰጠሃለሁ አለ እርሱም አለው እንዴት እንዳገለገልኩ ከብትህንም እንዴት እንደተበኩልህ አንተ ታውቃለህ ከኔ መምጣት በፊት የነበረ ጥቂት ነበርና ዛሬም እጅግ በዛ ወደ አንተ በመምጣቴም እግዚአብሔር ባረከ አሁንም እኔ ደግሞ ለቤቴ የምሰራው መቼ ነው እርሱም የምሰጠህ ምንድነው አለ ያዕቆብም አለው ምንም አትስጠኝ ይሄንም ነገር በታደርግልኝ እንደገና በጎችህን አበላለሁ እጠብቃለሁ ዛሬ በመንጎች በኩል አልፋለሁ በዚያም ከበጎች የመካከል ዝንጉርጉርና ነቁጣ ያለበቱን ጥቁሩንም በሁሉ ከፍየሎቹም ነቁጣና ዝንጉርጉር ያለበቱን ለያያለሁ እነርሱም ደሞዘ ይሆናሉ ስለዚህም በፊት ያለውን ደሞዘን ለመמלከት በመጣህ ጊዜ ወደፊት ጻድቅነቴ ይመስከርልኛል ከፍየሎች ዝንጉርጉርና ነቁጣ ይለለበት ከበቅጠቦቶችም ጥቁር ያልሆኑ ሁሉ እርሱ በኔ ዘንድ ቢገኝ እንደተሰረቀ ይቆጠረብኝ ላባም እነሆ እንደቃልህ ይሁን አለ በዚያም ቀን ከተባቶቹ ፍየሎች መልመል የመሳይና ነቁጣ ያለባቸውን ከንስቶቹም ፍየሎች ዝንጉርጉርና ነቁጣ ያለባቸውን ነጭ ያለበትን ማንኛውንም ሁሉ ከበጎቹ መካከል ጥቁሩን በግ ሁሉ ለይቶ ለልጆቹ ሰጣቸው በርሱና በያቆብ መካከለም የሶስት ቀን መንገድ ያህል አራቃቸው ያቆብም የቀሩትን የላባን በጎች ይጠብቅ ነበር ያቆብም ልብን ለውዝ ኤርሞን ከሚባሉ እንጨቶች እርጥብ በትረን ወስዶ በበትሮቹ ውስጥ ያለው ነጭ እንዲታይ ነጭ ሽመልመል ያድርጎ ላጣቸው የላጣቸውንም በትሮች በጎቹ ውሃ ሊጠጡ በመጡ ጊዜ በውሃ ማጠጫው ገንዳ ውስጥ በበጎቹ ፊት አኖራቸው በጎቹ ውሃ ሊጠጡ በመጡ ጊዜ ይጎመጁ ነበር በጎቹም በትሮቹን አይተው ከመጎንጀታቸው የተነሳ ጸነሱ በጎቹም ሽመልመል የመሳይና ዝንጉርጉር ነቁጣም ያለበቱን ወለዱ ያዕቆብም ጠቦቶቹን ለየ ሽመልመል የመሳይና ጥቁር ያለባቸውን በጎቹንም ሁሉ በላባ በጎች ፊት ለፊት አኖረ መንጎቹንም ለብቻቸው አቆማቸው ወደ ላባም በጎች አልጨመራቸው እንዲህም ሆነ የበረቱት በጎች በጎመጁ ጊዜ በጎቹ በትሮቹን አይተው በበትሮቹ አምሳሊ ጸንሱ ዘንድ ያዕቆብ በትሮቹን በውሃ ማጠጫው ገንዳ ውስጥ ከበጎቹ ፊት አደረገ በደከሙ በጎችም ፊት በትሩን አያደርገውም ነበር የደከሙትም ለላባ የበረቱትም ለያቆብ ሆኑ ያ ሰውም እጅግ ባለጠጋ ሆነ ብዙም ከብት ሴቶችም ወንዶችም ባሪያዎች ግመሎችም አህዮችም ሆኑለት ዘፍጥረት ምዕራፍ 31 ያቆብም የላባ ልጆች ያሉትን ነገር 
ያቆብ ለአባታችን የሆነውን ሁሉ ወሰደ ይሄንም ሁሉ ክብርክ አባታችን ከብት አገኘ ሲሉ ሰማ ያቆብም የላባን ፊት አየ እነሆም ከርሱ ጋር እንደድሮ አልሆነም እግዚአብሔርም ያቆብን ወደ አባት ምድር ወደ ዘመዶችም ተመለስ ካንተም ጋር ሆነ አለው አለው ያቆብም ለኮራ ሄለንና ሊያን ወደ በጎቹ ስፍራ ወደ ሜዳ ጠራቸው እንዲማላቸው ያባታቹ ፊት ከኔ ጋር እንደድሮ እንዳልሆነ አያለው ነገር ግን ያባቴ አምላክ ከኔ ጋር ነው እኔ ባለኝ ጉልበቴ ሁሉ አባታቹን እንዳገለገልኩ ታውቃላችሁ አባታቹ ግን አታለለኝ ደሞዘንም አስር ጊዜ ለወጠ እግዚአብሔር ግን ክፉን ያደርግብኝ ዘንድ አልፈቀደለትም ደሞዘ ዝንጉርጉሮች ይሁኑ ቢለኝ በጎች ሁሉ ዝንጉርጉሮችን ወለዱ ሽመልመሌ መሳዮቹ ደሞዘ ይሁኑ ቢለኝ በጎች ሁሉ ሽመልመሌ መሳዮችን ወለዱ እግዚአብሔርም ያባታቹን በጎች ሁሉ ነስቶ ለኔ ሰጠኝ እንዲህም ሆነ በጎቹ በጎመጁ ጊዜ አይኔን አንስቼ በህልማየው እነሆም በበጎችና በፍየሎች ላይ ምንጠላጠሉት የበጎችና የፍየሎች አውራዎች ሽመልመሌ መሳዮችና ዝንጉርጉሮች ነቁጣ ያለባቸውም ነበሩ የእግዚአብሔርም መልአክ በህልም ያዕቆብ ሆይ አለኝ እኔም እንሆኝ አልኩት እንዲህም አለኝ አይነን አቅንተ እይ በበጎችና በፍየሎች ላይ ምንጠላጠሉት የበጎችና የፍየሎች አውራዎች ሽመልመሌ መሳዮችና ዝንጉርጉሮች ነቁጣ ያለባቸውም ናቸው ላባ በአንተ ላይ የሚያደርገውን ሁሉ አይቻለሁና ሐውልት የቀበሃበት በዚያም ለኔ ሰለት የተሳልክበት የቤቴል አምላክ እኔ ነኝ አሁንም ተነስተ ከዚህ ሀገር ወጣ ወደ ተወለድክበት ምድር ተመለስ ራሄልና ሊያም መልሰው እንዲሃሉት በአባታችን ቤት ለኛ ድርሻና ርስት በእውኑ ቀርቶልናልን እኛ በርሱ ዘንድ እንደ ባዕድ የተቆጠርን አይደለንም ምን እርሱ እኛን ሸጦ ዋጋችንን በልቷልና ስለዚህም እግዚአብሔር ከአባታችን የነሳው ይህ ሁሉ ሀብት ለኛና ለልጆቻችን ነው አሁንም እግዚአብሔር ያለህን ሁሉ አድርግ ያዕቆብም ተነሳ ልጆቹንና ሚስቶቹንም በግመሎች ላይ አስቀመጠ መንጎቹንም ሁሉ የቤቱንም መቃ ሁሉ በሁለት ወንዞች መካከል ሳለ ያገኛቸውን ከብቶች ሁሉ ይዞ ወደ አባቱ ወደ ኢስሐቅ ወደ ከናን ምድር ሄደ ላባ ግን በጎቹን ለመሸለት ሄዶ ነበር ራሄልም የአባቷን ተራፊም ሰረቀች ያዕቆብም የሶሪያውን ሰው ላባን ከርቶ ኮበለለ መኮብለሉንም አልነገረውም እርሱም ያለውን ሁሉ ይዞ ኮበለለ ተነስቶም ወንዙን ተሻገረ ፊቱንም ወደ ገልአር ተራራ አቀና በሶስተኛውም ቀን የያቆብ መኮብለል ለላባ ተነገረው ከወንድሞቹም ጋር ሆኖ የሰባት ቀን መንገድ ያህል ተከተለው በገልአር ተራራም ላይ ደረሰበት እግዚአብሔርም ወደ ሶሪያው ሰው ወደ ላባ በሌሊት ህልም መጥቶ ያቆብን በክፉ ነገር እንዳትተናገረው ተጠንቀቅ አለው ላባም ደረሰበት ያቆብም ድንኳኑን በተራራው ተክሎ ነበር ላባም ከወንድሞቹ ጋር በገልአር ተራራ ድንኳኑን ተከለ ላባም ያቆብን አለው ለምን እንዲያደርክ ከኔ ከርተ ኮበለልክ ልጆቼንም በሰይፍ እንደተማረኩ አይነት ነዳቸው ስለምን በስውር ሸሸ ከኔም ከርተ ስለምን ኮበለልክ በደስታና በዘፈን በከበሮና በበገና እንድሰድህ ለምን አልነገርከኝም ወንዶቹንና ሴቶቹን ልጆቼን እንድስም ስለምን አልፈቀድክልኝም ይሄንም በስንፍና አደረክ ክፉ አድርግባችሁ ዘንድ ኃይል ነበረኝ ነገር ግን ያባታችሁ አምላክ ትናንት ያቆብን በክፉ እንዳትተናገረው ተጠንቀቅ ብሎ ነገረኝ አሁንም ያባተን ቤት ከናፈቅ ሄድ ነገር ግን አምላኮችን ለምን ሰረክ ያቆብም መለሰ ላባንም እንዲሃለው ልጆችን ከኔ የምትቀማኝ ስለመሰለኝና ስለፈራው ይሄን አደረኩ አምላኮችን የምታገኝበት ሰው ግን እርሱ ይሞት ያንተ የሆነውም በእኔ ዘንድ ይገኝ እንደሆነ ወንድሞቻችን ፊት ፈልግ ላንተ ሙሰደው አለ ራሄል እንደሰረቀቻቸው ያቆብ አያውቅም ነበርና ላባም ወደ ያቆብ ድንኳንና ወደ ሊያ ድንኳን ወደ ሁለቱም ባሪያዎች ድንኳን ገባ ነገር ግን አላገኘም ከሊያም ድንኳን ወጥቶ ወደ ራሄል ድንኳን ገባ ራሄልም ተራፊ ምን ወስዳ ከግመል ኮርቻ በታች ሸሸገች በላዩም ተቀመጠችበት ላባም ድንኳኑን ሁሉ ፈለገ አንዳችም አላገኘም እርሷም አባቷን በፊት ለመቆም ስላልቻል ኳትኩጣብኝ በሴቶች የሚدرس ግዳጅ ደርሶብኛልና አለችው እርሱም ፈለገ ነገር ግን ተራፊ ምን አላገኘም ያቆብም ተቆጣ ላባንም ወቀሰው ያቆብም መለሰ ላባንም እንዲሃለው የበደልኩ በደል ምንድነው ኃጢያቴስ ምንድነው ይሄን ያህል ያሳደርከኝ አሁንም መቃየን ሁሉ በረበርክ ከቤት ስቃ ሁሉ ምን አገኘ እነርሱ በእኛ በሁለታችን መካከል ይፈርዱ ዘንድ ቦንድሞቼና ቦንድሞች ፊት አቀርበው 20 አመት ሙሉ ካንተ ጋር ነበርኩ በጎችህና ፍየሎች አልጨነገፉም የመንጎችህም ጠቦቶች አልበላሁም 
አውሬ የሰበረውን አላመጣውልህም ነበር እኔ ስለርሱ ከፍልህ ነበርኩ በቀንም በለሊትም የተሰረቀውን ከጀ ተሻው ነበር የቀን ሐሩር የሊሊት ቁር ይበላይ ነበር እንቅልፍም ካይን ይጠፋ እንዲሁ በአንተ ቤት 20 አመት ነበርኩ 14 አመት ስለ ሁለቱ ሴቶች ልጆች 6 አመትም ስለ በጎች ተገዛሁለ ደሞ ዜንም 10 ጊዜ ለዋወትከው ያባቴ አብርሃም አምላክ የይስሐቅን ፍራት ከኔ ጋር ባይሆንስ ዛሬ ባዶ ጀን በሰደድከኝ ነበር እግዚአብሔር መከራየንና የእጆቼን ድካም አየ ትናንትም ገሰጸ ላባም እንዴ ብሎ ለያቆብ መለሰለት ሴቶቹ ልጆች ልጆቼ ናቸው ህፃናቱም ህፃናቴ ናቸው መንጎቹም መንጎቼ ናቸው የምታየውም ሁሉ የኔ ነው ዛሬም በእነዚህ በሴቶች ልጆቼና በወለዷቸው ልጆቻቸው ላይ ምን ላደርግ ይቻላል አሁንምና አንተና እኔ ቃል ኪዳን እንጋባ በኔና በአንተ መካከለም ምስክር ይሁን ያዕቆብም ድንጋይ ወስዶ ሐውልት አቆመ ያዕቆብም ወንድሞቹን ድንጋይ ሰብስቦ አላቸው እነርሱም ድንጋይ ሰብስቦ ከመሩ በድንጋዩም ክምር ላይ በሉ ላባም ይጋር ሰሃዱታ ብሎ ጠራት ያዕቆብም ገልአድ አላት ላባም ይህች ክምር በኔና በአንተ መካከል ዛሬ ምስክርና ታለ ስለዚህም ስሟ ገልአድ ተባለ ደግሞም ምጽጣ ተባለ እኛ በተለያየን ጊዜ እግዚአብሔር በኔና በአንተ መካከል ሆኖ ይጠብቅ ብሏልና ልጆችን በትበድላቸው ወይም በላያቸው ሚስቶችን በታገባባቸው ከኛ ጋር ያለ ሰው የለም እግዚአብሔር በኔና በአንተ መካከል ምስክር ነው ላባም ያቆብን አለው በኔና በአንተ መካከል እነሆ ይህች ክምር እነሆም ያቆምኳት ሐውልት እኔ ወደ አንተ ይህችን ክምር እንዳላልፍ አንተም ለክፋት ወደ እኔ ይህችን ክምርና ይህችን ሐውልት እንዳታልፋት ይህች ክምር ምስክርናት ይህችም ሐውልት ምስክርናት ያብርሃም አምላክ የናኮርም አምላክ ያባታቸውም አምላክ በእኛ መካከል ይፍረድ ያቆብም በአባቱ በይስሐቅ ፍርሃት ማለ ያቆብም በተራራው ላይ መስዋዕትን ሰዋ ወንድሞቹንም እንጀራ እንዲበሉ ጠራ እነርሱም እንጀራን በሉ በዚያም በተራራ አደሩ ላባም ማልዶ ተነስቶ ወንዶቹንና ሴቶቹን ልጆቹን ሳመ ባረካቸውም ላባም ተመልሶ ወደ ስፍራው ሄደ ዘፍጥረት መራፍ 32 ያቆብም መንገዱን ሄደ የእግዚአብሔር መልአክትም ተገናኙት ያቆብም ባያቸው ጊዜ እነዚህ የእግዚአብሔር ሰራዊት ናቸው አለ የዚያንም ስፍራስም ማሃናይም ብሎ ጠራው ያቆብም ወደ ወንድሙ ወደ ኤሳው ወደ ሴር ምድር ወደ ኤዶም አገር ከፊቱ መልክተኞችን ላከ እንዲም ብሎ አዘዛቸው ለጌታ ኤልኤሳው ባሪያህ ያቆብ እንዲሃለ ብላችሁ ንገሩት በላባ ዘንድ በስደት ተቀመጥ እስካሁን ድረስ ቆየው ላሞችንም አህዮችንም በጎችንም ወንዶች ባሪያዎችንም ሴቶች ባሪያዎችንም ማገኘው አሁንም በፊት ሞገስ አገኝ ዘንድ ለጌታ ለማስተዋወቅ ላክ መልክተኞቹም ወደ ያዕቆብ ተመልሰው እንዲሃሉት ወደ ወንድምህ ወደ ኤሳው ሄደን ነበር እርሱም ደግሞ ሊቀበል ይመጣል ከርሱም ጋር 400 ሰዎች አሉ ያዕቆብም እጅ ክፈርቶ ተጨነቀ ከርሱም ጋር ያሉትን ሰዎች መንጎችንም ላሞችንም ግመሎችንም በሁለት ወገን ከፈላቸው እንዲህም አለ ኤሳው መጥቶ አንዱን ወገን የመጣ እንደሆነ የቀረው ወገን ያመልጣል ያቆብም አለ ያባቴ አብርሃም አምላክ ሆይ ያባቴ ሚሳቅ አምላክ ሆይ ወደ ምድር ወደ ተወለድክበትም ስፍራ ተመለስ በጎነትንም አደርግልሃለሁ ያልከኝ እግዚአብሔር ሆይ ለባሪያ ከሰራው ከመህረተህና ከእውነትህም ሁሉ ትንሽ ጽንኳይ የማይገባኝ ነኝ በትሬን ብቻ ይጄ ይህን ዮርዳኖስን ተሻግሬ ነበርና አሁን ግን የሁለት ክፍል ሰራዊት ሆንኩ ከወንድሜ ከኤሳው እጅ አድነኝ መጥቶ እንዳያጠፋኝ እናቶችንም ከልጆች ጋር እንዳያጠፋ እኔ እፈራውአለሁና አንተም በእርግጥ መልካም አደርግልሃለሁ ዘርህንም ከብዛቱ የተነሳ እንደማይቆጠር እንደ ባህራ ሸው አደርጋለሁ ብለህ ነበር በዚያች ምለሊት ከዚያው አደረ ከያዘውም ሁሉ ለወንድሙ ለኤሳው እጅ መንሻን አወጣ 200 እንስት ፍየሎችንና 20 የፍየል አውራዎችን 200 እንስት በጎችንና ሃያ የበግ አውራዎችን 30 የሚያጠቡ ግመሎችን ከግልገሎቻቸው ጋር 40 ላም 10 በሬ 20 እንስት አህያ 10 ም ያህያ ግልገሎችን መንጎቹንም በየወገኑ ከፍሎ በባሪያዎቹ እጅ አደረጋቸው ባሪያዎቹንም በፊቴ እለፉ መንጋውንና መንጋውንም አራርቁት አለ የፊተኛውንም እንዲ ብሎ አዘዘው ወንድም ኤሳው ያገኘ እንደሆነ አንተ የማንነ ወዴትስ ተሄዳለህ በፊትህ ያለው ይህስ የማን ነው ብሎ የጠየቀህም እንደሆነ በዚያን ጊዜ አንተ 
ለጌታ ኤልኤሳው እጅ መንሻ የሰደደው የባሪያ ሕያቆብ ነው እርሱም ደግሞ እነሆ ከኋላችን ነው በለው እንዲሁም ሁለተኛውንና ሶስተኛውን ከመንጎችን በኋላ የሚሄዱትን ሁሉ እንዲሁ ብሎ አዘዘ ኤሳውን ባገኛችሁት ጊዜ ይህንኑ ነገር ንገሩት እንዲህም በሉት እነሆ ባሪያ ሕያቆብ ከኋላችን ነው በፊቴ በሚሄደው እጅ መንሻ አታረቀዋለሁ ከዚያም በኋላ ምናልባት ይራራልኛል ፊቱንም አያለሁ ብሏልና እጅ መንሻው ከርሱ ቀድሞ አለፈ እርሱ ግን በዚያች ለሊት በሰፈር አደረ በዚያች ለሊትም ተነሳ ሁለቱን ሚስቶቹንና ሁለቱን ባሪያዎቹን 11ንም ልጆቹን ወስዶ የያቦቀን ወንዝ ተሻገረ ወሰዳቸውም ወንዙንም አሻገራቸው ከብቱንም ሁሉ አሻገረ ያቆብ ግን ለብቻው ቀረ አንድ ሰው መስከን ጋት ድረስ ይታገለው ነበር እንዳላሸነፈው ባየ ጊዜ የጭኑን ሹልዳ ነካው ያቆብም የጭኑ ሹልዳ ሲታገለው ደነዘዘ እንዲህም አለው ሊነጋ አቀላልቷልና ልቀቀኝ እርሱም ካልባረከኝ አለከህም አለው እንዲህ ማለው ስምህ ማን ነው እርሱም ያቆብ ነኝ አለው አለው ከንግዲህ ወዲ ስምህ እስራኤል ይባል እንጂ ያቆብ አይባል ከእግዚአብሔር ከሰውም ጋር ታግለ አሸንፋልና ያቆብም ስምህ ንገረኝ ብሎ ጠየቀው እርሱም ስሜን ለምን ተጠይቃለ አለው በዚያም ስፍራ ባረከው ያቆብም እግዚአብሔርን ፊት ለፊት አየው ሰውነቴም ድናቀረች ሲል የዚያን ቦታ ስም ጰንኤል ብሎ ጠራው ጰንኤልንም ሲያልፍ ጻሃይ ወጣችበት እርሱም በጭኑ ምክንያት ያነክስ ነበር ስለዚህ የእስራኤል ልጆች እስከ ዛሬ ድረስ የወርችን ሹልዳ አይበሉም ያቆብን ጭን ይዞ የወርችን ሹልዳ አደንዝዟልና ዘፍጥረት ምዕራፍ 33 ያቆብም አይኑን አነሳ እነሆም ኤሳውን ሲመጣ አየው ከርሱም ጋር 400 ሰዎች ነበሩ ልጆቹን ምከፍሎ ወደ ሊያና ወደ ራሄል ወደ ሁለቱም ባሪያዎች አደረጋቸው ባሪያዎችንና ልጆቻቸውንም በፊት አደረገ ሊያንና ልጆቿንም በኋለኛው ስፍራ ራሄልንና ዮሴፍንም ከሁሉ በኋላ አደረገ እርሱም በፊታቸው አለፈ ወደ ወንድሙም እስኪደርስ ድረስ ወደ ምድር ሰባት ጊዜ ሰገደ ኤሳውም ሊገናኘው ሮጠ አንገቱንም አቅፎ ሳሞ ተላቀሱ አይኑንም ማነሳና ሴቶችንና ልጆችን አየ እንዲህም አለ እነዚህ ምኖች ናቸው እርሱም እግዚአብሔር ለኔ ለባሪያ ሄሰጠኝ ልጆች ናቸው አለ ሴቶች ባሪያዎችም ከልጆቻቸው ጋር ቀርበው ሰገዱ ደግሞም ሊያና ልጆቿ ቀርበው ሰገዱ ከዚያም በኋላ ዮሴፍና ራሄል ቀርበው ሰገዱ እርሱም ያገኘሁት ይሰራዊት ሁሉ ምንህ ነው አለ እርሱም በጌታ የፊት ሞገስን አገኝ ዘንድ ነው አለ ኤሳውም ለኔ ብዙ አለኝ ወንድም ይሆይ ያንተ ላንተ ይሁን አለ ያቆብም አለ እንደዚህ አይደለም ነገር ግን በፊት ሞገስን አግንጨ እንደሆን እጅ መንሻን ተቀበለኝ የእግዚአብሔርን ፊት እንደሚያይ ፊት ህን አይቻለሁና በቸርነቱም ተቀበልህኛልና ይህችንም ያመጣሁልህን በረከቴን ተቀበል እግዚአብሔር በቸርነት ሰጥቶኛልና ለኔም ብዙ አለኝና እስኪ ቀበለውም ድረስ ዘበዘበው እርሱም ተነሳና እንሂድ እኔም በፊት ሄዳለሁ አለ እርሱም አለው ጌታ ይሆይ ልጆቹ ደካሞች እንደሆኑ ታውቃለ በጎችና ላሞችም ግልገሎቻቸውን ያጠባሉ ሰዎችም በአንድ ቀን በጭኮ ላይ ነዷቸው እንደሆነ ከብቶቹ ሁሉ ይሞታሉ ጌታ ይ ከባሪያው ፊት ቀድሞ ይለፍ እኔም ወደ ሰይር ከጌታ ይ ዘንድ እስክደርስ ድረስ ከፊቴ ባሉት በእንስሳት ውርምጃና በህፃናት ውርምጃ መጠን በዝግት አከተላለሁ ኤሳውም ከኔ ጋር ካሉት ሰዎች ከፊየ ልተውልህነ አለ እርሱም ይሄ ለምን ነው በጌታ ይ ዘንድ ሞገስን ማግኘት ይበቃኛል አለ ኤሳውም በዚያን ቀን ወደ ሰይር መንገዱን ተመለሰ ያቆብ ግን ወደ ስኮት ሄደ በዚያም ለርሱ ቤትን ሰራ ለከብቶችም ዳሶችን አደረገ ስለዚህ የዚያን ቦታ ስም ስኮት ብሎ ጠራው ያቆብም ከሁለት ወንዞች መካከል በተመለሰ ጊዜ በከናን ምድር ወዳለች ወደ ሰከም ከተማ በደህንነት መጣ በከተማይቱም ፊት ሰፈረ ድንኳኑን ተክሎበት የነበረውንም እርሻውን ክፍል ከሰከም አባት ከኤሞር ልጆች በመቶ በጎች ገዛው በዚያም መሰውያውን አቆመ ያንም ኤል ኤሎሂ እስራኤል ብሎ ጠራው ዘፍጥረት ምዕራፍ 34 ለያቆብ የወለደችለት የሊያ ልጅ ዲናም የዚያን አገር ሴቶች ልጆችን ለማየት ወጣች ያገሩ አለቃ የኤውያዊ ሰው የኤሞር ልጅ ሰከም አያት ወሰዳትም ከርሷም ጋር ተኛ አስነወራትም ልቡናውም በያቆብ ልጅ በዲና ፍቅር ተነደፈ ብላቴናይቱንም ወደዳት ልቧንም ደስ በሚያሰኛት ነገር ተናገራት 
ሴክየምም አባቱን ኢሞርን ይህቺን ብላቴና አጋባኝ ብሎ ነገረው ያቆብም ልጁን ዲናን እንዳስነውራት ዘማ ልጆቹም ከከብቶቻቸው ጋር በመድረበዳ ነበሩ ያቆብም እስኪ መጡ ድረስ ዝም አለ የሴክየም አባት ኢሞርም ይነግረው ዘንድ ወደ ያቆብ ወጣ ያቆብም ልጆች ይህንን በሰሙ ጊዜ ከመድረበዳ መጡ ያቆብን ልጅ በመተኛቱ በእስራኤል ላይ ስንፍናን ስላደረገ አዘኑ እጅግም ተቆጡ እንዲህ አይደረግምና ኤሞርም እንዲህ ብሎ ነገራቸው ልጅ የሴክየም በልጃቹ ፍቅር ልቡ ተነድፏልና ሚስት እንድትሆነው እባካችሁ እርሷን ስጡት ጋብቾችም ሆኑን ሴቶች ልጆቻችሁን ስጡን እናንተም የኛን ሴቶች ልጆች ወሰዱ ከኛም ጋር ተቀመጡ ምድሪቱም በፊታችሁናት ኑሩባት ነገዱም ግዟትም ሰከየም አባቷንና ወንድሞቿን እንዲህ አለ በፊታችሁ ሞገስን ባገኝ የምትሉኝን እሰጣለሁ ብዙ ማጫና እጅ መንሻ አምጣበሉኝ በነገራችሁኝ መጠን እሰጣለሁ ይህን ብላቴና ግን አጋቡኝ ያዕቆብም ልጆች ለሰከየምና ለአባቱ ለኤሞር በተንኮል መለሱ እህታቸው እንዲናን አርክሷታልና እንዴ ማልዋቸው እህታችንን ላልተገረዘ ሰው ለመስጠት ይህንን ነገር እናደርግ ዘንድ አይቻለንም ይህ ነውር ይሆንብናልና እንደኛ ሆናችሁ ወንዶቻችሁን ሁሉ በትገርዙ በዚህ ብቻ እሺ እንላችኋለን ሴቶች ልጆቻችንን እንሰጣችኋለን የናንተንም ሴቶች ልጆች እንወስዳለን አንድ ህዝብም ሆነን ከናንተ ጋር እንኖራለን ትገረዙ ዘንድ እኛን ባትሰሙ ገን ልጃችንን ይዘን እንሄዳለን ነገራቸውም በኤሞር ልጅ በሰከምና በኤሞር ዘንድ የተወደደ ሆነ ብላቴናውም ያሉትን ያደርግ ዘንድ አልዘገየም ያዕቆብን ልጅ ወዷልና እርሱም በአባቱ ቤት ካሉት ሁሉ የከበረ ነበረ ኤሞርና ሴከም ልጁም ወደ ከተማቸው አደባባይ ገቡ ለከተማቸውም ሰዎች እንዲህ ብለው ነገሩ እነዚህ ሰዎች በእኛ ዘንድ የሰላም ሰዎች ናቸው በመድራችን ይቀመጡ ይነግዱባትም እነሆም ምድሪቱ ሰፊ ናት ሴቶች ልጆቻቸውን እንውሰድ ለነርሱም ሴቶች ልጆቻችንን እንስጥ ነገር ግን አንድ ህዝብ ሆነን ከኛ ጋር ይቀመጡ ዘንድ በዚህ ነገር ብቻ እሺ ይሉናል እነርሱ እንደተገረዙ ወንዶቻችንን ሁሉ በንገርዝ ከብቶቻቸውም ያላቸውም ሁሉ እንስሶቻቸውም ሁሉ ለኛ አይደሉም ምን በዚህ ነገር ብቻ እሺ ያልናቸው እንደሆነ ከኛ ጋር ይቀመጣሉ ከከተማይቱም አደባባይ የሚወጡ ሁሉ ኤሞርንና ልጁን ሰከየምን እሺ አሉ ከከተማይቱ አደባባይ የሚወጡት ወንዶች ሁሉ ተገረዙ ሶስተኛም ቀን በሆነ ጊዜ እጅ ቆስለው ሳሉ የዲና ወንድሞች ያዕቆብ ልጆች ስምኦንና ሌዊ እየራሳቸው ሰይፋቸውን ይዘው ሳይፈሩ ወደ ከተማ ገቡ ወንዱንም ሁሉ ገደሉ ኤሞርንና ልጁን ሰከየምንም በሰይፍ ገደሉ እህታቸውን ዲናንም ከሰከየም ቤት ይዘው ወጡ ያዕቆብም ልጆች እህታቸውን ዲናን ስላረከሷት ወደ ሞቱት ገብተው ከተማይቱን ዘረፉ በጎቻቸውንም ላሞቻቸውንም አህዮቻቸውንም በውጪም በከተማም ያለውን ወሰዱ ሀብታቸውን ሁሉ ህፃናቶቻቸውንና ሴቶቻቸውንም ሁሉ ማረቁ በቤት ያለውንም ሁሉ ዘርፉ ያዕቆብም ለዊንና ስምኦንን እንዲህ አለ በዚች ሀገር በሚኖሩ በከናአናውያንና በፌርዛውያን ሰዎች የተጠላው ታደርጉኝ ዘንድ እኔን አስጨንቃችሁኝ እኔ በቁጥር ጥቂት ነኝ እነርሱ በእኔ ላይ ይሰበሰቡና ይመቱኛል እኔም ከወገኔ ጋር ጠፋለሁ እነርሱም በጋለሞታ እንደሚደረግ በእህታችን ያድርግባትነ አሉ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 35 እግዚአብሔር የሚያቆብን አለው ተነስተ ወደ ቤት ልውጣ በዚያም ኑር ከወንድም ከኤሳው ፊት በሸሸህ ጊዜ ለተገለጠ ለእግዚአብሔርም መሰውያውን አድርግ ያቆብም ለቤተሰቡና ከርሱ ጋር ላሉት ሁሉ እንዲህ አለ እንግዶቹን አማልክት ከመካከላቸው አስወግዱ ንጹሃንም ሆኑ ልብሳቸውንም ለውጡ ተነስተንም ወደ ቤት ለነውጣ በዚያም በመከራየ ጊዜ ለሰማኝ በእርኩበትም መንገድ ከኔ ጋር ለነበረው ለእግዚአብሔር መሰውያን አደርጋለሁ በእጃቸው ያሉትንም እንግዶችን አማልክት ሁሉ በጆሯቸው ያሉትን ጉትቾች ለያቆብ ሰጡት ያቆብም በሰከየም አጠገብ ካለችው ያድባር ዛፍ በታች ቀበራቸው ተነስተውም ሄዱ የእግዚአብሔርም ፍርሃት በዙሪያቸው ባሉት ከተሞች ሁሉ ወደቀ ያቆብንም ልጆች ለማሳደድ አልተከተሏቸው ያዕቆብም እርሱ ከርሱ ጋር የሚነበሩት ሰዎች ሁሉ በከናአን ምድር ወዳለችው ወደ ሎዛ መጡ እርሷም ቤቴል ናት በዚያም መሰውያውን ሰራ የዚያንም ቦታ ስም ኤል ቤቴል ብሎ ጠራው እርሱ ከወንድሙ ፊት በሸሸበት ጊዜ እግዚአብሔር በዚያ ተገልጦለት ነበርና 
የርብቃ ሞግዚት ዲቦራም ሞተች በቤት የለም ካድባር ዛፍ በታች ተቀበረች ስሙም አሎን ባኩት ተብሎ ተጠራ እግዚአብሔርም ለያቆብ ከሁለት ወንዞች መካከል ከሶሪያ ከተመለሰ በኋላ እንደገና ተገለጠለት ባረከው እግዚአብሔርም ስምህ ያቆብ ነው ከንግዲህም ወዲህ ስምህ ያቆብ ተብሎ አይጠራ ስምህ እስራኤል ይባል እንጂ አለ ስሙንም እስራኤል ብሎ ጠራው እግዚአብሔርም አለው ሁሉን ቻ ያምላክ እኔ ነኝ በዛ ተባዛም ህዝብና የአዛብ ማህበር ካንተ ይሆናል ነገስታትም ከጉልበት ይወጣሉ ለአብርሃምና ለይስሐቅም የሰጠዋትን ምድር ላንተ ሰጣለሁ ካንተም በኋላ ለዘር ምድሪቱን ሰጣለሁ እግዚአብሔርም ከርሱ ጋር ከተነጋገረበት ስፍራ ወደ ላይ ወጣ ያቆብም እግዚአብሔር ከርሱ ጋር በተነጋገረበት ቦታ የድንጋይ ሐውልት ተከለ የመጠጥ መስዋዕትን እንበርሱ ላይ አፈሰሰ ዘይትንም አፈሰሰበት ያቆብም እግዚአብሔር ከርሱ ጋር የተነጋገረበትን ያን ቦታ ቤቴል ብሎ ጠራው ከቤቴልም ተነሱ ወደ ኤፍራታም ሊደርሱ ጥቂት ሲቀራቸው ራሄልን ምጥያዛት በመጡም ተጨነቀች ምጡም ባስጨነቃት ጊዜ አዋላጅቱ አትፍሪ ይሄኛው ደግሞ ወንድ ልጅ ሆነ ልሻልና አለቻት እርሷም ስትሞት ነፍሷም በመጥጣበት ጊዜ ስሙን ቤን ኦኒ ብላ ጠራችው አባቱ ግን ብንያም አለው ራሄልም ሞተች ወደ ኤፍራታ በመጥተስድም መንገር ተቀበረች እርሷም ቤተልሔም ናት ያቆብም በመቃብሯ ላይ ሐውል ታቆመ እርሱም እስከ ዛሬ የራሄል የመቃብሩ ሐውልት ነው እስራኤልም ከዚያ ተነሳ ድንኳኑንም ከጋዴር ግንብ በስተወዲያ ተከለ እስራኤልም በዚያች ሀገር በተቀመጠ ጊዜ ሮቤል ሄደ ያባቱን ምቁባት ባላን ተገናኛት እስራኤልም ሰማ የያቆብም ልጆች 12 ናቸው የሊያ ልጆች ያቆብ በኩር ልጅ ሮቤል ስምኦን ሌዊ ይሁዳ ይሳኮር ዛብሎን የራሄል ልጆች ዮሴፍ ብንያም የራሄል ባሪያ የባላ ልጆችም ዳን ንፍታሌም የሊያ ባሪያ የዘለፋ ልጆችም ጋድ አሴር እነዚህ በሁለቱ ወንዞች መካከል በሶሪያ የተወለዱለት ያቆብ ልጆች ናቸው ያቆብም ወደ አባቱ ወደ ይስሐቅ አብርሃምና ይስሐቅ እንግዶች ሆነው ወደ ተቀመጡባት ወደ መምሬ ወደ ቅርያት አርባቅ እርሷም ኬብሮን ወደ ምትባለው መጣ የይስሐቅም እድሜ 180 አመት ሆነ ይስሐቅም ነፍሱን ሰጠ ሞተም ሸምግሎ እድሜንም ጠግቦ ወደ ወገኖቹ ተከማቸ ልጆቹም ኤሳውና ያቆብ ቀበሩት ዘፍጥረት ምዕራፍ 36 የኤሳው ተውለድ ይህ ነው እርሱም ኤዶም ነው ኤሳው ከከናን ልጆች ሚስቶችን አገባ የኢትዮጵያውን የኤሎንን ልጅ አዳን የኤውያዊው የጽብኦን ልጅ አና የወለዳትን አህሊባማን የስማኤልን ልጅ የነባዮትን እህት በሴሞትን አዳ ለኤሳው ኤልፋዝን ወለደች በሴሞትም ራጉኤልን ወለደች አህሊባማም የኡስን የኢላምን ቆሬን ወለደች በከናን ምድር የተወለዱለት የኤሳው ልጆች እነዚህ ናቸው ኤሳውም ምስቶቹን ወንዶች ልጆቹን እና ሴቶች ልጆቹን ቤተሰቡንም ሁሉ ከብቱንም ሁሉ እንስሶቹንም ሁሉ በከናንም አገር ያገኘውን ሁሉ ይዞ ከወንድሙ ከያቆብ ፊት ወደ ሌላ ሀገር ሄደ ከብታቸው ስለበዛ በአንድነት ይቀመጡ ዘንድ አልቻሉ በእንግድነት የተቀመጡባት ምድር ከከብታቸው በዛት የተነሳለት በቃቸው አልቻለችም ኤሳውም በሴር ተራራ ተቀመጠ ኤሳውም ኤዶም ነው በሴር ተራራ የሚኖሩ የኤዶማውያን አባት የኤሳው ተውልድም ይህ ነው የኤሳው ልጆች ስም ይህ ነው የኤሳው ሚስት የአዳ ልጅ ኤልፋዝ የኤሳው ሚስት የቤሴሞት ልጅ ራጉኤል የኤልፋዝም ልጆች እነዚህ ናቸው ቴማን ኦማር ስፎ ጎቶም ቄኔዝ ቲምናም ለኤሳው ልጅ ለኤልፋዝ የጭንገረድ ነበረች አማሌቅንም ለኤልፋዝ ወለደችለት የኤሳው ሚስት የአዳ ልጆች እነዚህ ናቸው የራጉኤልም ልጆች እነዚህ ናቸው ናሆት ዛራ ሳማ ሚዛ እነዚህም የኤሳው ሚስት የቤሴሞት ልጆች ናቸው የጽብኦን ልጅ የአና ልጅ የኤሳው ሚስት የአህሊባማ ልጆች እነዚህ ናቸው ለኤሳውም የኡስን የኢላማን ቆሬን ወለደች የኤሳው ልጆች አለቆች እነዚህ ናቸው ለኤሳው የበኩር ለኤልፋዝ ልጆች ቴማን አለቃ ኦማር አለቃ ስፎ አለቃ ቄኔዝ አለቃ ቆሬ አለቃ ጎቶም አለቃ አማሌክ አለቃ በኤዶም ምድር የኤልፋዝ አለቆች እነዚህ ናቸው እነዚህ የአዳ ልጆች ናቸው የኤሳው ልጅ የራጉኤል ልጆች እነዚህ ናቸው ናሆት አለቃ ዛራ አለቃ ሳማ አለቃ ሚዛ አለቃ 
በኤዶም ምድር የራጉኤል ልጆች አለቆች እነዚህ ናቸው እነዚህም የኤሳው ሚስት የቤሴሞት ልጆች ናቸው የኤሳው ሚስት የአህሊባማ ልጆች እነዚህ ናቸው የኡስ አለቃ የኢላማ አለቃ ቆሬ አለቃ የኤሳው ሚስት የአና ልጅ አህሊባማ አለቆች እነዚህ ናቸው የኤሳው ልጆችና አለቆቻቸው እነዚህ ናቸው እርሱም ኤዶም ነው በዚያች ሀገር የተቀመጡ የሆሪው የሴር ልጆች እነዚህ ናቸው ሎጣን ሶባል ጽብኦን አና ዲሶን ኤጽር ዲሳን እነዚህ በኤዶም ምድር የሆሪው የሴር ልጆች አለቆች ናቸው የሎጣን ልጆችም ሆሪ ሄማም ናቸው የሎጣንም እህት ቲምናት ናት የሶባል ልጆችም እነዚህ ናቸው አልዋን ማኔሃት ኤባል ስፎ አውና የጽብኦን ልጆችም እነዚህ ናቸው አያ አና ይህም አና በመድረበዳ የአባቱን የጽብኦንን አህዮች ሲጠብቅ ፍሉሆችን ያገኘ ነው የአና ልጆችም እነዚህ ናቸው ዲሶን አህሊባማም የአና ሴት ልጅ የዲሶንም ልጆች እነዚህ ናቸው ሄምዳን ኤስባን ይትራን ክራን የኤጽር ልጆችም እነዚህ ናቸው ቢልሃን ዛዋን አቃን የዲሳን ልጆችም እነዚህ ናቸው ኡጽ አራን የሆሪ አለቆች እነዚህ ናቸው ሎጣን አለቃ ሶባል አለቃ ጽብኦን አለቃ አና አለቃ ዲሶን አለቃ ኤጽር አለቃ ዲሳን አለቃ በሴር ምድር አለቆች የሆኑ የሆሪ አለቆቹ እነዚህ ናቸው በእስራኤል ልጆች ላይ ንጉስ ከመኖሩ በፊት በኤዶም ሀገር የነገሱ ነገስታት እነዚህ ናቸው በኤዶምም የቢኦር ልጅ ባላቅ ነገሰ የከተማውም ስም ዲንሃባናት ባላቅም ሞተ በስፍራውም የባሶራው የዛራ ልጅ ኢዮባብ ነገሰ ኢዮባብም ሞተ በስፍራውም የቴማኒው አገር ሁሳም ነገሰ ሁሳምም ሞተ በስፍራውም የመዲያምን ሰዎች በመዋብ ሜዳ የመጣ የባዳድ ልጅ ሃዳድ ነገሰ የከተማውም ስም አዊት ተባለ ሃዳድም ሞተ በስፍራውም የመስሬቃው ሰምላ ነገሰ ሰምላም ሞተ በስፍራውም በወንዝ አጠገብ ካለችው ከርሆቦት ሳኦል ነገሰ ሳኦልም ሞተ በስፍራውም ያክቦር ልጅ ባል ሃናን ነገሰ ያክቦር ልጅ ባል ሃናንም ሞተ በስፍራውም ሃዳር ነገሰ የከተማውም ስም ፋኡ ነው ሚስቱም የሜዛሃብ ልጅ መጥሬድ የወለደቻት ሜሄጣብኤል ትባላለች የኤሳውም ያለቆቹ ስም በወገናቸው በስፍራቸው በስማቸው ይህ ነው ቲምና አለቃ አልዋ አለቃ የቴት አለቃ አህሊባማ አለቃ ኤላ አለቃ ፊኖን አለቃ ቄኔዝ አለቃ ቴማን አለቃ ሚብሳር አለቃ መግዲኤል አለቃ ኢራም አለቃ እነዚህ በግዛታቸው ምድር በየመኖሪያቸው የኤዶም አለቆች ናቸው የኤዶማውያን አባት ይህ ኤሳው ነው ዘፍጥረት ምዕራፍ 37 ያዕቆብም አባቱ በስደት በኖረበት አገር በከናን ምድር ተቀመጠ ያዕቆብም ትውልድ ይህ ነው ዮሴፍ ያ 17 አመት ልጅ በሆነ ጊዜ ከወንድሞቹ ጋር በጎችን ይጠብቅ ነበር እርሱም ከአባቱ ሚስቶች ከባላና ከዘለፋ ልጆች ጋር ሳለ ብላቴና ነበረ ዮሴፍም የክፋታቸውን ወሬ ወደ አባታቸው አመጣ እስራኤልም ዮሴፍን ከልጆቹ ሁሉ ይልቅ ይወደው ነበር እርሱ በሽምግልናው ይወለደው ነበርና በብዙ ህብሬ ያጌጠችም ቀሚስ አደረገለት ወንድሞቹም አባታቸው ከልጆቹ ሁሉ ይልቅ እንዲወደው ባዩ ጊዜ ጠሉት በሰላም ይናገሩትም ዘንድ አልቻሉ ዮሴፍም ህልምን አለመ ለወንድሞቹም ነገራቸው እነርሱም እንደገና በብዙ ጠሉት እርሱም አላቸው እኔ ያለምኩትን ህልም ስሙ እነሆ እኛ በርሻ መካከል ነዶስና ስር ነበርና እነሆም የኔ ነዶ ቀጥ ብላ ቆመች የናንተም ነዶች በዙሪያ ከበው እነሆ ለኔ ነዶ ሰገዱ ወንድሞቹም በእኛ ላይ ልትነክስብን ይሆን ወይስ ልትገዛ ይሆን አሉት እንደገናም ስለ ህልሙና ስለ ነገሩ ይልቁን ጠሉት ደግሞም ሌላ ህልምን አለመ ለወንድሞቹም ነገራቸው እንዲህም አለ እነሆ ደግሞ ሌላ ህልምን አለምኩ እነሆ ጻሃይና ጨረቃ 11 ኳክብትም ሲሰግዱልኝ አየው ላባቱና ለወንድሞቹም ነገራቸው አባቱም ገሰጸው እንዲህም አለው ይሄ ያለምከው ህልም ምንድነው በእውኑ እኔና እናት ወንድሞችን መተን በመድር ላይ እንሰግድል ይሆን ወንድሞቹም ቀኑበት አባቱ ገን ነገሩን ይጠብቀው ነበር ወንድሞቹም በሰከም ያባታቸውን በጎች ይጠብቁ ዘንድ ሄዱ እስራኤልም ዮሴፍን ወንድሞቼ በሰከም በጎች የሚጠብቁ አይደሉም ምን ወደ እነርሱ ለከዘንድና አለው እርሱም እነሆኝ አለው እርሱም 
ሄደ ወንድሞቼና በጎቹ ደህና እንደሆኑ እይ ወራያቸውንም ማምጣልኝ አለው እንዲህም ከኬብሮን ቆላ ሰደደው ወደ ሴክየ መመጣ እነሆም በመድረ በዳሲክ በዘበስ ሳለ አንድ ሰው አገኘው ሰውየውም ምን ትፈልጋለህ ብሎ ጠየቀው እርሱም ወንድሞቼን ፈልጋለሁ በጎቹን የሚጠብቁበት ወዴት እንደሆነ እባክ ነገረኝ አለ ሰውየውም ከዚህ ተነስተዋል ወደ ዶታይን እንሂድ ሲሉም ሰምቻቸው አለ አለው ዮሴፍም ወንድሞቹን ተከታትሎ ሄደ በዶታይንም ማገኛቸው እነርሱም በሩክሳ አላዩት ወደ እነርሱም ገና ሳይቀር ቢገድሉት ዘንድ በእርሱ ላይ ተማከሩ አንዱም ለአንዱ እንዲሃለው ያ ባለህል ምህው መጣ አሁንም ኑ እንግደለውና በአንድ ጉድጓድ ውስጥ እንጣለው ክፉ አውሬም በላው እንላለን ከልሞቹም የሚሆነውን እናያለን ሮቤልም ይሄን ሰማ ከእጃቸው ማዳ ነው እንዲህም ማለ ህወቱን አናጥፋ ሮቤል ደም አታፍስሱ በዚህች ምድረ በዳ ባለችው ጉድጓድ ጣሉት ነገር ግን እጃቸውን አትጣሉበት አላቸው እንዲህም ማለቱ ከእጃቸው ሊያድነውና ወደ አባቱ ሊመልሰው ነው እንዲህም ሆነ ዮሴፍም ወደ ወንድሞቹ በቀረበ ጊዜ የለበሳትን በብዙ ህብር ያጌጠችቱን ቀሚሱን ገፈፉት ወስደውም ወደ ጉድጓድ ጣሉት ጉድጓዱም ውሃይ ሌለበት ደረቅ ነበረ እንጀራም ሊበሉ ተቀመጡ አይናቸውንም አንስተው አዩ እነሆም የስማኤላውያን ነገዶች ወደ ግብጽ ለመውረድ ከገለአድ መጡ ገመሎቻቸውም ሽቱና በለሳን ከርቤም ተጭነው ነበር ይሁዳም ወንድሞቹን እንዲያላቸው ወንድማችንን ገለ እንደምን ብንሸሽግ ጥቅማችን ምንድነው ኑ ለስማኤላውያን እንሽተው እጃችንን ግን በርሱ ላይ አንጣል ወንድማችን ስጋችንም ነውና ወንድሞቹም የርሱን ነገር ሰሙት የመዲያም ነጋዶችም አለፉ እነርሱም ዮሴፍን አንስተው ከጉድጓድ አወጡት ለስማኤላውያንም ዮሴፍን በሃያ ብር ሸጡት እነርሱም ዮሴፍን ወደ ግብጽ ወሰዱት ሮቤልም ወደ ጉድጓዱ ተመለሰ እነሆም ዮሴፍ በጉድጓድ የለም ልብሱንም ቀደደ ወደ ወንድሞቹም ተመልሶ ብላቴናው የለም እንግዲህ እኔ ወዴት ሄዳለሁ አለ የዮሴፍንም ቀሚስ ወሰዱ የፍየል አውራም አርደው ቀሚሱን በደም ነከሩት ብዙ ህብር ያለበትን ቀሚሱንም ላኩ ወደ አባታቸው ማገቡት እንዲህም አሉት ይሄንን አገኘን ይህ የልጅ ልብስ እንደሆነ ወይም እንዳልሆነ እስኪ ይው እርሱም አውቆ የልጅ ቀሚስ ነው ክፉ አውሬ በልቶታል ዮሴፍ በርግጥ ተበጫጭኳል አለ ያቆብም ልብሱን ቀደደ በወገቡም ማቅታጥቆ ለልጁ ብዙ ቀን አለቀሰ ወንዶች ልጆቹና ሴቶች ልጆቹም ሁሉ ሊያጽናኑት ተነሱ መጽናናትን እንብያለ እንዲህ ማለ ወደ ልጄ ወደ ሞታን ስፍራ ይያዘን ኮርዳለው አባቱም ስለርሱ አለቀሰ እነዚያ የመዲያም ሰዎች ግን ዮሴፍን በግብጽ ለፈርዖን ጃንደረባ ለዘበኞቹ አለቃ ለጴጥፋራ ሸጡት ዘፍጥረት ምዕራፍ 38 በዚያ ሞራት እንደሆነ ይሁዳ ከወንድሞቹ ተለይቶ ወረደ ስሙን ኤራስ ወደሚሉት ወደ አዶሎማዊዮም ሰው ገባ ከዚያም ይሁዳ የከናናዊውን የሴዋን ሴት ልጅ አየ ወሰዳትም ወደርሷም ገባ ጸነሰችም ወንድ ልጅንም ወለደች ስሙንም ኤር ብላ ጠራችው ደግሞም ጸነሰች ወንድ ልጅንም ወለደች ስሙንም አውናን ብላ ጠራችው እንደገና ደግሞ ወንድ ልጅን ወለደች ስሙንም ሴሎም ብላ ጠራችው እርሱንም በወለደች ጊዜ ክዚብ በሚባል አገር ነበረች ይሁዳም ለበኩር ልጅ ለኤር ትማር የምትባል ሚስ ተጋባው ይሁዳም የበኩር ልጅ ኤር በእግዚአብሔር ፍት ክፉ ነበረ እግዚአብሔርም ቀሰፈው ይሁዳም አውናንን ወደ ወንድምህ ሚስት ግባ አግባትም ለወንድምህም ዘር አቆምለት አለው አውናንም ዘሩ ለርሱ እንዳይሆን አወቀ ወደ ወንድሙ ሚስት በገባ ጊዜ ለወንድሙ ዘር እንዳይሰጥ ዘሩን በመድር ያፈሰው ነበር ይህም ስራው በእግዚአብሔር ዘንድ ክፉ ሆነበት እርሱንም ደግሞ ቀሰፈው ይሁዳም ምራቱን ተማርን ልጅ ሴሎም እስኪያድግ ድረስ በአባትሽ ቤት መበለቶንሽ ተቀመጨ ያላት እርሱ ደግሞ እንደ ወንድሞቹ እንዳይሞት ብሏልና ተማርም ሄዳ በአባቷ ቤት ተቀመጠች ከብዙ ዘመንም በኋላ የይሁዳ ሚስት የሴዋ ልጅ ሞተች ይሁዳም ተጽናና የበጎቹን ጠጉር ወደሚሸልቱት ሰዎችም ወደ ተምና ወጣ እርሱም አዶሎማዊ ወዳጁም ኤራስ ለተማርም እነሆ አማቲሽ ይሁዳ የበጎቹን ጠጉር ይሸልት ዘንድ ወደ ተምና ይወጣል ብለው ነገሯት እርሷም የመበለትነቷን ልብስ አወለቀች መጎናጸፊያውንም ወሰደች ተشافነችም ወደ ተምናም በሚወስደው መንገድ ዳር በኤናይም ደጅ ተቀመጠች ሴሎም እንዳደገ ሚስትም እንዳልሆነችው አይታለችና ይሁዳም ባያት ጊዜ ጋለሞታን መሰለችው ፊቷን ተشافና ነበርና ወደ እርሷም አዘነበለ እባክሽ ወዳንቺ ልግባ አላት 
እርሷ ምራቱ እንደሆነች አላወቀም ነበርና እርሷም ወደኔ በትገባምን ሰጠኛለ አለችው የፍየል ጠቦት ከመንጋዬ ሰድልሻለሁ አላት እርሷም እስክት ሰድልኝ ድረስ ማያጃት ሰጠኛለህ አለችው እርሱም ምን ማያጃልስትሽ አላት እርሷም ቀለበተን አምባርህን በእጅ ያለውን በትር አለች እርሱም ሰጣትና ከርሱ አደረሰ እርሷም ጸንሰችለት እርሷም ተነስተ አይደች መጎናጸፊያውንም አውልቃ የመበለትነቷን ልብስ ለበሰች ይሁዳም ማያጃውን ከሴቲቱ እጅ ቀበል ዘንድ በወዳጁ በአድሎማዊው እጅ የፍየሉን ጠቦት ላከላት እርሷንም አላገኛትም እርሱም ያገሩን ሰዎች በኤናይም በመንገድ ዳር ተቀምጣ የነበረች ጋለሞታ ወዴት ናት ብሎ ጠየቃቸው እነርሱም በዚህ ጋለሞታ አልነበረችም አሉት ወደ ይሁዳም ተመልሶ እንዲሃለው አላገኘዋትም ያገሩም ሰዎች ደግሞ ከዚህ ጋለሞታ አልነበረችም አሉኝ ይሁዳም እኛ መዘበቻ እንዳንሆን ተውሰደው እነሆ የፍየሉን ጠቦት ሰደርኩላት አንተ ማላገኛትም አለ እንዴም ሆነ ከሶስት ወር በኋላ ለይሁዳ ምራተህ ተማር ሲሰነች ደግሞም በዝሙት እነሆ ጸነሰች ብሎ ነገሩት ይሁዳም አውጧትና በእሳት ትቃጠል አለ እርሷም ባውጧት ጊዜ ወደ አማቷ እንዲብላላከች ለዚ ለባለ ገንዘብ ነው ይጸነስኩት ተመልከት ይቀለበት ይአምባር ይበትር የማን ነው ይሁዳም ማወቀ ከኔ ይልቅ እርሷ ወነተኛ ሆነች ለጄን ሴሎምን አልሰጠውwidehatምና አለ ደግሞ ማላወቃትም በመውለጃውም ጊዜ እነሆ መንታ ልጆች በሆዷ ነበሩ ስትወልድም አንዱ እጁን አወጣ አዋላጅቱም ቀይ ፈትል ወስዳ በእጁ አሰረች ይህ መጀመሪያ ይወጣል አለች እንዴም ሆነ እጁን በመለሰ ጊዜ እነሆ ወንድሙ ወጣ እርሷም ለምን ጥሰ ወጣ አለች ስሙንም ፋሬስ ብላ ጠራችው ከርሱም በኋላ ቀይ ፈትል በእጁ ያለበት ወንድሙ ወጣ ስሙም ዛራ ተባለ ዘፍጥረት ምዕራፍ 39 ዮሴፍ ገን ወደ ግብጽ ወረደ የፈርዖን ጃንደረባ የዘበኞቹም አለቃ የሚሆን የግብጽ ሰው ጴጥፋራ ወደ ግብጽ ካወረዱት ከእስማኤላውያን እጅ ገዛው እግዚአብሔር ከዮሴፍ ጋር ነበር ስራውም የተከናወነለት ሰው ሆነ በግብጻዊው ጌታውም ቤት ነበር ጌታውም እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር እንዳለ እርሱ የሚሰራውንም ሁሉ እግዚአብሔር በእጁ እንዲያከናውንለት አየ ዮሴፍም በጌታው ፊት ሞገስን አገኘ እርሱንም ያገለግለው ነበር በቤቱም ላይ ሾመው ያለውንም ሁሉ በእጁ ሰጠው እንዲህም ሆነ በቤቱ ባለውም ሁሉ ላይ ከሾመው በኋላ እግዚአብሔር የግብጻዊውን ቤት ስለ ዮሴፍ ባረከው የእግዚአብሔር በረከት በውጪም በግቢም ባለው ሁሉ ላይ ሆነ ያለውንም ሁሉ ለዮሴፍ አስረከበ ከሚበላውም እንጀራ በቀር ምንም የሚያውቁ አልነበረም የዮሴፍም ፊቱ መልከመልካምና ውብ ነበረ ከዚህም በኋላ እንዲሆነ የጌታው ሚስት በዮሴፍ ላይ አይኗን ጣለች ከኔም ጋር ተኛ አለችው እርሱም እንቢያለ ለጌታው ሚስት እንዲሃላት እነሆ ጌታዬ በቤቱ ያለውን ምንም ምን የሚያውቀው የለም ያለውንም ሁሉ ለኔ አስረክቦኛል ለዚ ቤት ከኔ የሚበልጥ ሰው የለም ሚስቱ ስለሆንሽ ካንቺን በቀር ያልሰጠኝ ነገር የለም እንዴት ይን ትልቅ ክፉ ነገር አድርጋለሁ በእግዚአብሔር ፊት እንዴት ኃጢያትን ሰራለሁ ይህንም ነገር በየእለቱ ለዮሴፍ ተነግረው ነበር እርሱም ከርሷ ጋር ይተኛ ዘንድ ከርሷም ጋር ይሆን ዘንድ አልሰማትም እንዲህም ሆነ በዚያን ጊዜ ስራውን እንዲሰራ ወደ ቤቱ ገባ በቤትም ውስጥ ከቤት ሰዎች ማንንም አልነበረም ከኔ ጋር ተኛ ስትል ልብሱን ተጠምጥማ ያዘች እርሱም ልብሱን በእጁ አትቶላት ሸሸ ወደ ውጭ ወጣ እንዲህም ሆነ ልብሱን ትቶ ወደ ውጭ እንደሸሸ ባየች ጊዜ የቤቷን ሰዎች ወደ እርሷ ጠርታ እንዲብላ ነገረቻቸው እዩ ኢብራሂም ሰው በእኛ እንዲሳለቅ አግብቶብናል እርሱ ከኔ ጋር ሊተኛ ወደ ኔ ገባ እኔም ድምጽየን ከፍ አድርጌ ጮክ ድምጽየንም ከፍ አድርጌ እንደ ጮኩ ቢሰማ ልብሱን በኔ ዘንድ ጥሎ ሸሸ ወደ ውጭም ወጣ ጌታ ወደ ቤቱ እስኪ ገባ ድረስም ልብሱን ከርሷ ዘንድ አኖረች ይሄንም ነገር እንዲብላ ነገረችው ያገባህልን ኢብራዩ ባሪያ ሊሳለቅብኝ ወደ ኔ ገባ እኔም ድምጽየን ከፍ አድርጌ ሲጮ ልብሱን በእጀተውና ወደ ውጭ ሸሸ ጌታውም ባሪያ እንዲያደረገኝ ብላ ይነገረችውን የሚስቱን ቃል በሰማ ጊዜ እጅክ ተቆጣ የዮሴፍም ጌታ ወሰደው የንጉሱ እስረኞችም ወደ ሚታሰሩበት ስፍራ ወደ ግዞት ቤት አገባው ከዚያም በግዞት ነበረ እግዚአብሔርም ከዮሴፍ ጋር ነበረ ምህረትንም አበዛለት በግዞት ቤቱም አለቃፊት ሞገስን ሰጠው 
የግዞት ቤቱም አለቃ በግዞት ያሉትን እስረኞች ሁሉ በዮሴፍ እጃሳልፎ ሰጣቸው በዚያም የሚደረገው ነገር ሁሉ እርሱ የሚያደርገው ነበር የግዞት ቤቱም አለቃ በእጁ ያለውን ነገር ከቶ አላሰበም እግዚአብሔር ከርሱ ጋር ነበርና የሚያደርገውንም ሁሉ እግዚአብሔር ያቀናለት ነበር ዘፍጥረት ምዕራፍ 40 ከዚ ነገር በኋላም እንዲሆነ የግብጽ ንጉስ የጠጃ ሳላፊና የእንጀራ አበዛ ጌታቸውን የግብጽ ንጉስን በደሉ ፈርዖንም በሁለቱ ሹማምቱ በጠጃ ሳላፊዎቹ አለቃና በእንጀራ አበዛዎቹ አለቃ ላይ ተቆጣ ዮሴፍ ታስሮ በነበረበትም በግዞት ስፍራ በዘበኞቹ አለቃ ቤት አስተበቃቸው የዘበኞቹ ማለቃ ለዮሴፍ አሳልፎ ሰጣቸው እርሱም ያገለግላቸው ነበር በግዞት ቤትም አያሊቀን ተቀመጡ በግዞት ቤት የነበሩት የግብጽ ንጉስ ጠጃ ሳላፊና እንጀራ በዛ ሁለቱም በአንዲት ለሊት እንደ ህልሙ ትርጓሜ እየራሳቸው ህልምን አለሙ ዮሴፍም ማልዶ ወደ እነርሱ ገባ እነሆም አዝነው አያቸው በጌታው ቤት ከርሱ ጋር በግዞት የነበሩትንም የፈርዖንን ሹማመት እንዲብሎ ጠየቃቸው እናንተ ዛሬ ስለምን አዝናችኋል እነርሱም ህልምን አለመን የሚተረጉምልን አጣን አሉት ዮሴፍም አላቸው ህልምን የሚተረጉም እግዚአብሔር የሰጠው አይደለምን እስቲ ነገሩኝ የጠጃ ሳላፊዎች አለቃም ለዮሴፍ ህልሙን እንዲብሎ ነገረው በህልሜ የወይን ዛፍ በፊት ሆነ አየው በዛፊቱም 3 አረግ አለባት እርሷም ቅጠልና አበባ ወጣች ዘለላም አንጠለጠለች የዘለላውም ፍሬ በሰለ የፈርዖንም ጽዋ በእጄ ነበረ ፍሬውንም ወስጄ በፈርዖን ጽዋ ጨመቁት ጽዋውንም ለፈርዖን በእጁ ሰጠሁት ዮሴፍም አለው የዚህ ትርጓሜው ይህ ነው ሶስቱ አረግ ሶስት ቀን ነው እስከ ሶስት ቀን ድረስ ፈርዖን ራስህን ከፍ ያደርጋል ወደ ቀደመው ሹመትህም ይመልሳል ጠጃ ሳላፊ በነበርክበት ጊዜ ስታደርግ እንደነበረው እንደ ቀድመው ስርዓትም የፈርዖንን ጽዋ በእጁ ተሰጣለ ነገር ግን በጎ ነገር በተደረገለ ጊዜ እኔን አስበኝ ምህረትንም አድርግልኝ የኔንም ነገር ለፈርዖን ነግረ ከዚህ ቤት አውጣኝ እኔን ከእብራውያን አገር ሰርቀው አመጣተኛልና ከዚህም ደግሞ በግዞት ያኖሩኝ ዘንድ ምንም ማላደረኩም የእንጀራ በዛዎቹ አለቃም ህልሙን በመልካም እንደተረጎመ ባየ ጊዜ ዮሴፍን እንዲያለው እኔም ደግሞ ህልም አይቼ ነበር እነሆም ሶስት መሶብ ነጭ እንጀራ በራሴ ላይ ነበር በላይኛው መሶብ ፈርዖን ከሚበላው ከጋጋሪዎች ስራ ሁሉ ነበረበት ወፎችም በራሴ ላይ ከመሶቡ ይበሉ ነበር ዮሴፍ መልሶ እንዲያለው የዚህ ትርጓሜው ይህ ነው ሶስቱ መሶብ ሶስት ቀን ነው እስከ ሶስት ቀን ድረስ ፈርዖን ራስን ከፍ ያደርጋል በእንጨትም ላይ ሰክለሃል ወፎችም ስጋን ይበሉታል በሶስተኛው ቀን ፈርዖን የተወለደበት ቀን ነበር ለሰራዊቱም ሁሉ ግብር አደረገ የጠጃ ሳላፊዎቹን አለቃና የእንጀራ አበዛዎቹን አለቃ ባሽከሮቹ መካከል ከፍ አደረገ የጠጃ ሳላፊዎቹንም አለቃ ወደ ስፍራው መለሰው ጽዋውንም በፈርዖን እጅ ሰጠ የእንጀራ አበዛዎቹንም አለቃ ሰከለው ዮሴፍ እንደተረጎመላቸው የጠጃ ሳላፊዎች አለቃ ግን ዮሴፍን አላሰበው ረሳው እንጂ ኦሪት ዘብጥረት ምዕራፍ 41 ከሁለት አመት በኋላም ፈርዖን ህልምን አየ እነሆም ቦንዙ ዳር ቆሞ ነበር እነሆም መልካቸው ያማረ ስጋቸው የሚወፈረ ሰባት ላሞች ከወንዙ ወጡ በዋውም ዳር በመስኩ ይሰማሩ ነበር ከነርሱም በኋላ እነሆ መልካቸው የከፋ መልካቸው የከፋ ስጋቸው የሚከሳ እነዚያም ላሞች መልካቸው ያማረውን ስጋቸው የወፈረውን ሰባቱን ላሞች ዋጧቸው ፈርዖንም ነቃ ደግሞም ተኛ ሁለተኛ መልምን አየ እነሆም በአንድ አገዳ ላይ የነበሩ ያማሩና መልካም የሆኑ ሰባት ሸቶች ወጡ እነሆም ከነርሱ በኋላ የሰለቱና በመስራቅ ነፋስ የተመቱ ሰባት ሸቶች ወጡ የሰለቱትም ሸቶች ሰባቱን ያማሩና የዳበሩ ሸቶች ዋጧቸው ፈርዖንም ነቃ እነሆም ህልም ነበረ በነጋም ጊዜ ነፍሱ ታወከችበት ወደ ህልም ተርጓሚዎች ሁሉ ወደ ግብጽ ጠቢባንም ሁሉ ልቆ ወደ እርሱ እራቸው ፈርዖንም ህልሙን ነገራቸው ነገር ግን ከነርሱ ለፈርዖን የሚተረጉም አልተገኘም የዚያን ጊዜ የጠጃ ሳላፊዎቹ አለቃ እንዲብሎ ለፈርዖን ተናገረ እኔ ያጥያቴን ዛሬ ያስባለሁ ፈርዖን በባሪያዎቹ ላይ ተቆጣ እኔንም የእንጀራ አበዛዎቹንም አለቃ በግዞት ስፍራ በዘበኞች አለቃ ቤት አኖረን እኛም በአንዲት ለሊት ህልምን አለምን እኔና እርሱ እያንዳንዳችን እንደ ህልማችን ትርጓሜ አለምን በዚያም የዘበኞቹ አለቃ ባሪያ የሆነ አንድ ብራዊ ጎልማሳ ከኛ ጋር ነበር ለርሱም ነገር ነው 
ህልማችንንም ተረጎመለን ለእያንዳንዱም እንደ ህልሙ ተረጎመለን እንዴም ሆነ እንደ ተረጎመለን እንደዚያው ሆነ እኔ ወደ ሹመት የተመለሱ እርሱም ተሰቀለ ፈርዖንም ልቆ ዮሴፍን አስተራ ከግዞት ቤትም አስቸኮሉት እርሱም ተላጨ ልብሱንም ለወጠ ወደ ፈርዖንም ገባ ፈርዖንም ዮሴፍን አለው ህልምን አየው የሚተረጎመው ማልተገኘም ህልምን እንደሰማ እንደተረጎምከም ስለ አንተ ሰማው ዮሴፍም ለፈርዖን እንዲ ብሎ መለሰ ይህ በእኔ አይደለም እግዚአብሔር ገን ለፈርዖን በደህንነት ይመልስልታል ፈርዖንም ለዮሴፍ እንዲያለው እነሆ በእልሜ በወንዝ ዳር ቆሜ ነበር እነሆም ስጋቸው የወፈረ መልካቸው የሚያማረ ሰባት ተላሞች ወጡ በመስኩም ይሰማሩ ነበር ከነርሱም በኋላ እነሆ ደከሙ መልካቸውም እጅጌ ከፋ ስጋቸው የከሳ ሌሎች ሰባት ተላሞች ወጡ በግብጽም ምድር ሁሉ እንደነርሱ መልከክፉ ከቷ አላየሁም የከሱትና መልከክፎቹ ላሞች የመጀመሪያዎቹን ወፍራሞቹን ሰባት ላሞች ዋጧቸው በሆዳቸውም ተዋጡ በሆዳቸውም እንደተዋጡ አልታወቀም መልካቸውም በመጀመሪያ እንደነበረው የከፋ ነበረ ነቃው በልሜም እነሆ ይዳብሩና መልካም የሆኑ ሰባት ሸቶች በአንድ አገዳ ሲወጡ አየው ከነርሱም በኋላ እነሆ የደረቁና የሰለቱ በመስራቅ ንፋስ የተመቱ ሰባት ሸቶች ወጡ የሰለቱ ጥሸቶች ያማሩትን ሰባቱን ሸቶች ዋጧቸው ለልም ተርጓሚዎችም ህልሜን ነገርኩ የሚተረጉም ልኝም አጣው ዮሴፍም ፈርዖንን አለው የፈርዖን ህልሙ አንድ ነው እግዚአብሔር ሊያደርገው ያለውን ለፈርዖን ነግሮታል ሰባቱ መልካካሞች ላሞች ሰባት አመታት ናቸው ሰባቱ መልካካሞች ሸቶች ሰባት አመታት ናቸው ህልሙ አንድ ነው ከነርሱም በኋላ ይወጡት የከሱትና መልከክፎቹ ሰባት ላሞች ሰባት አመታት ናቸው የሰለቱትና የመስራቅ ንፋስ የመጣቸው ሰባቱም እሸቶች እነርሱ ራብ የሚሆንባቸው ሰባት አመታት ናቸው ለፈርዖን የነገርኩት ነገር ይሄ ነው እግዚአብሔር ሊያደርገው ያለውን ለፈርዖን አሳየው እነሆ በግብጽ ምድር ሁሉ እጅግ ጥጋብ የሚሆንባቸው ሰባት አመታት ይመጣሉ ደግሞ ከዚህ በኋላ የሰባት አመት ራብ ይመጣል በግብጽ አገር የነበረውም ጥጋብ ሁሉ ይረሳል ራብም ምድርን በጣም ያጠፋል በኋላ ከመሆነው ከዚያ ራብ የተነሳም በመድር የሆነው ጥጋብ አይታወቅም እጅግ ጽም ይሆናልና ህልሙም ለፈርዖን ደጋግሞ መታየቱ ነገሩ ከእግዚአብሔር ዘንድ የተቆረጠ ስለሆነ ነው እግዚአብሔርም ፈጥኖ ያደርገዋል አሁንም ፈርዖን ብልህና አዋቂ ሰውን ይፈልግ በግብጽ ምድር ላይ ይሹ ነው ፈርዖንም በመድር ላይ ሹማምትን ይሹ በሰባቱም የጥጋብ አመታት ከሚገኘው ፍሬ በግብጽ ምድር ሁሉ ከአምስት እጅ አንደኛውን ይወሰድ የሚመጡትን የመልካሞቹን አመታት እህላቸውን ያከማቹት ዝንዴውንም ከፈርዖን እጅ በታች ያኖሩ እህሎችም በከተሞች ይጠበቁ በግብጽ ምድር ስለሚሆነው ስለ ሰባቱ አመታት ራብ እህሉ ተጠብቆ ይኖር ምድሪቱም በራብ አጠፋ ነገሩም በፈርዖንና በሎሌዎቹ ፊት መልካም ሆነ ፈርዖንም ሎሌዎቹን እንዲያላቸው በእውኑ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበትን እንደዚህ ያለ ሰው እናገኛለንን ፈርዖንም ዮሴፍን አለው እንዳንተ ያለ ብልህ አዋቂም ሰው የለም እግዚአብሔር ይህን ሁሉ ገልጦልሃልና አንተ በቤቴ ላይ ተሾም ህዝቤም ሁሉ ለቃል ይታዘዝ እኔ በዙፋኔ ብቻ ካንተ በልጣለሁ ፈርዖንም ዮሴፍን በግብጽ ምድር ሁሉ ላይ ሾምኩ አለው ፈርዖንም ቀለበቱን ከጃ ወለቀ በዮሴፍ እጅ ማደረገው ነጭ የጥልባ አገር ልብስንም አለበሰው ባንገቱም የወርቅ ዝርግፍን አደረገለት የርሱም በመትሆን በሁለተኛ የቱ ሰረገላ አስቀመጠው አዋጅ ነጋሪም ስገዱ ይያለ በፊት በፊቱ ይጮህ ነበር እርሱም በግብጽ ምድር ሁሉ ላይ ተሾመ ፈርዖንም ዮሴፍን አለው እኔ ፈርዖን ነኝ በግብጽ አገር ሁሉ ያላንተ ማንንም እጁንም እግሩንም አያንሳ ፈርዖንም የዮሴፍን ስም ጽፍናት ፈና ብሎ ጠራው ይሄ ሊወጡ ከተማ ካህን የጶጥፌራ ልጅ የምትሆን አስናትን አጋባው ዮሴፍም በግብጽ ምድር ሁሉ ወጣ ዮሴፍም በግብጽ ንጉስ በፈርዖን ፊት በቆመ ጊዜ እድሜው 30 አመት ነበረ ዮሴፍም ከፈርዖን ፊት ወጣ የግብጽ ምድርንም ሁሉ ዞረ በሰባቱም በጥጋብ አመታት የምድሪቱ ፍሬ ክምር ሆነ በግብጽ ምድር ሁሉ ያለውን የሰባቱን አመት እህል ሁሉ ሰበሰበ እህልንም በከተሞቹ አደለበ በየከተማይቱ ዙሪያ ያለውን የእርሻውን እህል ሁሉ በዛው ከተተ ዮሴፍም እንደ ባህር አሸዋ እጅግ ብዙ የሆነ ስንዴን አከማቸ መስፈርን እስኪ ተው ድረስ ሊሰፈር አልተቻለምና ለዮሴፍም የሄሊዮቱ ከተማ ካህን የጶጥፌራ ልጅ አስናት የወለደችለት ሁለት ልጆች የራብ ዘመን ገና ሳይመጣ ተወለዱለት ዮሴፍም የበኩር ልጁን ስም ምናሴ ብሎ ጠራው እንዲስል 
እግዚአብሔር መከራየን ሁሉ የአባት የንም ቤት አስረሳኝ የሁለተኛውንም ስም ኤፍሬም ብሎ ጠራው እንዲህ ሲል እግዚአብሔር በመከራየ አገር አፈራኝ በግብጽ ምድር የነበረውም የሰባቱ አመት ጥጋብ አለፈ ዮሴፍም እንደተናገረ የሰባቱ አመት ራብ ጀመረ በየአገሩም ሁሉ ራብ ሆነ በግብጽ ምድር ሁሉ ገን እህል ነበረ የግብጽ ምድርም ሁሉ ተራበ ህዝቡም ስለ እህል ወደ ፈርዖን ጮሀ ፈርዖንም የግብጽ ሰዎችን ሁሉ ወደ ዮሴፍ ሄዱ እርሱ ያላችሁንም ሁሉ አድርጉ አላችሁ በምድርም ሁሉ ላይ ራብ ሆነ ዮሴፍም እህል ያለበትን ጎተራ ሁሉ ከፍቶ ለግብጽ ሰዎች ሁሉ ይሸት ነበር ራብም በግብጽ ምድር ጸንቶ ነበር አገሮችም ሁሉ እህል ይገዙ ዘንድ ወደ ግብጽ ወደ ዮሴፍ መጡ በምድር ሁሉ ራብ እጅግ ጸንቶ ነበርና ዘፍጥረት ምዕራፍ 42 ያዕቆብም በግብጽ እህል እንዳለ ሰማ ያዕቆብም ልጆቹን ለምን እርስ በርሳችሁ ተያያላችሁ አላችሁ እንዴ ማለ እነሆስ እንዴ በግብጽ እንዲገኝ ሰምቻለሁ ወደዚያ ወረዱ እንድንድንና እንዳንሞትም ከዚያ ሸምቱልን የዮሴፍም አስሩ ወንድሞቹ ስንዴን ከግብጽ ይሸምቱ ዘንድ ወረዱ የዮሴፍን ወንድም ብንያምን ግን ያዕቆብ ከወንድሞቹ ጋር አልሰደደው ምናልባት ክፉ እንዳያገኘው ብሏልና የእስራኤልም ልጆች ለእህል ሸመታ ከመጡቱ ጋር ገቡ በከናአን አገር ራብ ነበርና ዮሴፍም በመድር ላይ ገዢ ነበር እርሱም ለምድር ህዝብ ሁሉ ይሸጥ ነበር የዮሴፍም ወንድሞች በመጡ ጊዜ በመድር ላይ በግንባራቸው ሰገዱለት ዮሴፍም ወንድሞቹን አይቶ አወቃቸው ተለወጠባቸው ክፉ ቃልንም ተናገራቸው እናንተ ከወዴት መጣችሁ አላችሁ እነርሱም ከከናአን ምድር እህልን ሸምት የመጣነን አሉት ዮሴፍም ወንድሞቹን አወቃቸው እነርሱ ግን አላወቁትም ዮሴፍም ስለ እነርሱ አይቶት የነበረውን ህል ማሰበ እንዴም አላችሁ እናንተ ሰላዮች ናችሁ የምድሩን ራቁትነት ለታዩ መጣችኋል እነርሱም አሉት ጌታችን ሆይ አይደለም ባሪያዎችስ እንዴ ሊገዙ መጣዋል እኛ ሁላችን የአንድ ሰው ልጆች ነን እኛ ዑነተኞች ነን ባሪያዎችስ ሰላዮች አይደሉም እርሱም አላችሁ አይደለም ነገር ግን ያገሩን ራቁትነት ለታዩ መጣችኋል እነርሱም አሉ ባሪያዎች 12 ወንድማማች በከናአን ምድር የአንድ ሰው ልጆች ነን ታናሹም እነሆ ዛሬ ከአባታችን ጋር ነው አንዱም ጠፍቷል ዮሴፍም አላቸው እናንተ ሰላዮች ናችሁ ብዬ ተናገርኳችሁ ይህ ነው በዚህ ትፈተናላችሁ ታናሽ ወንድማችሁ ካልመጣ በቀር የፈርዖንን ህይወት ከዚህ አትወጡ እውነትን የምትተናገሩ ከሆነ ነገራችሁ ይፈተን ዘንድ ከናንተ አንዱን ስለዱ ወንድማችሁንም ይዞ ይምጣ እናንተም ታስራችሁ ተቀመጡ ይህ ካል ሆነ የፈርዖንን ህይወት ሰላዮች ናችሁ ሶስት ቀን ያህል በግዞት ቤት ጨመራቸው በሶስተኛው ቀን ዮሴፍ እንዲያላቸው ትድኑ ዘንድ ይሄን አድርጉ እኔ እግዚአብሔርን እንፈራለሁና እናንተ የታመናችሁ ከሆናችሁ ከናንተ አንዱ ወንድማችሁ በግዞታችሁ ቤት ይታዘር እናንተ ግን ሄዱ እህሉንም ለቤታችሁ ራቡ ሰዱ ታናሹንም ወንድማችሁን ወደኔ ይዛችሁ ሆኑ ነገራችሁም የታመነ ይሆናልና አትሞቱ እንዴም አደረጉ እነርሱ ምርስ በርሳቸው እንዲተባባሉ በእውነት ወንድማችንን በድለናል እኛን በማማጠን ነፍስ ውስጥ ጥጨነቅ አይተን አልሰማ ነውምና ስለዚህ ይህ መከራ መጣብን ሮቤል መልሶ እንዲያላቸው ብላቴናውን አትበድሉ ብያችኋል ነበር ምን እኔንም አልሰማችሁኝም ስለዚህ እነሆ አሁን ደሙ ይፈላልገናል እነርሱም ዮሴፍ ነገራቸውን እንደሚሰማባቸው አላወቁም በመካከላቸው አስተርጓሚ ነበርና ከነርሱም ዘወር ብሎ አለቀሰ ደግሞ ወደ እነርሱ ተመልሶ ተናገራቸው ስመወነንም ከነርሱ ለይቶ ወስዶ በፊታቸው አሰረው ዮሴፍም አይበታቸውን እህል ይሞሉት ዘንድ አዘዘ የየራሳቸውንም ብር በየአይበታቸው ይመልሱት ዘንድ ደግሞ የመንገድ ስንቅ ይሰጧቸው ዘንድ አዘዘ እንዲሁም ተደረገላቸው እነርሱም እህሉን ባህዮቻቸው ላይ ጫኑ ከዚያም ተነስተው ሄዱ ከነርሱም አንዱ ባደሩበት ስፍራ ላህያው ገፈራን ይሰጥ ዘንድ አይበቱን ሲፈታ ብሩን አየ እነሆም በአይበቱ አፍ ላይ ነበርች ሎንድሞቹም ብር የተመለሰችልኝ እርሷም በአይበቴ አፍ እነሆት አላቸው ልባቸውን ገነገጠ እየተንቀጠቀጡ ምርስ በርሳቸው ተባባሉ እግዚአብሔር ያደረገብን ይህ ምንድነው ወደ አባታቸው ወደ ያዕቆብ ወደ ከናአን ምድር መጡ የደረሰባቸውንም ነገር ሁሉ እንዲህ ብለው አወሩ ያገሩ ጌታ የሆነው ሰው በክፉ ንግግር ተናገረን የምድሪቱም ሰላዮች አስመሰለን እኛም እንዲህ አልነው ሁነተኞች ሰዎች ነን እንጂ ሰላዮች አይደለንም 
እኛ የአባታችን ልጆች 12 ወንድማ ማችንን አንዱ ጠፍቷል ታናሹም በከናን ምድር ዛሬ ካባታችን ጋር አለ ያገሩም ጌታ ያ ሰው እንዲህ አለን የታመናችሁ ሰዎች ከሆናችሁ በዚህ አውቃለሁ አንደኛው ነው እንድማችሁን ከኔ ጋር ተውት ለቤታችሁም ራብ እህልን ወስዳችሁ ሂዱ ታናሹንም ወንድማችሁን አምጡልኝ ወነተኞች እንጂ ሰላዮች አለመሆናችሁንም በዚህ አውቃዋለሁ ወንድማችሁንም ሰጣችኋለሁ እናንተም በመድሩ ትነግዳላችሁ እንዲህም ሆነ አይበታቸውን በፈቱ ጊዜ እነሆ ከነርሱ እያንዳንዳቸው ብራቸውን በእያይበታቸው ተቋጥሩ አገኙ እነርሱም አባታቸውም የብራቸውን ቁጥራት አይተው ፈሩ አባታቸው ያዕቆብም እንዲያላቸው ልጅ አልባስ ቀራቸው ዮሴፍ የለም ስምኦንም የለም ቢንያምንም ተወስዱብኛላችሁ ይሄ ሁሉ በእኔ ላይ ደረሰ ሮቤልም አባቱን አለው ወዳንተ መልሽ ያላመጣሁት እንደሆነ ሁለቱን ልጆችን ግደል እርሱን በእጄ ስጠኝ እኔም ወዳንተ መልሰዋለሁ እርሱም አለ ልጅ ከናንተ ጋር አይወርድም ወንድሙ ሞቶ እርሱ ብቻ ቀርቷልና በመትሄዱበት መንገድ ምን አልባት ክፉ ነገር ቢያገኘው ሽምግልናይን በሀዘን ወደ መቃብር ታወርዱታላችሁ ዘፍጥረት ምዕራፍ 43 ራብን በመድር ጸና ከግብጽ የሚያመጡትን እህል በልተው ከፈጸሙ በኋላ አባታቸው እንደገና ሂዱ ጥቂት እህል ሸምቱልን አላቸው ይሁዳም እንዲህ አለው ያ ሰው ወንድማቹ ከናንተ ጋር ካልሆነ ፍይቴን አታዩም ብሎ በብርቱ ቃል አስተነከከን ወንድማችንን ከኛ ጋር በትሰደው እንወርዳለን እህልም እንሸምትልሃለን ባትሰደው ግን አንሄድም ያ ሰው ወንድማቹ ከናንተ ጋር ካልሆነ ፍይቴን አታዩም ብሏልና እስራኤልም አላቸው ለምን በደላችሁኝ ለዚያው ስለላ ወንድም አለን ብላችሁ ለምን ነገራችሁ እነርሱም አሉ ያ ሰው ስለኛና ስለወገናችን ፈጽሞ ጠየቀን እንዲህም አለን አባታችሁ ገና በህይወት ነው ወንድም ጻላችሁን እኛም እንደዚህ እንደ ጥያቄው መለስንለት በእውኑ ወንድማችሁን አምጡ እንዲለን እናውቅ ነበርነን ይሁዳም አባቱን እስራኤልን አለው እኛና አንተ ልጆቻችንም ደግሞ እንድንድን እንዳን ሞትም ብላቴናውን ከኔ ጋር ስደደው እኛም ተነስተን እንሄዳለን እኔ ስለርሱ ዋሳለሁ ከጄ ተሻለ ወዳንተ ባላመጣው በፊትህም ባላቆሞ በዘመናት ሁሉ አንተን ይበደልኩልሁን ባን ዘገይስ ኖሮ አሁን ሁለተኛ ጊዜ በተመለስን ነበር እስራኤልም አባታቸው እንዲያላቸው ነገሩ እንዲ ከሆነስ ይሄንን አድርጉ ከተመሰገነው ከመድሩ ፍሬ በአይበታችሁ ይዛችሁ ይዱ ለዚያም ሰው እጅ መንሻ ጥቂት በለሳን ጥቂት ማር ሽቱ ከርቤ ተምር ለውዝ ወሰዱ ብሩን ባጠፌታ አድርጋችሁ በጃችሁ ወሰዱ በአይበታችሁ አፍ የተመለሰውንም ብር መልሳችሁ ወሰዱ ምናልባት በሰተት ይሆናል ወንድማችሁንም ወሰዱ ተነስታችሁም ወደዚያ ሰው ተመለሱ ሁሉን የሚችል አምላክም ሌላውን ወንድማችሁንና በኒያምን ከናንተ ጋር ይሰድ ዘንድ በዚያ ሰው ፍት ምህረትን ይስጣችሁ እኔም ልጆቼን እንዳጣው አጣው ሰዎችም በጃቸው ያችን እጅ መንሻና አጠፌታውን ብር በኒያምንም ወሰዱ ተነስተውም ወደ ግብጽ ወረዱ በዮሴፍም ፍት ቆሙ ዮሴፍም በኒያምን ከነርሱ ጋር ባየው ጊዜ የቤቱን አዛዥ እንዲብሉ አዘዘው እነዚያን ሰዎች ወደ ቤት አስገባቸው እርድም እረድ አዘጋጅም እነዚያ ሰዎች በእኩል ቀን ከኔ ጋር ይበላሉና ያ ሰውም ዮሴፍ እንዳለው አደረገ ያ ሰውም ሰዎች ወደ ዮሴፍ ቤት አስገባ እነርሱም ወደ ዮሴፍ ቤት ስለገቡ ፈሩ እንዲህም አሉ ባይበታችን ቀድሞ ስለተመለሰው ብር ሊተነኮልብን ሊወድቅብንም እኛንም በባርነት ሊገዛ አይዮቻችንንም ሊወስ ወደዚህ አስገባ ወደ ዮሴፍ ቤት አዛዥም ቀረቡ በቤቱም ደጅ ተናገሩት እንዲህም አሉት ጌታ ይሆይ ቀድሞ እህልን ሸምት ወርደን ነበር ወደምናድርበትን ስፍራ በደረሰን ጊዜ አይበታችንን ከፈትን እነሆም የእያንዳንዱ ሰው ብር በእያይበቱ አፍ እንደሚዛኑ ብራችን ነበረ አሁንም በጃችን መለስ ነው እህልን ሸምትበት ዘንድ ሌላም ብር በጃችን አመጣን ብራችንንም በአይበታችን ማን እንደጨመረው አናውቅም እርሱም ማላቸው ሰላም ለናንተ ይሁን አትፍሩ አምላካችሁና የአባታችሁ አምላክ በአይበታችሁ የተሰወረ ገንዘብ ሰጣችሁ ብራችሁስ ደርሶኛል ስሞንንም አወጣላችሁ ሰውየውም እነዚያን ሰዎች ወደ ዮሴፍ ቤት አስገባቸው ውሃ መጣላቸው እግራቸውንም ታጠቡ ላህዮቻቸው አበቅሰጣቸው ዮሴፍም በእኩለ ቀን እስኪገባ ድረስ እነርሱ እጅ መንሻውን አዘጋጁ 
ከዚያ እንጀራን እንደሚበሉ ሰምተዋልና ዮሴፍም ወደ ቤቱ በገባ ጊዜ በእጃቸው ያለውን እጅ መንሻ በቤቱ ውስጥ አቀረቡለት ወደ ምድርም ወድቀው ሰገዱለት እርሱም ደህንነታቸውን ጠየቃቸው እንዴ ማለ የነገራችሁን ሽማግሌ አባታችሁ ደህና ነውን ገና በህይወት አለን እነርሱም አሉት ባሪያ አባታችን ደህና ነው ገና በህይወት አለ አጎንብሰውም ሰገዱለት አይኑንም አንስቶ የናቱን ልጅ በእኛምን አየው እርሱም አለ የነገራችሁን ታናሽ ወንድማችሁ ይሄ ነውን እንዴ ማለው ልጅ ሆይ እግዚአብሔር ይባርከ ዮሴፍም ቸኮለ አንጀቱ ወንድሙን እናፍቆታልና ሊአለክስም ወደደ ወደ አልፈኙም ገብቶ በዚያ አለቀሰ ፊቱንም ታጥቦ ወጣ ልቡንም ማስታክሶ እንጀራ አቅርቦ አለ ለርሱም ለብቻው አቀረቡ ለነርሱም ለብቻቸው ከርሱ ጋር ለሚበሉት ለግብጽ ሰዎችም ለብቻቸው የግብጽ ሰዎች ከብራውያን ጋር መብላት አይሆንላቸውምና ይህ ለግብጽ ሰዎች እንደ መርከስ ነውና በፊቱም በኩሩ እንደ ታላቅነቱ ታናሹም እንደ ታናሽነቱ ተቀመጡ ሰዎችም እርስ በርሳቸው ተደነቁ በፊቱም ካለው መብል ፈንታቸውን አቀረበላቸው የብንያምን ፈንታ ከሁሉ አምስት እጅ የሚበልጥ ነበር እነርሱም ጠጡ ከርሱም ጋር ደሳላቸው ዘፍጥረት ምዕራፍ 44 ዮሴፍም የቤቱን አዛዥ እንዲህ ብሎ አዘዘ አይበታቸው የሚያነሳውን ያህል እህል ሙላላቸው የሁሉንም ብር በእያይበታቸው አፍ ጨምረው በታናሹም አይበት አፍ የብሩን ጽዋየንና የእህሉን ዋጋ ጨምረው እርሱም ዮሴፍ እንዳለው አደረገ ነገህ በሆነ ጊዜም ሰዎቹ አህዮቻቸውን ይዘው ይሄዱ ዘንድ ተሰናበቱ ከከተማይቱም ወጥተው ገና ሳይርቁ ዮሴፍ ለቤቱ አዛዥ እንዲህ አለ ተነስተ ሰዎቹን ተከተላቸው በደረስክባቸውም ጊዜ እንዲበላቸው በመልካሙ ፋንታ ስለምን ክፉን መለሳችሁ ጌታዬ የሚጠጣበት ምስጢርንም የሚያወቀበት ጽዋ አይደለም ምን ባደረጋችሁት ነገር በደላችሁ እርሱም ደረሰባቸው ይሄንም ቃል ነገራቸው እነርሱም አሉት ጌታዬ እንደዚህ ያለውን ቃል ለምን ይናገራል ባሪያዎች ይሄን ነገር የሚያደርጉ አይደሉም እነሆ ባይበታችን አፍ ያገኘነውን ብር ይዘን ከከናአን አገር ወደ አንተ ተመልሰናል ከጌታ ቤት ወርቅ ወይስ ብር እንዴት እንሰርቃለን ከባሪያዎች ጽዋው የተገኘበት እርሱ ይሞት እኛም ደግሞ ለጌታችን ባሪያዎች እንሆን እርሱም አለ አሁንም እንዲሁ እንደነገራችሁ ይሁን ጽዋው የተገኘበት እርሱ ለኔ ባሪያ ይሁነኝ እናንተም ንጹህ አንተ ሆናላችሁ እየራሳቸውም ፈጥነው አይበታቸውን ወደ ምድር አወረዱ እየራሳቸውም አይበታቸውን ፈጡ እርሱም ከታላቁ ጀምሮ እስከ ታናሹ ድረስ በረበራቸው ጽዋውንም በብንያም አይበት ውስጥ አገኘው ልብሳቸውንም ቀደዱ አይበታቸውንም በአህዮቻቸው ጭነው ወደ ከተማይቱ ተመለሱ ይሁዳም ከወንድሞቹ ጋር ወደ ዮሴፍ ገባ እርሱም ገና ከዚያው ነበረ በፊቱም በመድር ላይ ወደቁ ዮሴፍም ይሄ አደረጋችሁት ነገር ምንድነው እንደኔ ያለ ሰው ምስጢር እንዲያውቃታውቁ ምን አላቸው ይሁዳም ማለ ለጌታየ ምን እንመልሳለን ምንስ እንናገራለን ወይስ በምን እንነጻለን እግዚአብሔር የባሪያዎችን አጥያት ገለጠ እነሆ እኛም ጽዋው ከርሱ ዘንድ የተገኘበትም ደግሞ ለጌታዬ ባሪያዎች ሆነን እርሱም አላቸው ይህን አድርግ ዘንድ አይሆንልኝ ጽዋው የተገኘበቱ ሰው እርሱ ባሪያ ይሆነኝ እናንተ ሞድ አባታችሁ በደህና አውጡ ይሁዳም ወደ እርሱ ቀረበ እንዴ ማለ ጌታዬ ሆይ እኔ ባሪያ በጌታዬ ጆሮ አንዲት ቃልን እንድናገር ለምናለው እኔንም ባሪያህን አትቆጣኝ አንተ እንደ ፈርዖን ነህና ጌታዬ ባሪያዎቹን አባት አላችሁን ወይስ ወንድም ብሎ ጠየቀ እኛም ለጌታዬ እንዲህ አልነ ሽማግሌ አባት አለን በሽምግልናው የወለደው ታናሽ ብላቴና አለ ወንድሙም ሞተ ከናቱም እርሱ ብቻውን ቀረ አባቱም ይወደዋል አንተም ለባሪያዎች ወደኔ አምጡት እኔም አይዋለሁ አልከ ጌታዬንም ብላቴናው አባቱን መተው አይሆንለትም የተወው እንደሆነ አባቱ ይሞታልና አልነው ባሪያዎች ይሄንም ታናሽ ወንድማችሁ ከናንተ ጋር ካልመጣ ዳግመኛ ፊቴን አታዩም ማልከም ወደ ባሪያ ወደ አባታችን በተመለሰን ጊዜ የጌታዬን ቃል ነገር ነው አባታችንም ተመልሳችሁ ጥቂት እህል ሸምቱልን አለ እኛም ማል ነው እንሄድ ዘንድ አይሆንልንም ታናሽ ወንድማችን ከኛ ጋር ይወርድ እንደሆነ እኛም እንወርዳለን ታናሽ ወንድማችን ከኛ ጋር ከሌለ የዚያን ሰው ፊት ማየት አይቻለንምና ባሪያ አባቴም እንዲህ አለን ሚስቴ ሁለት ወንዶች ልጆችን እንደወለደችልኝ እናንተ ታውቃላችሁ 
አንዱም ከኔ ወጣ አውሬ በላው አላችሁኝ እስከ ዛሬም ማላየሁትም ይህንም ከኔ ለይታችሁ ደግሞ ብትወስዱት ክፉን ቢያገኘው ሽበቴን በሃዘን ወደ መቃብር ታወርዱታላችሁ አሁንም እኔ ወደ አባቴ ወደ ባሪያ በሄድ ብላቴናውም ከኛ ጋር ከሌለ ነፍሱ በብላቴናው ነፍስ ታስራለችና ብላቴናው ከኛ ጋር እንደሌለ ባየ ጊዜ ይሞታል ባሪያዎችም የባሪያህን ያባታችንን ሽበት በሃዘን ወደ መቃብር ያወርዳሉ። እኔ ባሪያ በአባቴ ዘንድ ስለ ብላቴናው እንዲብ እየተውሽ ያለው። እርሱንስ ወደ አንተ ባላመጣው በአባቴ ዘንድ በዘመናት ሁሉ ኃጢያተኛ ሆነአለሁ። ስለዚህ እኔ ባሪያ በጌታ ዘንድ ባሪያ ሆኜ በብላቴናው ፋንታ ልቀመት። ብላቴናውም ከወንድሞቹ ጋር ይወጣ። አለዚያም ብላቴናው ከኔ ጋር ከሌለ ወደ አባቴ እንዴት ወጣለሁ? አባቴን የሚያገኘውን መከራ እንዳላይ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 45 ዮሴፍም በርሱ ዘንድ ቆመ ባሉት ሰዎች ሁሉ ፊት ሊታገስ አልተቻለው ሰዎቹንም ሁሉ ከፊት ያሰጡልኝ ብሎ ጮሆ ተናገረ ዮሴፍም ለወንድሞቹ ራሱን በገለጠ ጊዜ በርሱ ዘንድ ቆመ ማንንም አልነበረ ቃሉንም ከፍ አድርጎ አለቀሰ የግብጽ ሰዎችም ሰሙ በፈርዖን ቤትም ተሰማ ዮሴፍም ለወንድሞቹ እኔ ዮሴፍ ነኝ አባቴ እስካሁን በህይወቱ ነውን አለ ወንድሞቹም ይመልሱለት ዘንድ አልቻሉም በፊቱ ደንግጠው ነበርና ዮሴፍም ወንድሞቹን ወደኔ ቀረቡ አለ ወደርሱም ቀረቡ እንዲማላቸው ወደ ግብጽ ሸጣችሁኝ እኔ ወንድማችሁ ዮሴፍ ነኝ አሁንም ወደዚህ ስለሸጣችሁኝ አትዘኑ አትቆርቆሩ እግዚአብሔር ህይወትን ለማዳን ከናንተ በፊት ዘዶኛልና ይህ ሁለቱ አመት በመድር ላይ ራብ የሆነበት ነውና የማይታረስበትና የማይታጨድበት አምስት አመት ገና ቀረ። እግዚአብሔርም በመድር ላይ ቅሬታን አስቀርላችሁ ዘንድ በታላቅ መዳኒት ማድናችሁ ዘንድ ከናንተ በፊት ላከኝ። አሁንም እናንተ ወደዚህ ላካችሁኝ አይደላችሁ እግዚአብሔር ላከኝ እንጂ ለፈርዖንም እንደ አባት አደረገኝ። በቤቱም ሁሉ ላይ ጌታ በግብጽም ምድር ሁሉ ላይ አለቃ አደረገኝ። አሁንም ፈጥናችሁ ወደ አባት የወጡ እንዲም በሉት ልጅ ዮሴፍ የሚለው ነገር ይህ ነው እግዚአብሔር በግብጽ ምድር ሁሉ ላይ ጌታ አደረገኝ ወደኔና አትዘግ በጌሴምም ምድር ተቀመጣለ ወደኔም ትቀርባለ አንተና ልጆች የልጆችህም ልጆች በጎችህና ላሞች ከብትህም ሁሉ በዚያም አንተና የቤተ ሰዎች ያንቴ ሆነውም ሁሉ እንዳትቸገሩ እመግበሃለሁ የራቡ ዘመን ገና አምስት አመት ቀርቷልና እነሆም ለእናንተ የተናገረቻችሁ የኔ አፍ እንደሆነች የናንተ አይኖች አይተዋል የወንድሜ ኢብኒያምም አይኖች አይተዋል ለአባቴም በግብጽ ምድር ያለኝን ክብሬን ሁሉ ያያችሁትንም ሁሉ ነገሮች አባቴንም ወደዚህ ፈጥናችሁ አመጡት የወንድሙንም ኢብኒያምንም አንገት አቅፎ አለከሰ ቢንያምም በአንገቱ ላይ አለከሰ ወንድሞችን ሁሉ ሳማቸው በእነርሱም ላይ አለከሰ ከዚያም በኋላ ወንድሞቹ ከርሱ ጋር ተጫወቱ በፈርዖንም ቤት የዮሴፍ ወንድሞች መጡ ተብሎ ወሬ ተሰማ በዚያም ፈርዖንና ሉላሉቱ ደስ ተሰኙበት ፈርዖንም ዮሴፍን አለው ለወንድሞቹ እንዲ ብለህ ነገራቸው ይህን አድርጉ ከብቶቻችሁን ጭናችሁ ወደ ከናን ምድር ሄዱ አባታችሁንና ቤተሰቦቻችሁን ይዛችሁም ወደኔ ነው እኔም የግብጽን ምድር በረከት ሁሉ ሰጣችኋለሁ የምድሪቱንም ስብት በላላችሁ አንተም ወንድሞችን እንዲያድርጉ በላቸው ከግብጽ ምድር ለህፃናቶቻችሁ ለሴቶቻችሁም ሰረገሎችን ወሰዱ አባታችሁንም ይዛችሁ ነው ለቃቹም ሁሉ አታስቡ የግብጽ በረከት ሁሉ ለናንተ ነውና የእስራኤል ልጆችም እንደዚህ አደረጉ ዮሴፍም በፈርዖን ትዕዛዝ ሰረገሎችንና ለመንገድ ስንቅ ሰጣቸው ለሁሉም ሁለት ሁለት መለወጫ ልብስ ሰጣቸው ለብንያም ገን 300 ብርና አምስት መለወጫ ልብስ ሰጠው ለአባቱም እንደዚህ ሰደደ የግብጽን በረከት የተሸከሙ አስራህዮችን ደግሞም በመንገድ ለአባቱ ስንቅስ እንደና እንጀራ የተሸከሙ 10 ሴቶች አህዮችን ዮሴፍም ወንድሞቹን አሰናበታቸው እንዲህ ማላቸው በመንገድ እርስ በርሳቸው አትጣሉ እነርሱም ሄዱ ከግብጽ አገርም ወጡ ወደ ከናንም ምድር ከአባታቸው ከያዕቆብ ዘንድ ደረሱ እንዲህም ብለው ነገሩት ዮሴፍ ገና በህይወቱ ነው እርሱም በግብጽ ምድር ሁሉ ላይ ገዢ ሆኗል ያዕቆብም ልቡ ደነገጠ አላምናቸውም ነበርና እነርሱም ዮሴፍ የነገራቸው ነገር ሁሉ ነገሩት እርሱን ያነሱት ዘንድ ዮሴፍ የሰደዳቸውን ሰረገሎች ባየጊዜም ያባታቸው የያቆብ የነፍሱ ህይወት ታደሰች እስራኤልም 
ልጄ ዮሴፍ ገና በህይወት ከሆነ ይበቃኛል ሳል ሞት እንዳዩ ይሄዳለሁ አለ ኦሪት ዘብጥረት ምዕራፍ 46 እስራኤልም ለርሱ ያለውን ሁሉ ይዞ ተነሳ ወደ ቤርሳቤ መጣ መስዋዕትንም ለአባቱ ለይሳቅ አምላክ ሰዋ እግዚአብሔርም በሌሊት ራኢ ያዕቆብ ያዕቆብ ብሎ ለእስራኤል ተናገረው እርሱም እነሆኝ አለ አለው ያባቶቺ አምላክ እግዚአብሔር እኔ ነኝ ወደ ግብጽ መውረድ አትፍራ በዚያ ትልቅ ህዝብ አደርጋለሁና እኔ ወደ ግብጽ አብርህ ወርዳለሁ ከዚያም ደግሞ እኔ አወጣለሁ ዮሴፍም እጁን በአይን ላይ ያኖራል ያዕቆብም ከቤርሳቤ ተነሳ የእስራኤልም ልጆች ያዕቆብን ይወስዱ ዘንድ ፈርዖን በሰደዳቸው ሰረገሎች አባታቸውን ያዕቆብንና ህፃናቶቻቸውን ሴቶቻቸውንም ወሰዱ እንስሶቻቸውንም በከናን አገር የሚያገኙትን ከብታቸውን ሁሉ ይዘው ያዕቆብና ዘሩ ሁሉ ከርሱ ጋር ወደ ግብጽ መጡ። ወንዶች ልጆቹንና የልጆቹን ወንዶች ልጆች ሴቶች ልጆቹንና የወንዶች ልጆቹን ሴቶች ልጆች ዘሩንም ሁሉ ከርሱ ጋር ወደ ግብጽ አስገባቸው። ወደ ግብጽም የገቡት የእስራኤል ልጆች ስም ይህ ነው። ያዕቆብና ልጆቹ ያዕቆብ በኩር ሮቤል የሮቤልም ልጆች ሄኖ ፈሉስ አስሮን ከርሚ የስምኦን ልጆች ይሙኤል ያሚን ኦሃድ ያኪን ጾሃር የከናናዊት ልጅ ሳኡል የሌዊም ልጆች ጌትሶን ቀአት ሜራሪ የይሁዳም ልጆች ኤር አውናን ሴሎም ፋሬስ ዛራ ኤርና አውናን በከናን ምድር ሞቱ የፋሬስም ልጆች ኤስሮም ሃሙል የይሳቆርም ልጆች ቶላ ፉዋ ዮብ ሺምሮን የዛብሎንም ልጆች ሴሬድ ኤሎን ያህልኤል ሊያ በመስፒጦሚያ በሶሪያ ለያቆብ የወለደቻቸው ልጆችና ሴቲቱ ልጇ ዲና እነዚህ ናቸው ወንዶችም ሴቶችም ልጆቹ ሁሉ 33 ነፍስ ናቸው የጋድም ልጆች ጽፎን ሃጊ ሹኒ ኤስቦን ኤሪ አሮዲ አርኤሊ ያሴርም ልጆች ይምና የሱዋ የሱዊ በሪአ እህታቸው ሴራ የበሪያ ልጆችም ሄበር መልኪኤል ላባ ለልጁ ለሊያ የሰጣት የዘለፋ ልጆች እነዚህ ናቸው እነዚህን 16ቱንም ነፍስ ለያቆብ ወለደች ያቆብ ሚስት ራሔል ልጆች ዮሴፍና ብንያም ናቸው ለዮሴፍም በግብጽ ምድር ምናሴና ኤፍሬም ተወለዱለት የሄሊዮቱ ከተማ ካህን የፖትፌራ ልጅ አስናት የወለደቻቸው ናቸው የብንያምም ልጆች ቤላ በኬር አስቤል የቤላ ልጆችም ጌራ ናማን አኪ ሮስ ማንፌን ሁፊም ጌራም አርድን ወለደ ለያቆብ የተወለዱለት የራሔልም ልጆች እነዚህ ናቸው ሁሉም 14 ነፍስ ናቸው የዳንም ልጆች ሁሺም የንፍታሊምም ልጆች ያጽኤል ጉኒ የጽር ሺሌም ላባ ለልጁ ለራሔል የሰጣት የባላ ልጆች እነዚህ ናቸው እነዚህንም ለያቆብ ወለደችለት ሁሉም ሰባት ነፍስ ናቸው ከያቆብ ጋር ወደ ግብጽ የገቡት ሰዎች ሁሉ ከጉልበቱ የወጡት ከልጆቹ ሚስቶች ሌላ ሁላቸው 66 ናቸው በግብጽ ምድር የተወለዱት የዮሴፍ ልጆች ሁለት ናቸው ወደ ግብጽ የገቡት ያቆብ ቤተሰቦች ሁሉ ሰባ ናቸው ይሁዳንም በጌሴም እንዲቀበለው በፊቱ ወደ ዮሴፍ ላከ ወደ ጌሴም ምድርም ደረሱ ዮሴፍም ሰረገላውን አዘጋጀ አባቱንም እስራኤልን ሊገናኘው ወደ ጌሴም ወጣ ባዮም ጊዜ በአንገቱ ላይ ወደቀ አቅፎትም ረጅም ጊዜ አለቀሰ እስራኤልም ዮሴፍን አንተ ገና በህይወት ሳለህ ፍትህን አይቻለሁና አሁን ለሞት አለው ዮሴፍም ወንድሞቹንና ያባቱን ቤተሰቦች እንዲሃላቸው እኔ መጥቼ ለፈርዖን እንዲብዬ ነግረዋለሁ በከናን ምድር የነበሩት ወንድሞቼና ያባቴ ቤተሰቦች ወደኔ መጣዋል እነርሱም በገሚጠብቁ ሰዎች ናቸው እንስሳ ያረቡ ነበርና በጎቻቸውና ላሞቻቸውን ያላቸውንም ሁሉ አመጡ ፈርዖንም ቢጠራቸው ተግባራቸውስ ምንድነው ቢላችሁ በግጥባቂ ሁሉ ለግብጽ ሰዎች ርኩስ ነውና በጌሴም እንድትቀመጡ እንዲበሉት እኛ ባሪያዎች ከብላቴንነታችን ጀምረን እስካሁን ድረስ እኛም አባቶቻችንም እንስሳ አርቢዎች ነን ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 47 ዮሴፍም ገባ ለፈርዖንም ነገረው እንዲብሉ አባቴና ወንድሞቼ በጎቻቸውም ላሞቻቸውም ያላቸውም ሁሉ ከከናአን ምድር ወጡ እነርሱም እነሆ በጌሴም ምድር ናቸው 
ወንድሞቹም አምስት ሰዎችን ወስዶ በፈርዖን ፊት አቆማቸው ፈርዖንም ወንድሞቹን ስራቸው ምንድነው አላቸው እነሱም ፈርዖንን እኛ ባሪያዎች እኛም አባቶቻችንም በጋርቢዎች ነን አሉት ፈርዖንንም እንዲያሉት በመድር ለንቀመጥ በእንግድነት መጣን የባሪያዎች በጎች የሚሰማሩበት ስፍራ የለምና ራብ በከናን ምድር እጅግ ጸንቷልና አሁንም ባሪያዎች በገሴ ምድር እንድንቀመጥ እንለምናለን ፈርዖንም ዮሴፍን ተናገረው እንዲህ ብሎ አባተና ወንድሞቹ መተውልሃል የግብጽ ምድር በፊት እህናት በመልካሙ ምድር አባተንና ወንድሞቹን አኑራቸው በጌሴ ምድር ይኖሩ ከነርሱም ውስጥ ዕውቀት ያላቸውን ሰዎች ታውቅ እንደሆነ በእንስሶች ላይ አለቆች አድርጋቸው ዮሴፍም ያዕቆብን አባቱን አስገብቶ በፈርዖን ፊት አቆመው ያዕቆብም ፈርዖንን ባረከው ፈርዖንም ያዕቆብን የእድሜ ዘመን ስንት አመት ነው አለው ያዕቆብም ለፈርዖን አለው የእንግድነቴ ዘመን 130 አመት ነው የህይወቴ ዘመኖች ጥቂትም ክፉም ሆኖብኝ አባቶቼ በእንግድነት የተቀመጡበትንም ዘመን አያህሉ ያዕቆብም ፈርዖንን ባረከው ከፈርዖንም ፊት ወጣ ዮሴፍም አባቱንና ወንድሞቹን አኖረ ፈርዖን እንዳዘዘም በግብጽ ምድር በተሻለቹ በራምሴ ምድር ጉልትን ሰጣቸው ዮሴፍም ለአባቱና ለወንድሞቹ ለአባቱም ቤተሰቦች ሁሉ እንደ ልጆቻቸው መጠን እህል ሰጣቸው በመድርም ሁሉ እህል አልነበረም ራብ እጅግ ጸንቷልና ከራብም የተነሳ የግብጽ ምድርና የከናን ምድር ተጎዳ ዮሴፍም ከግብጽ ምድርና ከከናን ምድር በእህል ሸመት የተገኘውን ብሩን ሁሉ አከማቸ ዮሴፍም ብሩን ወደ ፈርዖን ቤት አስገባው ብሩም በግብጽ ምድርና በከናን ምድር አለቀ የግብጽ ሰዎችም ሁሉ ወደ ዮሴፍ መጡ እንዲህ ሲሉ እንጀራ ስጠን ስለምን በፊትህን ሞታለን ብሩ አልቆብናልና ዮሴፍም ከብቶቻችሁን አምጡልኝ ብር ካለቀባችሁ በከብቶቻችሁ ፋንታ እህል ሰጣችሁ አለ አለ ከብቶቻችሁንም ወደ ዮሴፍ አመጡ ዮሴፍም በፈርሶቻቸው በበጎቻቸው በላሞቻቸው በአህዮቻቸው ፋንታ እህልን ሰጣችሁ በዚያች አመትም ስለ ከብቶቻችሁ ሁሉ ፋንታ እህልን መገባችሁ አመቱም ተፈጸመ በሁለተኛው አመት ወደርሱ መጣው እንዲያሉት እኛ ከጌታችን አንሰውረም ብሩ በፍጹም አለቀ ከብታችንም ከጌታችን ጋር ነው ከሰውነታችንና ከመድራችን በቀር በጌታችን ፊት አንዳች የቀረ የለም እኛ በፊት ስለምንን ሞታለን ምድራችንን ስለምን ተጠፋለች እኛንም ምድራችንንም በእህል ግዛን እኛም ለፈርዖን ባሪያዎችን ነን ምድራችንም ለርሱ ተሁን እኛ እንድንድን እንዳን ሞትም ምድራችንም እንዳጠፋ ዘርስጠን ዮሴፍም የግብጽን ምድር ሁሉ ለፈርዖን ገዛ የግብጽ ሰዎች ሁሉ ራብ ስለጸናባቸው ርስታቸውን ሸጠዋልና ምድሪቱ ለፈርዖን ሆነች ህዝቡንም ሁሉ ከግብጽ ዳርቻ አንስቶ እስከ ሌላው ዳርቻ ድረስ ባሪያዎች አደረጋቸው የካህናትን ምድር ብቻ አልገዛ ካህናቱ ከፈርዖን ዘንድ ድርጎ ያገኙ ነበርና ፈርዖንም የሰጣቸውን ድርጎ ይበሉ ነበር ስለዚህ ምድራቸውን አልሸጡ ዮሴፍም ህዝቡን እንዲያለ እነሆ ዛሬ እናንተንና ምድራችሁን ለፈርዖን ገዝቻችኋለሁ ዘሩ ሰዱና ምሪቱን ዝሩ በመከረም ጊዜ ፍሬውን ከአምስት እጅ አንዱን እጅ ለፈርዖን ሲጡ አራቱም እጅ ለናንተ ለራሳችሁ ለርሻው ዘርና ለናንተ ምግብ ለቤተሰዋችሁና ለህፃናቶቻችሁም ሲሳይ ይሁን እነርሱም አንተ አዳንከን በጌታችን ፊት ሞገስን እናገኝ ለፈርዖንም ባሪያዎች እንሆናለን አሉት ዮሴፍም ለፈርዖን ካልሆነችው ከካህናቱ ምድር በቀር አምስተኛው እጅ ለፈርዖን እንዲሆን በግብጽ ምድር እስከ ዛሬ ድረስ ህግ አደረጋት እስራኤልም በግብጽ ምድር በጌሴ ማገር ተቀመጠ ገዟትም ረቡ እጅግም በዙ ያዕቆብም በግብጽ ምድር 17 አመት ተቀመጠ ያዕቆብም ሙላው የህይወቱ ዘመን 147 አመት ነው የእስራኤልም የሞቱ ቀን ቀረበ ልጁን ዮሴፍንም ጠርቶ እንዲያለው በፊት ሞገስን አግንጨ እንደሆን እጅህን ከጭኔ በታች አድርግ በግብጽ ምድርም እንዳት ቀብረኝ ምህረትንና ዑነትን አድርግልኝ ካባቶቼም ጋር በተኛው ጊዜ ከግብጽ ምድር አውጥተ ተወስደኛለ በመቃብራቸውም ትቀብረኛለ እርሱም እንደቃለ አድርጋለሁ አለ እርሱም ማልልኝ አለው ዮሴፍም ማልልለት እስራኤልም በአልጋው ራስ ላይ ሰገደ ኦሪት ዘብጥረት ምዕራፍ 48 ከዚህም ነገር በኋላ እንዲሆነ እነሆ አባተ ታሟል ብለው ለዮሴፍ ነገሩት እርሱም ሁለቱን ልጆቹን ምናሴንና ኤፍሬምን ይዞ ሄደ ለያቆብም እነሆ ልጅ ዮሴፍ መጥቶልሃል ብለው ነገሩት እስራኤልም ተጠነካከረ ባልጋውም ላይ ተቀመጠ ያቆብ ዮሴፍን አለው 
ሁሉን የሚችል አምላክ በከናን ምድር በሎዛ ተገለጠልኝ ባረከኝኝ እንዲህም ማለኝ እነሆ ፍሪያማ አደርጋለሁ አበዛhallሁ ለብዙም ህዝብ ጉባኤ አደርጋለሁ ይህችንም ምድር ካንተ በኋላ ለዘላለም ርስት ለዘር እሰጣታለሁ አሁንም እኔ ወደ አንተ ከመምጣቴ በፊት በግብጽ ምድር የተወለዱል ሁለቱ ልጆች ለኔ ይሆኑ ኤፍሬም እና መናሴ ለኔ እንደ ሮቤልና እንደ ስምኦን ናቸው ከነርሱም በኋላ የምትወልዳቸው ልጆች ላንተ ይሆኑ በርስታቸው በወንድሞቻቸው ስም ይጠሩ እኔም ከመስጴጦሚያ በመጣው ጊዜ ወደ ኤፍራታ ለመግባት ጥቂት ቀርቶኝ በመንገድ ሳለው ራኤል በከናን ምድር ሞተችብኝ በዚያም በኤፍራታ መንገድ ላይ እርሷም ቤተልሔምናት ቀበርኳል እስራኤልም የዮሴፍን ልጆች አይቶ እነዚህ እነማናቸው አለው ዮሴፍም ለአባቱ እግዚአብሔር በዚህ የሰጠኝ ልጆች የናቸው ያለ እርሱም እባረካቸው ዘንድ ወደዚህ አቅርብልኝ ያለ የእስራኤልም አይኖች ከሽምግልና የተነሳ ክብደው ነበር ማየትም አይችልም ነበር ወደርሱም አቀረባቸው ሳማቸው አቀፋቸው እስራኤልም ዮሴፍን ፍትህ ና ያለው በእያ አላሰብኩም ነበር እነሆም እግዚአብሔር ዘርህን ደግሞ አሳየኝ አለው ዮሴፍም ከጉልበቱ ፈቀቅ አደረጋቸው ወደ ምድርም በግንባሩ ሰገደ ዮሴፍም ሁለቱን ልጆቹን ወሰደ ኤፍሬምንም በቀኙ በእስራኤል ግራ መናሴንም በግራው በእስራኤል ቀኝ አደረገው ወደርሱም አቀረባቸው እስራኤልም ቀኝ እጁን ዘርግቶ በኤፍሬም ራስ ላይ አኖረው እርሱም ታናሽ ነበረ ግራውንም በመናሴ ራስ ላይ አኖረ እጆቹንም አስተላልፈ መናሴ በኩር ነበርና ያዕቆብም ዮሴፍን ባረከ እንዲህም ማለ አባቶቼ አብርሃም እና ይስሐቅ በፊቱ ይሄዱለት እርሱ እግዚአብሔር ከታናሽነት የጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ እኔን የመገበኝ እግዚአብሔር ከክፉ ነገር ሁሉ ያዳነኝ መልአክ እርሱ እነዚህን ብላቴኖች ይባርክ ስሜም ያባቶቼ አብርሃም እና ይስሐቅም ስም በእነርሱ ይጠራ በመድረም መካከል ይብዙ ዮሴፍም አባቱ ቀኝ እጁን በኤፍሬም ራስ ላይ ጭኖ ባየ ጊዜ አሳዘነው ያባቱንም እጅ በመናሴ ራስ ላይ ጭነው ዘንድ ከኤፍሬም ራስ ላይ አነሳው ዮሴፍም አባቱን አባቴ ሆይ እንዲህ አይደለም በኩሩ ይህ ነውና ቀኝህን በራሱ ላይ አድርጋለው አባቱም እንቢያለ እንዲህ ሲል አወቁ ልጅ ሆይ አወቁ ይህም ደግሞ ህዝብ ይሆናል ታላቅም ይሆናል ነገር ግን ታናሽ ወንድሙ ከርሱ ይበልጣል ዘሩም ያህዛብ ሙላት ይሆናል በዚያም ቀን እንዲህ ብሎ ባረካቸው በእናንተ እስራኤል እንዲህ ብሎ ይባረካል እግዚአብሔር እንደ ኤፍሬም እና እንደ መናሴ ያድርገ ኤፍሬምንም ከመናሴ ፊት አደረገው እስራኤልም ዮሴፍን እነሆ እኔ እሞታለሁ እግዚአብሔርም ከናንተ ጋር ይሆናል ወደ አባቶቻችሁ ምድር ይመልሳችኋል እኔም ካሞራውያን በሴፌና በቀስቴ ወሰርኩትን ላንተ ከወንድሞቼ አንድ ጃብልጭ ሰጠው አለው ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 49 ያዕቆብም ልጆቹን ጠርቶ እንዲሃለ በኋለኛው ዘመን የሚያገኛችሁን እንድነግራችሁ ተሰብስቡ እናንተ ያዕቆብ ልጆች ተሰብስቡ ስሙም አባታችሁ እስራኤልንም አድምጡ ሮቤል አንተ በኩር ልጄና ኃይሌ የጉብዝና የመጀመሪያ ነህ የክብር አለቃና የኃይል አለቃ እንደ ውሃ የምትዋልልነ አለቅነት ላንተ አይሁን ወደ አባተ መኝታ ወጣልና አረከስከው ወደ አልጋይም ወጣ ስሞንና ሌዊ ወንድማማች ናቸው ሴፎቻቸው ያመጻ መሳሪያ ናቸው በመክራቸው ነፍስ ያትግባ ከጉባያቸውም ጋር ክብሬ አትተባበር በቁጣቸው ሰውን ገድለዋልና በገዛ ፈቃዳቸውም በሬን አስነክሰዋልና ቁጣቸው ርጉም ይሁን ጽኑ ነበርና ኩርፍታቸውም ብርቱ ነበርና በያቆብ ከፋፍላቸዋለሁ በእስራኤልም እበታተናቸዋለሁ ይሁዳ ወንድሞች አንተን ያመሰግኑሃል እጅ በጠላቶች ደንደስ ላይ ነው ያባተ ልጆች በፊት ይሰግዳሉ ይሁዳ ያንበሳ ደቦል ነው ልጅ ሆይ ከአደነህ ወጣ እንዳንበሳ ሸመቀ እንደሴት አንበሳም አደባ ያስነሳውስ ዘንድ ማን ይችላል በትረ መንግስት ከይሁዳ ይጠፋም የገዢም ዘንግ ከእግሮቹ መካከል ገዢ ሆነው እስኪመጣ ድረስ ያዛብ መታዘዝም ለርሱ ይሆናል ወርንጫውን ቦይን ግንድ ያስራል ያህያይቱንም ግልገል በወይን አረግ ልብሱን በወይን ያጥባል መጎናጸፊያውንም በወይን ደም አይኑ ከወይን ይቀላል ጥርሱም ከወተት ነጭ ይሆናል ዛብሎን በባህር ዳር ይቀመጣል እርሱም ለመርከቦች ወደ ይሆናል ዳርቻውም እስከ ሲዶና ድረስ ነው ይሳኮር አጥንተብርቱ አህያ ነው 
በበጎች ጉሮንም መካከለ ያርፋል ረፍትም መልካም ሆኗን አየ ምድሪቱም የለማች መሆኗን ትከሻውን ለመሸከም ዝቅ አደረገ በስራም ገበር ይሆነ ዳን በወገኑ ይፈርዳል ከእስራኤል ነገድ እንደ አንዱ ዳን በጎዳና ላይ እንደባብ ይሆናል በመንገድም እንደ ቀንዳም እባብ ፈረሱን ከሰኮናው ይነክሳል ፈረሰኛም ወደ ኋላው ይወድቃል እግዚአብሔር ሆይ መድኃኒትን ተጠብቃለሁ ጋደን ዘማቾች ይዘምቱበታል እርሱ ግን ተከታትሎ ይዘምትባቸዋል ያሴር እንጀራው ወፍራም ነው ለነገስታቱም ደስ የሚያሰኝ መብልን ይሰጣል ንፍታሌም የተፈታ ምዳቋ ነው መልካም ቃልን ይሰጣል ዮሴፍ ትንሹ የፍሬ ዛፍ ነው በመንጫ ጠገብ የሚያፈራ የፍሬ ዛፍ አረጎቹ በቅጥር ላይ ያድጋሉ ቀስተኞች አስቸገሩት ነደፉትም ተቃወሙትም ነገር ግን ቀስቱ እንደጸና ቀረ የእጆቹም ክንድ በያቆብ አምላክ እጅ በረታ በዚያው በጠባቂው በእስራኤል አምድ በአባተ አምላክ እርሱም የሚረዳ ሁሉን በሚችል አምላክ እርሱም የሚባርክ በሰማይ በረከት ከላይ በሚገኝ በጥልቅም በረከት ከታች በሚሰራጭ በጡትና በመሐፀን በረከት ያባተ በረከቶች ጽኑአን ከሆኑ ከተራሮች በረከቶች ይልቅ ሃያላን ናቸው ዘላለማውያን ከሆኑ ከኮረፍቶችም በረከቶች ይልቅ ሃያላን ናቸው እነርሱም በዮሴፍ ራስ ላይ ይሆናሉ በወንድሞቹ መካከል አለቃ በሆነው ራስ አናት ላይ በንያም ነጣቂ ተኩላ ነው የበዘበዘውን በጠዋት ይበላል የማረከውንም በማታ ይካፈላል እነዚህ ሙሉ 12ቱ የእስራኤል ነገዶች ናቸው አባታቸው የነገራቸው ይህ ነው ባረካቸው እያንዳንዳቸውን እንደ በረከታቸው ባረካቸው እንዲም ብሎ አዘዛቸው እኔ ወደ ወገኖች እየሰበሰባለሁ በኬጥያዊ በኤፍሮን እርሻ ላይ ባለችው ዋሻ ከአባቶች ጋር ቀበሩ እርሷም በከናን ምድር በመምሬፊት ያለች አብርሃም ለመቃብር ርስት ከኬጥያዊው ከኤፍሮን ከእርሻው ጋር የገዛት ባለ ድርብ ክፍል ዋሻ ናት አብርሃም እና ሚስቱ ሳራ ከዚያ ተቀበሩ ይስሐቅ እና ሚስቱ ርብቃ ከዚያ ተቀበሩ ከዚያም እኔ ሊያን ቀበርኳት እርሻውና በርሷ ላይ ያለችው ዋሻ ከኬጥ ልጆች የተገዙ ናቸው ያዕቆብም ተዛዙን ለልጆቹ ተናግሮ በፈጸመ ጊዜ እግሮቹን በአልጋው ላይ ሰብስቦ ሞተ ወደ ወገኖቹም ተከማቸ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 50 ዮሴፍም በአባቱ ፊት ወደቀ በርሱም ላይ አለቀሰ ሳመው ዮሴፍም ባለመዳህነቶች አገልጋዮቹ አባቱን በሽቱ ያሹት ዘንድ አዘዘ ባለመዳህነቶችም እስራኤልን በሽቱ ያሹት አርባ ቀንም ፈጸሙለት የሽቱ መደረጊያው ወራት እንደዚሁ ይፈጸማልና የግብጽም ሰዎች ሰባ ቀን አለቀሱለት የልክሶም ወራት ባለፈ ጊዜ ዮሴፍ ለፈርዖን ቤተሰቦች እንዲ ብሎ ተናገረ እኔ በፊታችሁ ሞገስን አግኝቼ እንደሆን ለፈርዖን እንዲ ብላችሁ ነገሩት አባቴ አምሎኛል እንዲሲ እነሆ እኔ ሞታለሁ በቆፈርኩት መቃብር በከናን ምድር ከዚያ ቀበረኝ አሁንም ወጥቼ አባቴን ልቅበርና ለመለስ ፈርዖንም ውጣ አባተንም እንዳማለህ ቀበረው አለው ዮሴፍም አባቱን ሊቀብር ወጣ የፈርዖን ሎላለትም ሁሉ ከርሱ ጋር ወጡ የቤቱ ሽማግሌዎችም የግብጽ ምድር ሽማግሌዎችም ሁሉ የዮሴፍም ቤተሰቦች ሁሉ ወንድሞቹም የአባቱም ቤተሰቦች ወጡ ልጆቻቸውንና በጎቻቸውን ከብቶቻቸውን ብቻ በጌሴም ተው ሰረገሎችም ፈረሰኞችም ከርሱ ጋር ወጡ ሰራዊቱም እጅግ ብዙ ነበረ በዮርዳኖስ ማዶ ወዳለችው ወደ አጣዳው ድማ መጡ እጅግ ታላቅ በሆነ ጽኑ ልክሶም ማለቀሱለት ለአባቱም ሰባት ቀን ልክሶ አደረገለት በዚያች ምድር የሚኖሩ የከናን ሰዎችም በአጣዳው ድማ የሆነውን ልክሶ ባዩ ጊዜ ይህ ለግብጽ ሰዎች ታላቅ ልክሶ ነው አሉ ስለዚህ የዚያን ቦታ ስም አቤል ምጽራይም ብለው ጠሩት እርሱም በዮርዳኖስ ማዶ ነው ልጆቹም እንዳዘዛቸው እንደዚያው አደረጉለት ልጆቹም ወደ ከናን ምድር አጓዙት ባለ ሁለት ክፍል በሆነች ዋሻም ቀበሩት እርሷም በመምሬፊት ያለች አብርሃም ለመቃብር ርስት ከኬጥያዊ ከኤፍሮን ከርሻው ጋር የገዛት ዋሻ ናት ዮሴፍና ወንድሞቹም አባቱን ሊቀብሩ ከርሱ ጋር የወጡት ሰዎች ሁሉ አባቱን ከቀበረ በኋላ ወደ ግብጽ ተመለሱ የዮሴፍም ወንድሞች አባታቸው እንደሞተ ባዩ ጊዜ እንዲሃሉ ምናልባት ዮሴፍ ይጠላን ይሆናል ባደረግንበትም ክፋት ሁሉ ብድራት ይመልስብን ይሆናል ወዲ ዮሴፍም መልእክት ላኩ እንዲህም አሉት አባተ ገና ሳይሞት እንዲ ብሎ አዟል ዮሴፍን እንዲበሉት እባክ የወንድሞችን በደል ኃጢያታቸውንም ይቀርበል 
እነርሱ ባንተ ከፍተው ይባላልና አሁንም እባክ ያባተ አምላክ ባሪያዎች የበደሉህን ይቀርበል ዮሴፍም ይህን ሲሉት አለቀሰ ወንድሞቹ ደግሞ መጡ በፊቱም ሰግደው እነሆ እኛ ላንተ ባሪያዎች ይሄንን አሉት ዮሴፍም አላቸው አትፍሩ እኔ በእግዚአብሔር ፋንታ ነኝነ እናንተ ክፉ ነገርን አሰባችሁብኝ እግዚአብሔር ግን ዛሬ እንደሆነ ብዙ ህዝብ እንዲድን ለማድረግ ለመልካም አሰበው አሁንም አትፍሩ እኔ እናንተንና ልጆቻችሁን እመግባችኋለሁ አጽናናቸውም ደስ አሰኛቸው ዮሴፍም በግብጽ ተቀመጠ እርሱና የአባቱም ቤተሰብ ዮሴፍም 110 አመት ኖረ ዮሴፍም የኤፍሬምን ልጆች እስከ 3 ትውልድ አየ የመናሴ ልጅ የማክኤል ልጆችም በዮሴፍ ጭን ላይ ተወለዱ ዮሴፍም ወንድሞቹን አለ እኔ እሞታለሁ እግዚአብሔርም መጎብኘትን ይጎበኛቸዋል ከዚህችም ምድር ያወጣቸዋል ለአብርሃምና ለይስሐቅ ለያዕቆብም ወደ ማለላቸው ምድር ያደርሳቸዋል ዮሴፍም የእስራኤልን ልጆች እግዚአብሔር ሲያስባቹ አጥንተን ከዚህ አንስታቹ ከናንተ ጋር ወሰዱ ብሎ አማላቸው ዮሴፍም በ110 አመት እድሜው ሞተ በሽቱም አሹት በግብጽ ምድር በሳጥን ውስጥ አኖሩት